此次沉睡，是过去了十万年，还是百万年？你又为何苏醒在这里？此地起码混乱，不适合修炼。我得出去探索一番，弄清楚如今到底是什么局势。小子，是谁？你究竟要自言自语到什么时候啊？不枉我鬼面神猿看守神魔墓园这么多年，总算是有人爬出来了。嘿嘿嘿嘿嘿，我终于是可以离开了啊！<笑>神魔墓园，我的身体本被困于混沌与绝困之地，怎会出现在这里？我之前从未听闻，此地位于荒古大陆的什么位置？那天地翻覆，荒古崩解，早在十万年前，它就已经分裂成无数碎片了。哦，嘿嘿嘿，我们所在这块大陆呢，被称为是神海大陆啊。那道宫天地、灵巧仙女以及七十二位准帝，现在何处？他们呢？传说在五万年前，就在最后一战中东东失踪了。最后一战，我明白了。无数年的布局，神魂飘荡天地，培养无数精彩绝艳的大地、神女，终于在五万年前，让道空、灵巧及七十二位小友抓住了一次机会，是你们用生命换回了我的身体。这次就由我亲自来篡改天地运势，杀回混沌域，以为诸位在天之灵。喂，猴子，嗯，附近可有门派？我需要个修炼的地方。叫我鬼面神猿，听到没？嗯，离这里最近的门派名叫灵犀宗。哎，算算日子嘛，今儿正是他们入门考核的日子，你通过这个传送阵。便可马上到达。嗯、呃，到那儿啊，可以报我的名字啊。哎，这方圆百里还没人敢不给我面子的。哦、呃，根据《神魔墓志》记载啊，我先走了，你去忙你的吧，小猴子。混账！我最讨厌别人叫我猴子了。哎呀，打了几百年的守墓员，没想到就等到这么个没良心的。哎，我是不会跟你混的，不会的。不跟你混！没想到数万年过去，灵犀宗竟已衰败至此。想当初灵巧仙子创立此门派时，也算是盛极一时。但如今我一介凡体，正需要这个跳板来修炼。站住！你可是来参加灵犀宗的考核的？若能入宗。也无不可。入门考核的报名期已过，如果没有推荐人，就请原路返回吧。推荐人，鬼面神猿，可还记得？混账啊！鬼面神猿，那个怪物的话，应该行吧？不行也得行啊！谁敢拦鬼面神猿推荐的人啊？请进，拿着这块令牌，即可参加试炼。多谢。江公子第一，柳小姐第一。江公子第一，柳小姐第一。铁如旭，江柳两家从世俗界就处处对抗，今天就让我们在这灵犀宗的考核上一决雌雄吧。江青城，你可瞧好了，怕我不费吹灰之力赢下考核。说大话谁都会，还是劝你快点让路，让本少爷夺得第一。你算什么东西，也配叫我让路？嗯、哎，这怎么现在还是手不定？他怎么姿势好转、啊？看看他会加入哪队人马，肯定是加入柳小姐这边啊。毕竟无论选谁，都会得罪另外一方。对呀、啊，就不得罪人。小子。本少爷赏你个效忠我的机会，来我这里吧。跟着我柳如旭，以后谁敢欺负你，我会替你做主。哦，没兴趣。嗯、我现在还未重启修为，只能先修行体术了。
，正好在灵犀宗内有我需要的资源。给你脸了是吧？我再说最后一遍，给本少爷滚过来！真是不知天高地厚，我来替江公子教训你。哎，等等，这小子竟然没有一点修为波动，我们跟一个凡人这么认真干什么？看在你是个废物的份上，本公子就饶你一命。啊，看着这么淡定，原来都是装的。亏得我刚对他提起点兴趣。宗门之内不得喧哗，废话不多说，马上开始入门考核第一关——闯问道林。道心越坚定者，走出问道林的用时越短，排名末尾的十人，直接淘汰。考核正式开始。考核正式开始，小的们跟着我，我们这次的目标是连闯三关，成为精英弟子。走，我们也跟上，绝对不能让江青城先出问道理。都过来！我这里有千金珠，会减轻问道林对你们的干扰。这是个海地看江少爷的，不愧是江少爷。柳小姐，我们怎么办？对，没大呀。越着急，越会被扰乱道心。啊！这是什么？振心诀？感觉好多了。柳小姐居然练成了。问道林，时隔几万年。早已经没有人可以扰乱半神的威能。当年无心大帝为我布下乱心地阵，隐瞒天机，可惜最终以失败而告终。后来灵巧仙子取其一脚，练成问道林，这一脚威能便可困住半神。只是悠悠万载之后，也与灵气宗一同没落了。哎，江少爷，你看他刚进来就站那不动了。这不会是迷失心智，也变成了傻子吧？一介凡人，不用管他，我们走。遵命。你没事吧？真心绝对我无效，你不必管我了。啊、哦，还好，你还没有被问道林搞傻。嗯、啊，你怎么知道我用的是真心诀啊？话说你叫什么？我还不知道呢。我叫陆晨。啊。但我劝你还是不要和我扯上关系为好。无论如何，你也是好心帮我，我便送你三个字：八阶狗。哎，放肆！哎，柳小姐好心救你，哎，你竟然辱骂柳小姐八阶狗、哎！我看你是找打是不是？哎，算了，该帮的我们已经帮了，他既然不领情，也就不用管他了。八节狗、啊，没想到八节狗这句密钥，则问道林依然管用啊。当年，问道林入口处，经常有一只赖皮狗守在那里，每当见到灵巧仙子，便上去巴结两句。灵巧仙子与他相熟，取笑他是一只八节狗，于是便把问道林通行的密钥，设置成八节狗三个字。只是不知道那只赖皮狗如今还在不在灵犀宗？嗯，怎么感觉有人在叫我的小名儿？已经不知道多少万年没人叫了，应该是错觉吧？嗯。
。问道林不但威力不在，面积也缩小了不少。没想到这么快就出来了。陈师兄，这次问道林考核，你觉得最快出来的要用多长时间？三天还是五天？这次的考核弟子中。江青城和柳如旭都是资质上乘，他们考核之前就在家族中接受修炼，我觉得三天足矣。宋皇祁玉井呢？这说明有人通过了问道林？不可能，考核才只过了一个时辰，怎么可能有人通过？可是宋皇祁响了一声，说明有一人通过问道林，我们要不要去看看？哎呀，不要。一定是这件杏黄旗法宝常年无人祭炼，御景石出错了。来，师弟，我们继续喝茶。好的，师兄。我我撑不下去了，不要这里太恐怖了！救命啊！杜小姐，救命啊！哎呦！正心诀，啊，好。哎呀！啊连续三日试向真心诀，我体内的灵力根本扛不住啊！而且，这才刚走了不到一半的路程，也不知道那个叫陆晨的小子怎么样了。他林总是竟然还敢骂我，骂我八级狗！嗯，什么情况？我还没施展真心诀呢，这些乱心怪灵怎么就自己跑了？有点不对劲，哎、怪灵还在攻击扰乱其他人的心神，难道说刚才这事虽然听起来有些匪夷所思，还是验证一下吧。八戒狗，竟然真的是如此！陆晨那家伙竟然知道如此天大的秘密。你们都跟紧我，前方便是终点牌楼了，然后见证本少爷作为第一名走出问道林时的英姿吧。<笑>江青城，拿着星星珠闯出来，你说这话也不怕风大闪了舌头？没想到你也能坚持到了这里，我先前倒是小看你了。不过这问道林的第一名，我江青城拿定了，你休想和我争。第一名，哼，在你我之前，可早就有人过了这终点牌楼。什么？哼，在你我之前，可早就有人过了这终点牌楼。什么？你说有人先于我们完成考核？可笑！你我带来的人都在这儿，难不成你说的是那个没有修为的废物？没什么可笑的，而且我敢确定，这个人就是你口中的废物。柳如旭，你要是想拖住我，麻烦找点好理由。嗯那个废物估计现在是死是活都说不准了。他现在如果出现，我江青城当场给他跪下。<笑>本少爷才是第一个走出问道林的人。你说要给我跪着？什么人？陆晨，你你怎么能在这儿？陆晨，你果然第一个出来了。问道林的事情是我误会你了，多谢你。不谢。刚才是谁说我要是第一个出了问道理，就要给我跪这儿的？这不可能，你肯定作弊了。马上交代，不然别怪我不客气。我怎么出来的你不用管，现在履行你的承诺吧。可恶，一个毫无修为的废人，也敢和我江青城耍横，弄死你这小逼子、啊！小心，是江家的段清长、啊。江青城，这是要置陆晨于死地呀、啊！这股压力怎么回事？既然不跪，那就老实趴着。你小子怎么能有如此高的修为？不可能！那边怎么回事？有人在借用问道林的力量。问道林是师祖亲自炼制，只有我们手上的控制之物才能借用。事有蹊跷，去前面看看。哎。怎么回事？啊、二位师兄，我要举报！这小子，他一介凡人，怎么可能第一个走出问道林
也请二位师兄严查，不能让这等贼子进入灵溪宗。你是何时出的问道令？三天前。三天前？这么说，那时候先皇旗的提醒是真的？可那时候距离他们进入才不到两个时辰吧？陆晨，我关你反体反命，体内没有丝毫穴位，为何会第一个出问道令？两位师兄不必着急，这件事其实我也知道。陆晨知道通行问道林的三字密语，才一路畅通无阻的通过了问道林。三字密语，早在几万年前密语就失传了，你是怎么知道的？那么刚才也是你在借用问道林的力量对付江青城？不错，是我。不信的话，你们可以问鬼灭神元，解释起来太麻烦。还是先推给鬼灭神元吧。又是鬼灭神元，此事非同小可，我需禀报掌门，你们在此等候。嘿，陆晨，你刚才很威风啊，原来是借助问道林的力量。你最好别惹我，这是对你的忠告，也是为你好。别以为提了鬼面神元你就了不起，废物的话，我可一点也不信。和这种人根本无法正常交流啊！诸位长老，此事的经过就是这样。竟然有人知道灵桥师祖留下来的阵法密语，这事情你们怎么看？嗯，虽然不清楚陆晨是如何结交上的鬼面神元。若情况属实，呃，我们灵溪宗可靠此阵术外敌，也顺便能打听灵溪宗失传的玉清灵体的修炼法呀。嗯，传令下去，陆晨发现灵溪宗问道林密语，奖励藏宝阁第一层，任选一件宝贝。是，掌门无闻昂令。陆晨发现问道林密语，有功于灵溪宗，奖励开放藏宝阁第一层，任选一件宝贝。啥？这小子不但没有术法，还得到了奖励，怎么回事？藏宝阁里面各种宝贝应有尽有，虽然只开放一层，但也是一场大机缘。陆师弟，跟我走吧。选完东西，接下来还要闯第二关。掌门特意嘱咐，陆师弟如果能从鬼面神元那里。得到玉清灵体修炼的只言片语，便是为宗门立下大功。玉清灵体，怪不得。当年的灵桥仙子，以九大仙体中的玉清灵体纵横无敌，并传下后天修炼之法。日后灵溪宗这才一跃成为荒古大陆第一梯队的仙宗大派。现在我方眼前这名弟子，虽然修为不错，但是身上没有一点玉清灵体的痕迹。看来玉清灵体的后天修炼之法，终究是失传了。陆师弟，进去吧。记住，只能在第一层挑选，只能选择一件宝贝。作为师兄，我在这里提醒你一句：你现在没有任何修为，我建议你选一套入门的修炼功法，这样你才能快速成长起来。多谢。陆师弟。进去吧，记住，只能在第一层挑选，只能选择一件宝贝。作为师兄，我在这里提醒你一句：你现在没有任何修为，我建议你选一套入门的修炼功法，这样你才能快速成长起来。多谢。五万年前遍地仙帝宝藏，这里就像是一个简陋的杂货铺。那是，竟然在这里！我一直以为他遗落在混沌域。啊！陆师弟，你进入一趟，就拿了这么个苍蝇拍子出来。他叫鲲鹏拍，上打无良神魔，下打奸佞贼子。哎，陆师弟。你可知道你浪费一次多么珍贵的机会？哎，现在说什么也都晚了，我们去集合点吧
。禀告七长老，此次通过问道林考核的弟子都在此地，可以开启第二场测试了。嗯。恭喜各位正式成为灵犀宗几名弟子，接下来进行第二场啊！通过者成为灵犀宗内封入室弟子。测试的内容很简单，进入前方的焚天谷，并提升自己的修为。修为的提升会直接影响到你们的排名。需要重点提醒大家的是，参加测试的还有历年来想要晋升入室的几名弟子。他们将和你们一同争夺着仅有的二十个入室弟子名额。长老，这样的测试是不是有些不公平？有陆晨这样没有修为的弟子，他进入后根本没办法提升修为啊。柳如旭，陆晨那是纯粹叫活该，好不容易进了一次藏宝阁，不选一本开启修为的秘籍，竟然选了个苍蝇拍子出来。真是没眼界的傻缺！大道无情，修道之路乃是显露绝路，运气和实力缺一不可。总之，前方的山谷一不小心就会丢掉性命，想退出还来得及。听说纪明弟子和入室弟子在灵犀宗完全是两种待遇，既然来了，总要赌一把。既然无人退出，那就开始吧。进入焚天谷了，大家小心点。陆晨，你可小心着点，毕竟你这样的废物。陆晨、哎，第二场测试你跟着我们一起行动吧，有我在，江清晨不敢对你怎么样。约好。啊！我虽然不用别人帮助，但入灵犀宗修行，毕竟也要与人打交道，不妨就从柳如旭开始。呵呵。陆晨，你以为你当小白脸儿就躲得了吗？实话告诉你们，这次参加考核的记名弟子中，有我大表哥江大海，他在灵犀宗一直修炼了五年，特意等我一起参加这次考核。柳如旭，你自身都难保，还想保护这小子？石头自己动了。小心躲避！啊！啊快跑啊！斗天星一震，这种石灵不但要阻碍淘汰一部分人，更重要的目的，应该是把大家分散开来。陆、啊、晨、啊啊，你跟紧我，否则我也没有太多余力保护你。啊、无妨，用斗天星一步很容易破开此阵，来去自如。好险，终于出来了！这处石阵把我们都分开了，现在只剩你我二人。陆晨，你千万不要自己到处乱跑，跟紧我。毕竟这里还有很多历年来修为高深的记名弟子。嗯，走吧。啊！小心，有人过来了。你们两人是新入门参加考核的弟子吧？呃，不错，你是，这位是正明师兄，在记名弟子中实力排名可是前五的存在啊。见过师兄，我叫柳如旭，我身边这位是陆晨。大家既然遇见了，也算是缘分。师弟师妹，接下来不如一起行动，也好有个照应，怎么样？啊，郑师兄肯带着我们，那是再好不过。郑师兄虽然有心帮你们。不过在此之前，我们得先熟悉一下彼此，这样在以后遇到危险的时候，才好分工明确，从容应对。不错，应该自报一下家门。先从我开始吧。灵犀宗记名弟子沈婷婷，氧气镜四层。灵犀宗记名弟子刘一才，同样是氧气镜四层。证明氧气镜六层。新入考核弟子柳如旭。氧气镜五层啊？什么？什么？新入考核弟子柳如旭。
氧气镜五层。什么？什么？没想到柳师妹年纪轻轻，竟然有如此修为，还未正式入灵溪宗，就已经是氧气镜五层了。哦，师兄客气了。哪里哪里，师妹实在是令我等刮目相看。有什么了不起的？哼，不过是靠大把的丹药堆积起来的修为罢了，实战可未必比得了我们。小子，你叫陆晨是吧？你怎么不报一下修为？呃，啊，诸位师兄师姐，陆晨是和我一起的，他他现在还没开启修为。啊！切，晦气！我之前没有在他身上感觉到修为波动，还以为是个隐藏高手呢。哼，一个大男人靠女人保护算什么本事？好了，大家既然都已经互相认识了。那出发前，我先和大家声明，等会儿要是寻到了什么宝贝，便以大家各自出力多少来分配。柳师妹可有意见？哦，我没有意见，郑师兄做主便可。陆晨，他们刚才的话你不要在意，毕竟修行意图，强者就是真理。你争取在这处山谷中找到一些机缘，顺利开启修为。我并不在意。前方有股剧烈的灵气波动，应该是可以开启体校的晶石。看来我运气不错、啊哦。快看，是乌晶石，好多的乌晶石。<笑>哇！哇！哦<笑>，不对。刘师妹，怎么了？何故把捡到的乌晶石扔掉？郑师兄，我突然想到一个问题：乌晶石吸收极慢，根本不适合在考核试炼这种情况下进行修炼。而这里出现如此多的乌晶石，恐怕是、啊……柳师妹的意思是，这其实也是宗门试炼的一部分。不错，这些乌晶石本身就是个累赘，对于我们后面的影响极大。所以，我建议大家放弃这些蝇头小利，去后面寻找更有价值的东西，能更快速突破修为的宝物。切，白高兴一场、哦，为了后面的试炼，都扔掉吧。陆晨，不要捡了，你本身没有修为，这些乌晶石只会拖累你。无妨，这些乌晶石对我有用。乌晶石用于提升修为，吸收起来确实很慢。但如果用来淬体，则是极其快速且有效的一种灵石。不过需要配合我与道宫那小子创造特殊秘法。哼，果然是乡巴佬，见到点好东西就撒不开手了。如果拖累了我们，可别怪我们扔下你不管。柳师妹，不如我们先行去前面探路，后续让他自己再追上来，如何？陆晨。没听到郑师兄的话吗？不要捡了，赶紧走了。你们先走，不用等我。柳师妹，既然陆晨如此说了，我们出发吧。啊，好吧，你自己小心啊，有危险记得大声叫我。穷鬼，没见过世面。嗯、现在我先利用这些乌晶石淬炼体质。开启万古最霸道的一种体质——霸体。霸体是唯一被后天创造出来的体质，威力不输于任何先天体质。当年我和道空也是苦苦钻研了上千年，穷极古今之法，才完全创造出这个后天霸体之术。开启霸体需要的能量巨大，绝不能半途而废。如果我没猜错。这里应该是一座乌晶石矿脉，把这座小山脉全部吸收了，应该够我开启霸体了。秘法，龙息术，好浓郁的能量，这确实是一座乌晶石矿脉。看来灵溪宗这些年并未把家庭完全败光啊。
后天霸体，开启！啊，什么声音？啊、那不是陆晨所在的方向吗？出什么事了？陆晨恐怕有危险了，我去救他。刘师妹，先不要过去。郑师兄，陆晨毫无修为，那边的动静太大，万一……师妹，说句不好听的。此刻他恐怕已经丧命。啊！怎么可能？陆晨，如果柳师妹实在不放心，不妨我们在此多等段时间。好吧，那就再等等看。啊！师兄，快看，前面是什么东西？好吧，那就再等等看。啊，师兄，快看，前面是什么东西？这地方太过诡异，刘一才，去探一下状况。好。师兄啊，我检查过了，那边的石人好像没什么危险。柳师妹，过了这么长时间，陆晨还未返回，不必再等了。是啊，走吧。他估计早就死了。谁说我死了？这小子竟然没死！陆晨，太好了，你没事。既然没死，赶紧出发吧。为了这个废物耽误太长时间了。陆晨，以后别离开队伍了，不然我也很难保护到你。无妨。不用管我，你照顾好自己便可。哦，啊，嗯，这个陆城毫无修为却如此傲气，真是不知道他哪儿来的自信。嗯，这些石人造型栩栩如生，这处试炼的目的到底是什么？有危险！你咋咋呼呼个屁呀、啊！吓了老子一跳！危险在哪儿呢？就是，还轮得着你来提醒我们危险？刘师兄刚才早就探查过。啊！小心！啊啊啊、不好，石像围攻过来了。刘师妹，你没事吧？啊，没事。刚才多谢郑师兄扔的石头，救了我一命。石头？什么石头？我并没有扔啊。啊，不是你，那是谁？刘师兄和沈师姐都受伤。啊，难道是？开启霸体之后，这些石像的攻击速度，在我看来和蜗牛没什么区别。这小子被吓傻了吧？就这么直接走过来？不过，这个陆晨运气也太好了吧！这么多石像都砸不到他。啊、陆晨那个傻子把石人吸引过来了。成事不足，败事有余，赶紧跑！诸位师兄师姐，先等等、啊。我觉得这是一个机会，我们合力打倒这尊石人，如何？打倒石人，这石人实力强悍，万一……郑师兄，这里既然设置如此多的石人，肯定是有特别之处。啊，行，我们就试试。不过有危险，我们要立即撤离。这是自然，我来攻击他的头部，各位师兄师姐攻击他的腿部。哈，哈、啊，石人已经撑不住了，诸位师兄师姐，继续攻击。哎，哎。柳如絮悟性极好
也极其聪明，看事物总能抓住要点。不白费我把这尊石人引过来，希望他不要自满，变了初心。对他又有什么用？啊？这不就是一堆破石头吗？啊！师兄说错了，这可不是一堆破石头。你们看，这是从石人碎裂的身体里找到的。哦，这是提升修为的元气石。哦，真的是元气石啊！据说吸收一枚可以提升一个小境界。我明白了，这处试炼的目的。就是打倒石人，夺取里面的元气石，提升修为。既然如此，那还愣着干嘛？赶紧去打石人呢！等等，先讨论一下战利品该怎么分配。毕竟论战斗力只有我们四个，某人可完全是个摆设。不错，陆晨不出力就能得到战利品，这说不过去。陆晨没有修为，这是事实，我很难为他辩解什么。不如这样吧，他刚才吸引食人过来的时候做的不错，就让他专门负责吸引单个食人，我们再集中攻击。哼，吸引食人，这会不会太危险了？柳师妹，我辈修士不经历凶险，怎会有高深的修为？这是陆晨的机缘，只要他得到一块元气石，没准可以提升两三个小境界。那，就让陆晨试试吧，毕竟。我不可能永远保护他，小子，我们看你可怜，特意照顾你，赶紧去。你们不必说的如此冠冕堂皇，我知道吸引食人更危险，不过我有个条件，得到黑色的元气石，先给我。你们不必说的如此冠冕堂皇，我知道吸引食人更危险，不过我有个条件。得到黑色的元气石，先给我。黑色的元气石，呵呵，果然没见识。众所周知，元气石是紫色或者红色的，哪有黑色？呃、这不用你管，<笑>你们只要答应我即可。哼哼，既然如此，我答应你。行动吧，别说这世间没有黑色的元气石，就算有，你也拿不到。在吸引食人的过程中，一个废物。休想活下来！这小子运气爆棚啊，这样都没有被食人攻击到。诸位师兄师姐，该我们上了。走，多打几个食人。这次晋级入室弟子，不在话下。元气石，啊，收获不错，继续上。是紫色的元气石。我靠，怎么会？出什么事了？黑啊，黑色的元气石，真的有黑色的元气石。应龙丹，没想到这么快就找到了。我确实运气不错，好浓郁的元气能量，这一枚竟胜过十枚普通的元气石。啊啊啊！石人暴动了，不好，赶紧离开这里！太可怕了，那些石人怎么突然间全部暴动了？会不会和这颗黑色的元气石有关？多半和他有关。陆晨蒙对了，确实有黑色的元气石。陆晨，对了，陆晨呢？刚才石人暴动，陆晨该不会没逃出来吧？没逃出来，是他自己没本事。再说了，现在我们手中只有四颗元气石，他来了。也不够分呐！我在这儿。黑色的元气石，给我。给你？凭什么？你倒是好意思，张嘴就要价值最高的黑色元气石。这是之前约定好的。呃、你想要耍赖？嗯
。陆师弟，别急，现在食人暴动，我们不可再回去。而元气石只有四块，我们却有五个人，如何分配，还要大家共同决定才好。毕竟大家都是出过力的。不错，如何分配，大家决定。柳师妹觉得如何？我，我没意见。我觉得，元气石应该按各自出力多少来分配。这里除了陆晨都是击杀十人的主力，而陆晨毫无实力，出力也最少，这元气石就别要了吧。哎，沈师妹这话说的欠妥，陆师弟怎么说也算是出了一点力的。既然元气石得不到，不如我们补偿他一些银两如何？<笑>郑师兄果然大度，处事公道。我们就每人补给他一百两银子吧，这样回去之后也能买上几亩地，也够他生活了。<笑>很好，我只是出了一点力。你们觉得我这颗黑色元气石是你们花点银两就可以弥补的？你们觉得你们任何一个人去吸引石像，都能像我一样全身而退吗？<笑>最重要的是。你们亲口答应过，黑色元气石归我，所以给我。陆晨，别敬酒不吃吃罚酒，这是大家的决定。大家的决定？你们四人全是如此想法，打算侵吞我的黑色元气石？不错，这是我们一致的决定。<笑>我明白了，这个女人。终究还是凡夫俗子一枚。罢了，既然如此，你也就错过了这场惊天的大机缘。陆晨，也别说我们欺负你这个凡人。这样，我给你两个选择：第一，放弃黑色元气石，我们继续带着你，并且保护你的安全；第二，黑色元气石给你，但你必须和我们分开。毕竟。带着你，对于我们来说是个累赘。元气石给我，你当真选择第二条？给我。好，这是你自己选的，别后悔。给他，小子，元气石可要看好了，毕竟宝贝要有相应的实力才配拥有，否则只会死得更快。陆晨，不要拿元气石。没有我们的庇护，你走不出这里的。应龙丹，当年应天劫龙涅槃后的无上内丹，竟然被林七宗这些没有见识的家伙当做元气石。有了这枚应龙丹，我就可以重新复活小应了。应龙丹，当年应天劫龙涅槃后的无上内丹。竟然被林七宗这些没有见识的家伙当做元气石。有了这枚应龙丹，我就可以重新复活小应了。陆晨，你太狂妄了！你不过就是一介凡人，不知道哪儿来的资本。没有我的庇护，你活不过一个时辰。是吗？你可知道，要是没有我，你早就死了。你就此里。行。这是你自己选的，希望你别后悔。小子，赶紧滚吧，别再让我见到你。匹夫无罪，怀璧其罪。本来你还可以活命，既然这样，黑色元气石先存在你那里，待会儿取你性命。陆晨，放下黑色元气石，给郑明师兄赔礼道歉，你还可以留下来。上我道歉，你们也配？柳如旭。你都不知道自己错过了什么，无论是非，莫忘初心。这是我对你最后的忠告。混蛋，你就是个固执的混蛋！念你修行不易，速速离去，把身后的灵果让与我。三级剑齿虎，应该是这处试炼最高等级的灵兽。
，而剑池湖守护的这枚灵果，也是此次试炼品阶最高的灵果了。既然灵果已得到，该出去了。青城，你要对付的那几人怎么还没出现？不会是在里面出不来了吧？嘿，表哥，反正还有一个时辰试炼就要结束了，我们再等等又何妨？嘿嘿嘿嘿嘿，出不来最好，要是出来了，那就有好看的了。来了，那边有人过来了。我靠，是这小子，他是怎么出来的？青城，何故如此惊讶？那小子修为很高。表哥，恰恰相反，那小子就是个普通人，根本没有任何修为。我很好奇，他一个人是怎么从如此危险的试炼之地中活下来的？站住！老师，果然没有任何修为。算了，这种废物也不值得我们出手。让他过去吧，嘿，过去也行。嗯，陆晨，我早就看你不爽了。你要是想通过这里，就从我的胯底下钻过去。江青城，我给你个忠告，招惹我是你这辈子最大的错误。切，还给我忠告？你一个垃圾般的凡人，能不能别这么搞笑？哼，我懒得和你废话，你钻不钻？不钻，我就把你打成残废。江少，那边又有人过来了。嗯、表哥，柳如旭那个女人来了。事情好像有点难办呢、啊。柳如旭身边那个人是郑明，郑明和我实力一样，我虽然不怕他，但要是打起来，总归是个麻烦。没想到柳如旭还傍上了一个如此厉害的高手，表哥。不管怎样，一定不能放过柳如旭，不然以他的资质，将成为我们江家的劲敌。我明白。郑明师兄，前面的人叫江青城，是和我一起参加试炼的弟子，他估计会找我麻烦。柳师妹，放心，那个叫什么江青城的，依仗的无非是江大海，但我郑明还不把他放在眼里。江青城。把路让开，让开，可以啊！你自废修为，然后你柳家承认以我江家为尊，你做梦！江大海，我的路你也敢拦？郑明，你自然是可以过去的，但是柳如旭必须要留下，留下柳师妹，不可能！郑明，为了一个试炼弟子和我江家反目成仇，值得吗？要是一般的试炼弟子，我自然不会管，也犯不着和你们为难。但柳师妹不是一般的试炼弟子，柳师妹和我情投意合，已经和我结为双修道侣。啊，什么？当真如此？看柳如旭的表情可不太像啊。柳师妹，你说是不是？这，是的。我和正明师兄已经私定终身，现在也是权宜之计，暂且假装答应下来。<笑>柳如旭，我没想到你竟然如此自甘堕落，现在竟然沦落到出卖自己的色相，靠绑着别人来避难。我呸！江青城，你狗嘴里吐不出象牙。你们说完了吗？嗯。你们说你们的。我先走了。啊，陆晨，竟然是你！没想到这小子在这儿。既然如此，正好趁此机会夺了他的那枚元气石。你们说你们的，我先走了。啊，陆晨，竟然是你！没想到这小子在这儿。既然如此。正好趁此机会夺了他的那枚元气石。老陈，你拿了个苍蝇拍子扎扎啥？你个苍蝇一般的东西，不嫌丢人吗？你小子运气真是好
，一个凡人竟然没死在这儿，还真走出来了。哼，你们在我眼里连只苍蝇都不如，在一在二不在三，再敢对我不敬，我就拍死你们！我看你失心疯了，敢这么对我说话！呃、我们的账还没算完呢。诸位，陆晨那里有一枚元气石，灵气是平常元气石十倍不止。他一个凡人留着也无用，不如先把元气石拿过来，我们再慢慢算账，如何？啊，十倍灵气的元气石，竟然还有这样稀奇的宝贝，那我可要开开眼。陆晨，我给你个机会，你现在给我跪下道个歉，然后说声爷爷，我错了。狗东西，不知悔改。还嘴硬，找打！陆亦辰，他昏死过去了。能一击打晕刘亦才，不是普通人。你到底是干什么的？你们惹不起的人！站住！出手如此狠辣，留你不得。让路。刘毅才刚刚没有防备，才被你偷袭打倒。你真以为自己会个三脚猫功夫，就能？啊、小子，敢伤我师弟师妹，看来是留你不得了。先前我不搭理你们，是我大度，不愿和你们一般见识。现在我不高兴了，你给我道歉。让我给你道歉，好，你能吃住我这剑，我就给你道歉。陆晨，赶紧给正明师兄跪下认错，我这是为了你好，不然你真的要死在这里了。柳如旭，恕目测过。你，你自生自灭吧！来，受死！慢着。怎么？你要为这个废物出头？<笑>正师兄误会了，我就算为陆晨出头，又怎么是你的对手？我只是想确认一下，等会儿干掉了这小子，他手中那枚十倍灵气的元气石，归谁所有？<笑>自然是各凭本事，谁先拿到手，归谁所有。既然如此，表哥，你也一起出手吧。啊、证明。今日我们二人就比一比，看看到底谁先干掉这小子。可以，小子，能倒在我江大海的三板斧之下，你也算开了眼界了。可以，以卵击石。什么？这怎么可能？你敢打我，把你碎尸万段！郑郑郑明这个师兄被打倒了，被打倒了。刚才冒犯高人，还请恕罪。看在我们不知的份上，还请高人饶过我们这次。我江大海在这里向你赔罪。表哥，你怎么向他赔罪？闭嘴！我这人做事向来公道，一报还一报。你们这些人，都给我过来！每人挨一板子，我就饶了你们。刘晨，我承认我今天看走眼了，但你也不要得寸进尺。今日这事就此作罢，我们互不追究。呃、表哥，你干什么？哼！给陆先生道歉，然后乖乖挨一拍子。表哥。你让我给一个废物道歉，按照我说的做，不然我立刻打折你的腿。对，对不起，陆晨，你给我等着。郑师兄，你没事吧？柳师妹，我看陆晨太过弱小，刚才故意对他手下留情，对他的攻击只是做做样子罢了。没想到他竟然不知好歹，倒打一耙。陆晨，你听到了吗？郑师兄故意让着你，你却如此对他，简直太过分了
，柳如絮，你现在还不明白怎么回事，简直没救了。还不如这个傻大个看得清形势。蠢货！表哥，我不明白，连你也要对他卑躬屈膝，这到底是怎么回事啊？其实我也不太明白，但我刚才对他出手，可是动用了全部修为。却被他一下拍飞，这等实力只能用恐怖形容了。保险起见，我才让你给他道歉。我咽不下这口气，我江青城从小到大，何曾被人这么打过？哎哎，青城，走，我们去考核点。这小子明明没什么修为，我不信他还能通过这次考核。我咽不下这口气，我江青城从小到大，何曾被人这么打过？哎,哎，青城，走，我们去考核点。这小子明明没什么修为，我不信他还能通过这次考核。这处试炼最高品阶的灵果。果然无法让我开启修为，哪怕让那道修为之门晃上一晃都不行。开启霸体，用了一座乌金石矿山。开启修为，又要用掉几座大山呢？若灭石骨，便是可以测试你们此次试炼的成绩。在测试中。修为提升了多少，尸骨会自动测试出来。开始吧。刘一才，修为增长二进，<笑>通过测试。郑师兄，刘一才通过了。这么看来，我们都能通过测试，成为入室弟子了。王云生，修为增长一进，未通过测试。柳如絮，修为增长三进，通过测试。陈卫，通过测试。罗西，未通过测试。张全，未。最后一位，陆晨上来测试。陆晨这家伙虽然有些不同之处，但看起来还是没有丝毫修为。我敢打赌，他肯定通不过测试。陆晨，修为增长为零，未通过测试。嘿嘿，果然如此。我就说，这小子就是个废物。测试完毕，通过测试者成为灵犀宗入室弟子，未通过者返回山下，继续做记名弟子。我修为并未开启，可否换种测试方法，比如测试实力？去去去去，一边去！说过。测试完毕，没有通过就滚回山下去做记名弟子，这是规矩。规矩是死的，人是活的。我希望你可以变通一些。哟，还敢教训本长老？你以为你是谁呀、啊？为了你一个落选弟子改变灵犀宗的规矩，你不感觉这是在做白日梦吗？我不觉得。灵犀宗的长老不该如此古板。西沙老夫，孺子不可教。行，你不是说要测试实力吗？哎，你和本长老比比，我看看你的实力如何。刘长老，废了这个狂妄的家伙，敢对你如此不敬！你你是个后辈，你先出手吧。不算老夫出手，你根本没有还手的机会。不自量力，陆晨这次不被刘长老打残，我跪着吃屎。这小子真是不知道天高地厚。好，看招！软绵绵的。什么？什么？啊！刘长老，我现在算通过了吧？怎么，通过了？这些人已经成为我灵犀宗入室弟子，带他们下去吧。
分配给哥哥堂主教授仙法。是。众位师弟，随我来。慢着，你还想干什么？我来灵溪宗并不是要成为入室弟子。啊？不想成为入室弟子，那你想干什么？我想做灵溪宗首座。狂妄！我看你是疯了吧！让你两招让你偷袭成功，你就不知道自己姓谁名谁了。学成弟子没有意义，只有首座才能无限使用灵溪宗的资源，所以我要见掌门。陆晨是真疯还是装疯啊？这种话也敢说？要知道首座可是所有弟子之首，待掌门行事，权力极大。不管疯没疯，敢如此猖狂！有的是人收拾他。你刚入门不到半天，不但想要见掌门，还要成为首座。我真不知道你为何会有如此荒谬的想法。你可知道首座代表了什么吗？首座将来继承掌门之位。我日后可能不会担任灵溪宗的掌门，但我绝对会把灵溪宗培养成这片大陆上的最强宗门。啊！<笑>你的一本正经吹牛皮的样子，我差点信了。<笑>今天我算是见识了，天底下还有你这种无知的狂人。强奸掌门，你还没有资格。哎，再胡闹下去，可别怪本长老让执法堂教训你。既然如此，我自己去见掌门。笑话！掌门何等尊贵，岂是你想见就能见的？就算老夫让你去见掌门，掌门居住在熊云峰大殿之中，一路之上有各路堂主长老护持，没有掌门的命令，你又怎么上得去熊云峰啊？我自有办法。你又怎么上得去熊云峰啊？自有办法。八节狗，这小子干啥呢？估计又在发疯、啊。只是想见掌门，这次装的有点大了。八节狗，八节狗，真的有人在喊我的名字？难道我没听错？八节狗。陆晨，你失心疯了吧？赶紧滚下来！长老，这家伙就是胡闹，我建议直接把他交给执法堂。花结狗，不巧，谁在喊我？这声音怎么有些耳熟？花结狗，再不来我把你炖了！原来是他！孙爷，我说怎么声音这么熟悉？赶紧去见他，那人脾气可不好。说不定真把我炖了！够了，简直胡闹！给我下来！嘿嘿，陆晨活该，这下装波装翻天了吧？啊！这是……长、啊、老，这是什么力道？好强的气势！我感觉我连气都喘不过来了。闭嘴！真的是他，真的是那位爷。他不是被困在混沌域的绝困之地，他怎么出来了？八结果，带我去熊云峰大殿见掌门。嗷、啊！<笑>那位肯定是绝世大妖，浑身散发的妖气太凶悍了。刘长老，灵溪宗怎么会有如此大妖啊？这这到底怎么回事？如果我没猜错，刚才那个灵兽，应该是灵溪宗传说中的那位狗祖宗。啊？什么？什么？狗祖宗，传说灵溪宗的最强护法。不对呀、啊，那位狗祖宗不是和灵巧师祖同一个年代吗？呃，是啊。听说那位狗祖宗最是讨灵巧师祖喜欢，几万年了，他怎么会再次出现，而且还驮着陆晨走了？这个了，就不是我知道的了。
不过，那只灵兽八九不离十就是狗祖宗，因为后山祠堂还挂着狗祖宗的画像，简直一模一样。此事事关重大，大家不得丝毫外传。我现在马上前去熊云峰，看看到底怎么回事。陆晨，你到底是个怎样的人？为什么你总是出人意料？难道我真的错了吗？哼<笑>。陆晨他就是个不能修行的废物，体魄强些又能怎么样？表哥，此事要告诉四叔，绝不能让陆晨翻出浪花来。景城，四叔身为灵溪宗长老，一举一动牵扯甚广，还要从长计议，弄清情况再做决定。掌门，今日金某上门，已经说明来意。灵溪宗合并进入我大河宗，是有利于你灵溪宗千秋万代的好事儿啊！不可能，我大河宗欺人太甚，合并，说的好听，还不是你们大河宗要吞并我灵溪宗？<笑>吞并你们又怎样？我大河宗想灭掉你们灵溪宗，只不过是说句话的事。林堂主，这里是灵溪宗。一个大河宗的小小堂主，敢这么和我们掌门说话？笑话！还以为你们灵溪宗是多么了不起的门派吗？要是你们的老祖宗还有一个活着，我自是不敢。现在灵溪宗连三流门派都不如，对付你们这帮废物，我一个堂主绰绰有余。放肆！灵溪宗可杀不可辱。欺人太甚！林七宗伤和破碎拳，<笑>没练出拳艺的拳法也敢丢人现眼？让你看看什么是真正的山河破碎拳！我滚！什么？他怎么会飞？你，你怎么会有我灵溪宗的不传之秘？山河破碎拳，破传之秘。<笑>以后灵溪宗所有功法都归我大河宗，何来不传之秘？肯定有人背叛了灵溪宗，才让你大河宗学会了山河破碎拳。可恨呐、啊！<笑>果然个个都是废物。今日我大河宗金正淳以一己之力降服灵溪宗，为我大河宗千秋霸业添砖加瓦难道是？可可我，你这个偷袭本座，简直是招人！是他，没错，真的是他，狗祖宗。西宗掌门吴文昂携诸位长老拜见狗祖宗。一拳憨货，正主在这里，你们拜见我干啥？欺欺人太甚！我堂堂大河宗堂主，竟被尔等暗算！我、哎、呀！自我介绍一下，我叫陆晨，是这次参加试炼的弟子。陆晨，哦，我想起来了，就是你利用密语闯过了问道林。不错。你有何事？我要做灵溪宗的首座。啊，这大言不惭！你一个刚通过试炼的，何德何能做首座？首座是当做下一任掌门培养的，你以为是儿戏吗？一群憨货，一个首座而已。
，你给这位不就完了？又是掌门给了他，也是你们几辈子都修不来的福分。我不是和你们商量的，这是我的决定。皇子，你算什么东西？啊！狗祖宗，你这是……哎。后辈弟子怎么是这么一群憨货呀、啊？当年灵巧仙子何等聪慧，见了这位都是毕恭毕敬，甚是倾慕。狗祖宗为何如此如此对他？陆晨，你和狗祖宗什么关系？这不用你管。首座给我来当，自然。我也会帮你们重振灵犀宗。你，你真是狂妄！就凭你一个，大长老，别说了。陆晨，你稍等片刻，容我和几位长老商量一下。啊，不行啊！这这这这，我不同意。吴师兄，这人来路不明，不可轻信呐。大长老，稍安勿躁，我只说一句。狗祖宗出现意味着什么？意味着我灵犀宗至少平添了一位王道境修为的战力，意味着大河宗想吞并我们，也需要掂量掂量。如果再传授一两步失传的地阶功法，我灵犀宗不兴旺了、啊。狗祖宗明显和陆晨的关系不一般，既然如此，首座之位给了他又如何？陆晨，你是鬼面神猿介绍的人，狗祖宗又和你亲近，按理说这首座给你也不是不行。只是我要问一句，你现在是何修为？我尚未开启修为，怪不得我在你身上没有感受到任何修为波动。古往今来，龙七宗首座无不是精彩艳艳之位，万绝一个时代。如今你这样的倒是头一个，你们不同意？不是不同意，在狗祖宗的面子上，我们可以答应你。不过，灵犀宗已经有一位首座，但那位师宗十年有余，所以我们商议，你可以暂代首座，一应福利，按照首座对待。至于成为真正的首座，<笑>等那位首座回归，再做定夺，你看可否？可以。既然如此，请平，带陆晨下去安排。陆师兄，你好，我是清平，你请跟我来。狗祖宗，欢迎您老人家再临灵犀宗，我代表灵犀宗上下。嗯、这位大河宗的堂主怎么办？送去大河宗，就说金正淳侮辱我灵犀宗，被我灵犀宗赶出宗门，下不为例。呃，这大河宗现在毕竟是天脉东南方之域第一大宗啊，如此和他们挑明立场，就算是有狗祖宗在，也太冒险了吧。大河宗欺辱我灵犀宗多年，想想他们这些年的所作所为，我就咽不下这口气。虽然古祖宗出现，但他当年是因灵巧失祖才入我宗，现又和陆晨关系莫名，实在让人摸不准古祖宗的态度。我觉得，现在还是不要和大河宗有明显冲突为好。此事。就由大长老全权处置吧。哎。我灵犀宗堂堂万载宗门，如今没落成这样，愧对祖宗啊！我灵犀宗何时才能恢复往日的兴盛，再现雄威呀、啊？我灵犀宗何时才能恢复往日的兴盛，再现雄威呀、啊？师兄，灵犀宗已经有十年没有过首座了。上一届的首座
，还是当年威震天脉东南方之域的第一剑仙游云和游师兄。哦，第一剑仙，他现在人在何处？不知道。十年前，游云和师兄和一位太上长老一起消失，这么多年灵犀宗多方打探，始终没有找到他们的下落。一个古老宗门的首座和太上长老一起无故失踪，很诡异。灵犀宗的危机，看来不是表面那么简单。感受到了吗？有一点，方位不太明确。来了后，你为我拖住他，至少十年。我现在需要时间。好，我尽力而为。他们说的每个字我都认识。为什么听不明白他们在说什么？灵气息，不会错。哎，我来啦！这股熟悉的气息。难道这是小硬的内丹？不错，你拿着，去应龙潭，放入应龙潭的阵眼之中。你要复活小硬？去吧。应龙潭的阵眼是小硬的龙脉所在，小心行事，不要让外人发觉。好。小雨，前世你为我征战天云一生，最后却被斩断根基，这一世。必会复活你，师兄，师兄，师兄，前面就是给你安排的住所，这也是曾经的首座，由云和师兄居住的地方。<笑>恭喜秦师兄修为又进一步，<笑>想必下一任首座，非秦师兄莫属。嗯，这不是清平师妹吗？又在为诸位长老做跑腿的活了。秦磊师兄。我做什么事，用不到你来管。没有修行天赋，还赖在灵犀宗不走，哼，真是够奇葩的。十几年了，一直干杂役，我怕脏啊，哪敢管你？又胖又丑还没资质，这可是精英弟子的活动区域。清平师妹，我们真不想在这儿看到你了。陆师兄，我们进去吧。你以后住在这里，我打扫一下。小子，你给我站住！你说你要住在这里，胆子不小啊！敢擅住进首座的居所，你是什么人？我是你惹不起的人。<笑><笑>你算什么东西？嗯，也敢说是我们秦师兄惹不起的？你知道秦师兄是谁吗？嗯、秦师兄可是灵犀宗的精英弟子啊，我灵犀宗上万弟子。这精英弟子却只有五百人，你说秦师兄惹不起你？我允许你再有一次重新组织语言的机会。秦磊，你想干什么？陆晨师兄是灵犀宗的新任首座，你敢动手，诸位长老不会放过你。首座，身上感觉不到一点修为波动，弱得跟个小鸡崽子一样。哼。你要是首座，我还是灵犀宗的掌门呢。偷袭秦师兄，你完蛋了！别怕、呃呃。如果我没猜错，首座有代替掌门管教宗门弟子的职责，是不是？是，是的。秦磊在灵犀宗五百精英弟子中。也是排名靠前的存在，没想到陆师兄如此雄武，竟然一排子就把他拍飞了。既然如此，我今日就履行首座职责，教训教训你们，也好让你们日后懂得什么是规矩。求师兄饶命！我们不该冒犯你。兄弟，别打了。知错能改，善莫大焉。起来吧
，谢谢师兄、哦，我们再也不敢了，那我们就先走了。站住！嗯、师兄还有何吩咐啊？去里面，帮我把屋子打扫干净。是。嗯、少宗主。明熙宗胆敢以下犯上，殴打我大和宗客使，绝不可轻易饶恕。少少宗主，你要替我做主啊！明熙宗当初殴打我，更是用一只畜生来侮辱我，啊。还威胁我大和宗，说上古时期大和宗只是附属宗门，再敢来就直接灭了大和宗。岂有此理！宗主，让我出山吧。要给灵犀宗一个教训，岂有此理！宗主，让我出山吧，我要给灵犀宗一个教训。灵犀宗如今是天脉东南方之域最弱的，也敢威胁我们，他们是活得不耐烦了。少宗主，灭了他们！安静，区区一个没落的灵犀宗，算不得什么。灭掉他们，大和宗随便一位长老足矣。但要走出天脉东南之域，进入到天脉东南主域去发展，就必须有大地功法作为底蕴。灵犀宗曾经出过大地，他们内部一定有完整的功法。这功法，我们志在必得。少宗主，直接灭掉他们，搜出功法不行吗？这些年，我们安插的探子。几乎盗取了所有的功法，除了地级功法，灭了灵犀宗，怕也无济于事，因为他们自己可能也不知道地级功法的下落。那怎么办？天脉东南主域资格争夺战只剩两年了，如果错过了，大和宗就要再等一百年。所以，我决定，本少宗主亲自出马。少宗主，终于轮到我们了。您去灵犀宗干嘛？以什么名义去啊？您亲自去。名义我早就想好了，那就是成亲。成亲。不错，上古时期，大和宗还在灵犀宗统领的时候，曾定下一个规矩：如果大和宗传人是女性，便可以去灵犀宗参加试炼，表现突出者可以和灵犀宗首座结为道侣。这个主意是不是很棒？他们无法拒绝，我还可以光明正大的搜寻大地功法。师兄啊，屋子我们都打扫完了，你还有什么吩咐啊？林熙宗有一处地方叫枯木谷，你们可知道？枯木谷？敢问师兄询问枯木谷做什么？既然你们知道此地，那就好办了。从今日起，你们每天为我从枯木谷中搬运一棵枯木花。师兄救命啊！师兄，枯木谷乃是灵犀宗禁地，他们没有权利进入，就算进去了，也很难活着出来。毕竟枯木谷是灵犀宗唯一的大凶之地，无论修为高低。在里面待上一刻钟，就会被抽干体内灵力而亡。这个我自然知晓。你们先起来，我并不是要害你们。师兄不收回命令，我们不起。既然如此，你们随我去枯木谷。啊！枯木谷虽为禁地，但我身为首座，也有进入的权利。枯木不枯。几万年过去了，这些枯木也长大了不少。哦，师兄，无妨。这些枯木，是当年我研究草木灵药的时候，意外创造出的一种半生命体，可以单纯的靠吸收灵力成长，又没有生命波动。后来被灵巧种在了灵犀宗，成了如今的枯木林。因为枯木超强的吸收能力，任何生命体都是它的养料。这几万年来，这些枯木靠着吸收灵力，慢慢成长
，每一寸都存着无比浩大的灵力。师兄竟然连一点事都没有！不愧是师兄啊！我真是枯木啊！我去，原来长这样！这些枯木里的万年灵力，助我开启修为，我要再次逆天而修。这样，咱们这样，不行，那可是枯木。师兄，你实力深不可测，不受枯木的干扰。呃，我等只是普通精英弟子，进去就出不来了。我这里有一句心诀，你们修炼之后，完全可以抵御枯木。现在，你们可以选择要不要帮我做事，要不要修炼这句心诀。嗯，罢了，我秦雷就赌一把。陆晨师兄的种种神通，我在林夕宗从未见过。我赌你日后至少能成为林夕宗的一位十全长老。陆师兄，我秦磊跟你了。哎哎，十全长老，你的目标定的太保守了。你们两个呢？陆师兄，陆师兄，我我们我我害怕。你们两个糊涂，我都答应了，你们还爬着求啊？进来。人各有志，不必强求。既然如此，我也不勉强你们，你们可以离开了。秦磊，下面我就传你这句口诀，能领悟多少，看你的造化。清平，你也可以听一下。师兄，我一定会用心记住的。不是，不是，不是，不是，我是我。呃，师兄，你在说什么呀？用心感悟。这是上古龙语、呃，你们听不懂正常。这句心诀，乃是大地功法上的一句。这是上古龙语，你们听不懂正常。这句心诀，乃是大地功法上的一句。言出法随，威力无穷。只有用上古龙语写成，才不至于引起天地异变。勉强领悟了这句心诀的万分之一，可以抵住枯木对灵力的吸收了。师兄啊，这到底是什么功法？啊？我费尽全力，拼着手伤，才看透了口诀的冰山一角。功法你不必知道，知道了对你未必有好处。你记住，能完全参透这一句，便是此生最大的机缘。师兄，我我资质太差了。连冰山一角都没有领悟到。你有你的造化，还是吧。我被囚混沌域的绝困之地时，身上曾被禁制十道天锁。先要开启修为，必须断掉其中的两道天锁。好在有枯木，不然这两道天锁会耽误我太多时间。是灵溪宗的景钟。当年灵巧设立此钟，只有设计门派存亡才会敲响。师兄，熊云峰召开大会，精英弟子以上和精英弟子以下有潜力的弟子都要参加。长老让你早点过去。走了，几乎所有的精英都来了。如此大张旗鼓，知道什么事吗？不知道。灵溪宗的警钟有上百年没敲过，不过既然警钟都响了，肯定有大事发生。这不是陆晨吗？我以为你强闯熊云峰。早就被逐出灵溪宗了，没想到还能让我看到你，正好，小爷的仇有的报了。陆晨，我们是入室弟子中的佼佼者，来参加熊云峰大会。你呢，师兄，你认识他们？不认识
。狂妄，如此不知礼数，你还把郑师兄放在眼里吗？陆晨啊，长这么大我就被你打过，这仇该算算了。你们如此针对我，无非就是看我没有开启修为，不服气而已。正好办，我打服你们便是。<笑>陆晨。你不过体魄强于一般人，如此不把我等放在眼里，就是在找打。你们不得无礼！陆师兄是我灵犀宗首座，可待掌门行事。你们对陆师兄不敬，就是对掌门不敬。啊，好。笑死我了！这种不靠谱的话你也敢编？陆晨。你好歹找个像样的同伙，就这只蠢猪，修为像只弱鸡一样，你以为我们会信吗？你,你们怎么能这么说话？这种玩笑以后不要开了，否则被人听到，你肯定要受罚。哼，我陆晨是何等存在，岂是你们可以理解？你，你就是个倔牛！让开！别挡路！啊？哦，那是谁啊？这么嚣张？是精英弟子，应该是精英弟子中排名靠前的秦磊师兄。精英弟子是门派未来真正的栋梁，嚣张也正常。嗯，表哥，我记得你和秦师兄之前认识吧？之前因为四叔的原因见过几次，我去和他打声招呼。江大海，见过秦磊师兄，不知师兄可还记得我呀？江大海，哦，你就是江长老的后辈吧？嘿，不错，江长老正是我们的四叔，小弟江青城，见过秦磊师兄。你们不去熊云峰参加大会，在这里作甚呢？秦师兄，说来可笑，这里有人冒充首座。这种拙劣的行为，我们实在看不下去，准备出手教训一番。嗯，首座，难道是陆晨师兄？哎，对对对，哎，就是陆晨。嘿，没想到这种人连秦师兄都知道了。陆晨，见到精英弟子秦师兄还不赶快行礼？这秦磊师兄的脾气可不太好，今日陆晨碰到他，要倒大霉了。陆晨一路走来，也算是做了很多出乎意料的事情。<笑>不过他这种狂妄的性格，倒大霉是早晚的事情。小弟青雷见过陆师兄。小弟青雷见过陆师兄。啊？什么？什么？秦、啊、师兄，你这是做什么？陆晨就是个狂徒，你不服啊？睁开你们的狗眼，看清楚了，陆晨陆师兄是我灵犀宗的新一任首座。首座，陆晨，这这怎么可能？师兄，这些人，要不要小弟出手，帮你教训一下？没必要，先去熊云峰，看看发生了何事。你们几个给我听好了，陆晨师兄不愿意找你们麻烦，是师兄有君子风度。哼，但我秦磊是个小人，你们日后最好别让我秦磊看到，否则有你们好果子吃。啊！郑郑师兄，秦磊可是精英弟子，出了名的睚眦必报，我们以后可怎么办啊？闭嘴！精英弟子就了不起吗？证明用不了多久也会成为精英弟子。陆晨走了什么狗屎运，怎么就成为首座了？他何德何能？只会点蛮力，一个连修为都未曾开启的废物。青城，这事要不算了。依我看，我们最好不要再招惹陆晨了。毕竟连狗祖宗那样的存在都和他有什么关系？现在又成为首座，哎。这人的来历有些神秘，我们恐怕惹不起。哼，怕什么
，他是首席大弟子，四叔还是灵犀宗核心长老呢。哼，我先让四叔帮我查查他的底细。呃，掌门师兄，此事确定要公布于众吗？大和宗少宗主亲临我灵犀宗，而且是为了成亲而来。荒唐！大和宗少宗主自制，绝对冠绝天脉东南之域青年一胆，因其年轻聪慧，年纪轻轻便已接替大和宗主天河圣君处理门派事务，使得大和宗内部两派抛开恩怨，迅速壮大。恐怕是一位奇女子也不为过，连老夫都要对她佩服三分。少宗主来此的目的，想必大家也都清楚，无非为了地基功法。这是一招阳谋，他们用的妙啊！灵犀宗只能接着。所以掌门的意思是，把此事公之于众，让大家对大和宗少宗主有所防范。可是，就算这样，谁又能斗得过那位少宗主啊？你们别忘了，少宗主的名义是来灵犀宗成亲的，她可是全域青年带都倾心的女子。若我灵犀宗杰出弟子都对其展开追求，觉得会有什么结果？什么结果？当今首座陆尘毫无修为，不过是个凑数的。别说陆尘，就算上一任首座游云河还在，这位精彩绝艳的少宗主都未必看得上。所以结果就是，他不会看上我灵犀宗任何弟子。不错，我要的就是这种结果。现在陆尘首座的地位名不副实，必然会让许多杰出弟子不满，去和陆尘争夺少宗主的青睐。哦，我有些明白了，掌门师兄果然是老奸巨猾，让全宗的男性弟子都对少宗主展开追求，让少宗主感到厌烦，最终自己不得不离开。是啊，我灵犀宗在夹缝中生存。这是我能想到不得罪大和宗最稳妥的方法了。只是如此做来，陆尘可能要承受全宗弟子的针对，这也是没办法的事情。作为首座，就让其他弟子承担更多。说来说去，还是我们实力太弱。我吴文昂此生别无所求，只要能让我灵犀宗可以增强实力，不再受到窥视和欺凌，就算献出我这条老命，我也愿意。哎，今日召集大家前来，是要告诉大家一个消息：大和宗少宗主云初然小姐要来我们灵犀宗，目的是为了成亲。啊！我没听错吧？少宗主要和我们灵犀宗的弟子成亲。我听说过两宗有联姻的传统，大和宗最出色的女弟子会嫁给灵犀宗的首座。我们灵犀宗首座不是失踪了吗？云小姐来了，和谁成亲呢？照古时约定，云小姐的成亲对象是我灵犀宗的首座。但上一代首座游云河失踪，所以近日本掌门任命灵石首座。经过我和诸位长老的决定，灵犀宗的新任首座为陆尘。陆尘是谁啊？没听过呀，应该不是我灵犀宗排名靠前的精英弟子啊。难道是一直在秘境中修炼的那几位？不可能，那几位都是有名有姓的，根本就没有叫陆尘的。掌门，陆尘是谁？现有作为灵犀宗精英弟子前五，为何没听说过此人？陆尘乃是半个月前加入我灵犀宗，通过入世弟子的考核，现在还不是精英弟子，也不知道也正常。什么？什么连精英弟子都不是？什么？连精英弟子都不是？我不服！陆尘凭什么当首座？肯定是走后门的。就我也不服，我也，我也，我也。安静。灵犀宗上任首座失踪多年。陆尘暂代首座之位，此事一定无可辩驳。但大和宗少主成亲一事，本掌门和众位长老不会过多干涉。诸位优秀弟子可各展风采。哎
，掌门意思是我们也可以追求少宗主。我宣布，我追求云初然小姐。我我也想试试。还有我，陆晨根本没有资格成为首座，云初然自然看不上他。大河宗虽然狼子野心，但如果真的追求到云初然，不就解了我灵犀宗的危机？啊！和宗少宗主云初然到，岂有此理！当我灵犀宗山门不存在吗？竟然直接硬闯进入掌门大殿！哼，不负掌门，刚才龙居受惊。我还未来得及通报，就直接来到了掌门大殿。吴掌门不会怪罪我吧？嗯，可恶，简直欺人太甚！这完全是侮辱我灵犀宗。掌门，把他驱逐出去。少宗主大驾光临，灵犀宗自然是欢迎。只是这等硬闯灵犀宗的行为，我们不希望再看到下一次。这是自然。下一次就不是我云初然自己一个人来了，想必这位就是灵犀宗新任首座了吧？是我。你要和我成亲呢？你现在是不是很激动？是不是？并没有。你撒谎，能娶到我是你们整个灵犀宗的荣幸。你肯定在偷着乐吧？你想多了，想成为我的女人，你还不够资格。我看不上你，希望你有自知之明。什么？什么？什么？<笑>解气呀、啊！陆晨这一番话，说的我心情舒畅。可是这样，呃，就得罪了少宗主，不太好吧？竟敢对少宗主无礼！住手、啊！我本以为这次的灵犀宗之行会很无聊，但现在看来还蛮有意思的。陆晨，你也太能装了吧！你只不过是暂代首座之位，竟然敢这么跟云小姐说话。是啊，云小姐别理陆晨，他看不上你，我王二麻子看得上你。少宗主，我李二狗愿意跟你洗脚。云小姐，晚上我在小树林等你。灵犀宗比我想象的还要有意思呢。师兄，走吧。云小姐又开始讲道了，去晚了可就听不到云小姐的大道之音了。据说这次少宗主还会奖励一枚秘宝，有缘者得之。陆师兄，这大河宗少宗主也太嚣张了！明明你才是灵犀宗的首座，如今却反客为主，聚拢了大批优秀弟子，听其号令，长老们也不管管。一个云初然而已，我还不放在眼里。今日我叫你们二人前来，是有事情问你们。师兄，请说。师兄，请说。不是什么大事，就是关于前任首座失踪的事情，你们和我详细说说。呃，这个清平师姐应该了解的比较清楚，毕竟游云河师兄是清平的亲哥哥。前任首座游云河，真是你哥哥？是的，我哥哥游云河从小天赋出众，而我修炼进展缓慢，所以很少有人知道我们是亲兄妹。他在进入灵犀宗短短几年后，就被掌门看上，成为首座。并在天脉东南方之域的剑仙比赛中夺魁，被称为第一青年剑仙。那时候，所有人都认为我哥哥会成为下一任掌门，带领灵犀宗走上辉煌。然而，就在这时候，我哥哥和一位太上长老突然失踪了。突然失踪？你的突然失踪，指的是凭空消失吗？是的，那日掌门召集几位长老开会，几位长老赶去熊云峰的时候。却没看到我哥的身影，此后多番寻找也未果。后来发现那位收我哥哥为弟子的太上长老也失踪了。失踪前，你哥有没有什么反常的表现
，要说反常的表现，苏叔我哥表现的挺神秘的，偶尔一个人自言自语。我感觉那段时间我哥好像变了一个人，有什么东西影响了他。我大体明白是怎么回事了。道音阁在灵犀宗的何处？道音阁没听过。不是啊，灵犀宗没有叫道音阁的地方。或者说，除了枯木谷。灵犀宗还有什么禁地？灵犀宗现在有三处禁地，或者说，除了枯木谷，灵犀宗还有什么禁地？灵犀宗现在有三处禁地，第一个就是枯木谷，第二个是门派秘境，有几位资质极好的师兄在里面修炼。传说他们个个都有成为首座的潜质，只是最新修行，不理会外面的事情。呃，这第三个禁地有些不好说。何谓不好说？因为这第三处禁地并不是宗门颁布的禁地，而是那地方太过诡异。上网过不少弟子，先前成为人人畏惧的地方和禁地没有什么区别。那地方叫什么名字？光人桥。前面带路，带路。师兄，师兄，能不能不去啊？那地方真的很危险。陆师兄，你可别想不开呀、啊！这王仁桥绝对比枯木谷还要恐怖啊！枯木谷的威胁尚且知道来自何处，而王仁桥则充满了诡异之气，这很多弟子都不知道是怎么消失的。而那位太上长老失踪前。也曾前去探查，结果不仅身负重伤，也未找到恐怖的源头啊！带路便是。如果我所料不错，那里应该有你哥哥失踪的线索。我哥哥的线索？好，我这就带师兄前去。啊、云小姐，再和我们讲讲凌波剑法的奥妙吧。听仙子一席话，胜过练剑十年啊！今天有些累了，到此为止。来灵犀宗这些时日，我也没有到处逛逛。你们灵犀宗可有什么好玩的地方？和我说说。谁说的地方令我满意，我就把这枚可以辅助修炼的秘宝玉佩送给他。思过牙不错，三代掌门正道的地方，肯定去灵犀谷。那是开派祖师的隐居之所，灵药阁里面宝药众多，更有大帝才能炼制的大药遗渣呀。这几个地方我都去过，没有找到大帝功法的丝毫踪迹。灵犀宗还有什么地方是我没去过的？云小姐、嗯，我倒是知道一个地方，你肯定感兴趣。说说看，王仁桥，一个让灵犀宗所有弟子。提都不愿提起的地方，王仁桥有点意思，带我前去，送给你了。嘿嘿，多谢云小姐，我必会贴身珍藏。嗯、啊师兄，这里就是王仁桥。几千年来，很多弟子误闯此地，伤亡惨重。呃，传说是因为这座桥的原因，所以这里渐渐被大家叫做王仁桥。林小姐，前面就是王仁桥。嗯，陆晨。没想到你也在这里，我未来的夫婿，可真是难得一见呢。进去吧。慢着，陆晨，你太无礼了。云小姐在和你说话，你没听见吗？赶紧给云小姐道歉。你又是谁？岂有此理！你竟然连谢勇师兄都不认识！谢勇师兄的实力在灵犀宗五百精英弟子中排名可是前五。那你可知道我是灵犀宗首座，见我不见掌门？你对我这样说话，是不是太无礼了
，你要不要给我道歉？哼哼，首座，你也配？谁不知道你这个首座当的名不副实？你怎么配得上云初然小姐？该道歉这位实力平平的首座，我本来想借助你的身份，方便寻找大地功法，没想到你如此的不识抬举，那就只好给你找点麻烦了。哼，我明白了。说来说去，你们就是为了那个云初然。你们都听好了，云初然在我眼里如同蝼蚁一般，连当我的侍女他都没有资格，更别说伴侣。如此凡夫俗女，你们愿意追求的是你们的事情，但别来烦我，不然我可不会对他客气。你王王，你以为你是王道境还是圣道境？竟敢如此猖狂！今日首座尤师兄也没有你此般狂妄，太过分了！没错，就是就是，我要挑战就是就是，这就是就是，这、就是、说什么鬼话呢？陆晨，我不知道你哪来的自信，敢如此说话。我云初然在天外东南之域，一向被称为天之娇女，你竟然说我成为侍女的资格都没有！仅仅是一个凡夫俗女，我承认我被你激怒了。我想知道你凭什么这么说？我想知道你凭什么这么说？天之娇女，可笑！如今之事，当真是道法没落，圣才凋零。昔日你这样的资质，连在我身边为奴为婢的资格都没有。在我眼里，你这个什么少宗主。还远远不如我的侍女清平，岂有此理！云小姐，我来替你教训这狂徒。放肆！敢对师兄出手！啊啊啊、我怎么这么厉害了？谢勇可是精英弟子排名前五，这怎么会被我一掌击退？难道是？陆师兄教给我那句口诀，让我在不知不觉中实力得到了快速的提升。哦，一定是这样，陆师兄果然是深藏不露啊！秦磊，你敢跟我作对？你算老几啊？和你作对又怎么样？还敢对师兄无礼，我废了你！退下，陆晨。既然你说你身边这个侍女都比我强，好啊。你说说看，你哪里比我强？我我，师兄，哼哼，云小姐，陆晨在痴人说梦。这个清平是前首座幽云河的亲妹妹，但与他哥哥不同，他毫无修为。要不是看在尤师兄的面子上，早就被赶出宗门了。说的没错。清平蠢笨如猪，他哪里能和云小姐相提并论？清平，你要是有自知之明，赶紧跪在少宗主面前道歉。长得这么丑，没个女人样，看见你就心烦，赶紧滚吧。够了，我说清平比你强，自然比你强。我真不知道你哪来的自信，无论样貌还是资质，这个清平有哪一点比得过我？我问你，你来此可是为了进入亡人桥？是又如何？进入王人桥，你就会知道，清平无论是在样貌还是资质，都比你强。好啊，今天本少宗主闲来无事，就好好陪你玩玩。随我来。清平，有点自知之明，那可是王人桥，你进去干啥？活腻了，废<笑>物！我也进去一探，我就不信真如传说中的那么恐怖。这里就是平常的破落大殿，哪有传闻中那么凶险？什么都没有吗？什么？这是怎么回事？说变就变。有趣，不知道到底何物作怪。师兄，
这里真有我格格的线索吗？他那里是何物？这、嗯、这是。几位客官，所来何事啊？你，你从哪里来的？是人是鬼？啊！这位公子说笑了，我长得这么美，怎么可能是鬼呢？别过来！妖物，你以为你骗得了我？再过来，一剑斩了你！来了我这道音阁，公子要是好言好语，还能多活片刻。既然恶语相向，那就成为这里的一黑泥土吧。啊、好痛！这是什么声音？这声音好强的攻击力，明明听不见，却直接灵魂深处。坚持住，不要退缩。我会的，我一定要找到我哥哥。借助此地的道音之力，试试能不能再为我破开一道天锁。<笑>承受不住了吧？跪下求姐姐我呀！没准我可以让你们多活几个时辰呢。妖物，胆敢作怪，灭了你！<笑>我当你这妖物有多大本事？原来不过如此。你什么？啊啊啊、<笑>有命来，无命回。诸位不如做我小女子的知音，长、啊、埋地下，可好？音波越来越强，这到底是什么样的妖物？用声音伤人，可不是一般修为能做到的。天锁开始出现裂痕，一物降一物，万古道义，果然不负所望。不过，这样还是不够。看不出，你们几个还挺能撑的。太弱了，你的攻击太弱了。施展你最强的攻击，不然你就没机会了。孙英，接下来你将痛不欲生。你的攻击太弱，施展你最强的攻击，不然你就没机会了。孙英，接下来你们将痛不欲生。公子，小女子的服饰如何？我受不了了，太痛苦了。痛苦，那就求饶吧。只要公子开口求饶，我就会放过你哦。饶命，放过我吧！我只是进来打酱油的。我喜欢听话的，识相的。公子先歇息片刻，待我把其他人也服侍好。你们三位还要硬扛吗？坚持住，我一定能坚持住。这攻击太诡异，修为的高低似乎和抵挡音波的攻击没有任何关系。再继续下去，我恐怕也坚持不住了。万古道音经过悠悠万载，还是不复从前，要不然不会只有这点威力。还是太弱，直接施展你最强的攻击。陆晨，陆晨，你有病吧？这位姑娘的实力远超你我。你想不开也别牵连别人啊！青萍，能撑到最后吗？不知道，但只要青萍活着，我就不会放弃。好，只要坚持住，你便会脱胎换骨。<笑>还不施展你的最强攻击吗？你竟知道万古道音？你是何人？你不必知道，也没资格知道。装神弄鬼，我要灭了你！见招吧！既然你不想活，那我
就成全你。万古最强音，天音贯耳。去。十道天锁，祸可一道。不好！圣灵竟然化成实质性的攻击，无法化解，无法消除。这下麻烦了！求我，求我，我便饶了你！小小，你不知好歹。太过诡异，还是先退出去为好。别着急呀，人家还没伺候好客人呢。客人怎么能走呢？万古最强音，天音贯耳。饭这么好吃，为什么要啃硬骨头呢？你说是不是？给我求饶！求饶，不然可就没机会了。我结束了本主，一点修行资质都没有，滚回家去，别出来丢人现眼！哼，我就没见过你这么笨的人。就是啊，蠢的跟猪一样。不能放弃，不能放弃，我要修成山上的仙人，这样才能救父亲，才能为哥哥减轻负担。小平，有哥哥在，我不会再让人欺负你，我也一定会救出父亲。小平，有哥哥在，我不会再让人欺负你，我也一定会救出父亲。哥哥，你到底去哪儿了？我为什么这么笨，这么多年都学不会修行？哥哥，你失踪后，我都不知道去哪里找你，我怎么这么笨，怎么这么蠢？<笑>坚持下去，坚持下去，我觉得你可以。我可以，我可以。我还没有救出父亲，还没有找到哥哥，我不能放弃，我一定可以的。啊、什么？怎么会这样？他明明就要没命了，还能支撑下去？啊！我的身体怎么了？啊
不要！快阻止他！只要阻止他，我就放你们离开。这就是你，真正的你。我早就说过，你有你的造化，这就是你的造化。我明白了，我明白了。刚才的妖女根本不是什么寻常妖物，这枚玉笛才是她的本体，她就是一股大道之音。能看明白，看来你也不是蠢的无可救药。大道之音对我等的冲击，既是伤害，又是机缘。只要能撑过大道之音的摧残，有超越常人意志，便可获得这份机缘，获得天音，重新塑造体质，宛如再生，未来不可限量。可笑，天大的一份机缘，因为我没有坚持住，白白便宜给了别人，可笑啊！我之前就对你说过，你这个什么少宗主，还远远不如我的侍女。现在如何？清平日后的成就，会远胜于你。你到底是何人？你没资格知道。师兄，我从小长得丑，长得矮，资质极差，无时无刻不受到别人的嘲笑与谩骂。我从没有想到，有朝一日自己会成为这样，这是我做梦都不敢想的。我现在的一切都是你赐予的。从今天开始，师兄就是清平的主人，死后一切。任凭主人吩咐，我可以给你机缘，能否把握住，靠的还是你自己。起来吧，你以后就跟在我身边，有朝一日，你的成就不会低于灵巧仙子。你如今是大道天音体，这把玉笛也是大有来头之物，正适合当做你的武器。收起来吧。是，师兄。大道之音已经被我吸收，此处应该没有其他东西作祟。我哥哥现在在何处？你哥哥的资质比我想象的更好一些，他来过此处，并未被大道之音困住。如果我没猜错，你哥哥已经不在这个世界上了。什么？我哥哥，他已经陨落了吗？你随我来。陆晨，你干什么去？此时不应该先离开此地吗？和你无关，你们可以先行离开。啊、我们回来了。怎么回事？陆晨他们二人呢？陆晨此人的种种表现太过令人震撼，不行，我需要赶紧回去禀报父亲。清平，你可知道，这无尽空间中并不只有我们一个世界，而是有许多被界域分割成的诸多世界。你的哥哥不在这世界，并不是陨落了，而是他已经离开这里，去了别的世界。别的世界，师兄的意思是，我哥哥是整个人穿越到了别的世界。正是如此。天音阁除了有一缕大道之音外，还有一处通往冰武界的传送阵。你哥哥和灵溪宗的长老之所以无故消失，就是误入了此传送阵，去了冰武界。那他们还能回来吗？可以。不过之前的传送已经把传送阵能量耗尽，想要把它们传送回来，需要补齐能量。那我们尽快给传送阵补充能量。那我们尽快给传送阵补充能量。没那么简单，一次传送耗费能量巨大
，就算耗尽整个灵犀宗的资源都不够。无数万年的探索，在漫长的岁月中，我已经大体探明，整个空间大体被界域分成九界。当年为了获取其他世界的资源，几位大帝分别在不同的门派设置了通往不同世界的传送阵。天音阁这处传送阵，便是灵巧仙子设置。曾经在冰武界获取了很多稀有的地兵材料，足足打造过五柄地兵。清平，你哥哥竟然误入冰武界，也算是他的一段机缘，无需过多担心。可是，日后冰武界我也会去一趟，找寻一些遗失的东西，待到那时寻回你哥哥即可、啊。现在先发展灵犀宗。积攒足够开启传送阵的资源。一切听师兄的。三天了，师兄怎么还不出来？嗯？哎哎，陆师兄！哎呀，陆师兄，你终于出来了。呃，这位是？秦磊师兄，我是清平啊。啥？清清平？呃，你哎，真的是清平啊、哎？你到底经历了什么？这是获得了多大的机缘，才让你脱胎换骨啊？这一切都是陆师兄所赐。秦磊师兄如果想要，以后跟着陆师兄便可。哼，好，一定。陆晨师兄都能把清平变成这样，太不可思议了。陆师兄，今日的枯木给你送过来了，我特意多扛了两根过来。来了，好，谁来了？哦，终于到了。就是这里，那是什么东西？<笑>就在下面，那股气息就在下面。发生了什么？这是什么？好恐怖的气息！何方大能要灭我灵犀宗？到底是怎么回事？我从未见过如此强大的实力。我林希宗何时得罪过这种存在？难道林希宗这次就要被灭了吗？灭了吗？那是什么？白日流星，朝着林希宗的方向而去。父亲，你不是在闭关吗？我感受到一股无比强大的力量，要降临灵犀宗。能让父亲感到无比强大的力量，那是什么？不知道，很恐怖，好像是不属于这片大陆的力量。恐怕这一次，灵犀宗要被彻底从世间抹除了。撑不住了。令多少文明恐惧的吞噬兽，真是好久不见。<笑>好独特的气息，无法抗拒的诱惑。师傅，救命啊！师傅、啊，救命啊！好强大的威压！<笑>就是你，人间灵体，举世罕见。这这是什么呀？呃，不要啊！呃，呃，啊！啊！去吧，替我拖住他十年。啊！这种吞噬灵物的兽族，是在太空中流浪的一种生物，个体十分强大，最弱的都有超凡以上的修为。是狗祖宗救了我们，可是，就算狗祖宗赶走了那个怪物，我灵犀宗也差不多名存实亡了。我灵犀宗实力本来就不强啊，经此一役，恐怕难以支撑。我再来一次，灵犀宗必亡。那东西是朝着陆晨的方向去的。诸位先随我去问个清楚，就算林熙宗要亡，也要亡个明白
，陆晨，这件事你作何解释？没有解释，没有解释。令西宗破格让你成为首座，你就这样报答宗门的？因为你，整个灵西宗损毁严重，恐怕会遭遇灭门之灾。不必惊慌，灵西宗有我在，就不会灭亡。我会让灵溪宗再现辉煌。大言不惭，无知小儿，一个修为都没开启的家伙，怎么能说出如此狂言？师兄，见过掌门，诸位长老。关姑娘气质出尘，飘飘似仙，不知从何而来。掌门，我是青萍啊。什么？青萍？掌门，我是清平啊。什么？清平？姑娘如此美貌与气质，何必开这种玩笑？就是，清平也算是我们看着长大的，能不认识吗？而且看姑娘资质相当不错，清平可是全武天资啊。长老，我真的是清平，是陆师兄让我脱胎换骨，成了现在模样。能让人脱胎换骨，非大能妙术不能为。清平，这是真的。是，陆师兄还发现了我哥哥和长老，他们误入了冰武界。待积攒足够开启法阵的资源，我们就可以接他们回来。什么？冰武界？古籍有记载，灵巧仙子打通了通往冰武界的传送阵。没想到这是真的，更没想到竟然被你们找到了。陆晨，你到底是什么人？你们没必要知道我是谁，你只要相信，灵溪宗崛起指日可待。陆晨，你想要怎么做？接下来，灵溪宗交给我。什么？哎，这绝不可能。就算你和狗祖宗有关系，就算你找到了游云河的线索，但这事关灵溪宗的千秋大业，怎能随便交给一个新人？陆晨，你未免太看得起自己了，我绝不同意。掌管灵溪宗这种大话，你也说得出啊？哼，你也想得太美了点儿。妖云宗前来拜访，魔域门前来拜访，大河宗前来拜访，岂有此理！什么拜访？这些人分明是趁火打劫来了。掌门，和他们拼了！宁为玉碎，不为瓦全。纵然灵溪宗今日灭亡，也要站着亡。灵溪宗闭门，待不见客。诸位，请回吧。吴掌门小气了，灵溪宗遭此大难，我等前来帮助灵溪宗的。灵溪宗不请我们下去喝杯茶，反而拒之门外，这就是你们上古宗门的待客之道。我是来灵溪宗找未婚夫的，别人不能进，我云初然应该可以吧？诸位，莫要欺人太甚。否则，我吴文昂就算丢掉性命，也要拉个垫背的。吴掌门，你灵溪宗有资格让我等垫背吗？别执迷不悟，我等入内巡视一番，自会离开。否则，别怪我等强闯。走，进去。关元门跟上。小天主，我们不进入吗？万一大地功法被魔月门和妖云宗所夺，那不急。就算灵溪宗遭此大难，但毕竟是上古宗门，有何底蕴，连我父都不是太清楚。等等看。可恶！这是何等的侮辱啊！这简直是把我灵溪宗按在地上羞辱
，林熙宗绝不妥协，和你们拼了！众弟子，随我一起杀！林熙宗绝对不会自杀！哼、啊啊，莫要不自量力，神州之危岂是人力撼动？灵溪宗无王级强者，已经是名存实亡。人命吧，是天要亡你灵溪宗！再敢反抗，别怪我出手，取尔等性命。恨，是我的无能，守不住祖宗家业。灵溪宗王，我绝不独活。可恶，难道只能干这个吗？可恨，此族的修为太低，无法参与这种层次的战斗。老祖宗啊，林熙宗有没有老祖出来救救我们？<笑>一群只会痛哭流涕的家伙，林熙宗果然都是一群废物。我来时还以为会遭遇什么阻挡，林熙宗还会有什么未曾显露的底蕴，没想到。如此不堪一击，你们闹够了没有？陆晨，这种局势下，他站出来是想做什么？扭转局势吗？这根本不可能！小子，你又是谁？毫无修为波动。小子，你在隐藏修为？我名陆晨，并未开启修为。给你们实习的时间，离开这里。否则，周会人亡。牧尘，并未听过。不过你这口气，倒是让老夫想要把你抽筋剥骨。这么年轻的肉体，自然先交给我花婆婆了。这是什么？是什么？可恶！这是什么东西？敢伤我花婆婆！神州，碾碎他！今日，灵溪宗必亡。强盗，掌门，你知道这是何物？我灵溪宗还有这种底蕴存在？不清楚，从未听说过。灵溪宗果然还是有底蕴，只是为什么这种底蕴是陆晨召唤出来的？陆晨到底是何来历？竹丘山，一起攻击！这个大家伙有些棘手。否则，今日不能攻入小小灵溪宗，魔月门和妖云宗就成笑话了。魔月门，进攻！攻击！神州上的灵气炮可灭半王强者，我就不信灭不掉这个石头怪。冥顽不灵，镇压！什么？神州的防御阵法极强，怎么会被一拳轰成碎片？不好！可恶！我魔月门之宝，恨！灵溪宗。毁我魔月门至宝！你们狗蛋，赶紧放了老夫，否则魔月门一定会灭亡而登。呃，我、哦、你们怎敢这样？我是魔月门堂主，你们。什么？你们竟然灭了竹丘山！不，放了我，放了我
，我保证妖灵宗既往不咎。啊！少宗主高瞻远瞩，没想到灵犀宗果然还有超强底蕴存在。幸亏我们没有出手，不然已会落得妖灵宗和魔月门的下场，周毁人亡。灵犀宗有底蕴存在。我不惊讶，但令我惊讶的是，为什么是陆晨开启？他越来越令人好奇。马上回去，把此事禀告宗主。是，诸位，我来接管灵犀宗，你们还有何意见？这、嗯，陆、嗯、晨，这是何物？为何在我灵犀宗？为何能被你调动？这便是灵犀宗的底蕴，只是灵犀宗不断没落，很多东西都被你们遗忘了。啊，你是怎么知道的？啊，我知道了，是鬼面神猿告诉你的。一定是这样，鬼面神猿和灵犀宗渊源颇深，他知道不少灵犀宗的机密，一定是他告诉你的。你既然自问自答，我也就懒得解释了。既然如此，掌门的位置我可以让给你。掌门，掌门，掌门你在灵犀宗兢兢业业几十年，更是面对四方压力，努力支撑，怎么能？别说了，我意已决，兢兢业业又有何用？我还是没能带领灵犀宗崛起。陆晨，希望你别辜负了灵犀宗，待灵犀宗崛起，拜托了。这是自然。灵犀宗今日遭此大难，可谓多事之秋，祸不单行。幸好我灵犀宗乃万载上古宗门，底蕴无穷。首座陆尘开启灵犀宗底蕴，顺利度过危机。今日，我便在此宣布，我吴文昂把掌门之位让与陆尘。什么？接下来又是陆尘，他前几日刚成为了首座无人夫妻，怎么今日又成了掌门？我不服，陆尘从哪里冒出来的？怎么短短时间就成为了掌门？掌门，你劳苦功高，这些年为灵犀宗的付出，我们都看在眼里。陆晨太过年轻，就算有些功劳，怎么能担此大任？请掌门三思。陆晨，治理宗门绝非易事，如今资历尚浅，不能服众，如何做到上下一心，这也算是对你的考验了。接下来，交给我便可。如何做到上下一心，这也算是对你的考验了。接下来交给我便可。好，年轻人自信是好事。接下来就交给你了，掌门。还叫什么掌门？叫我吴长老吧。现在灵犀宗一片废墟，还有大量的事情要做。你们几位长老一定要好好帮助陆晨，重建灵犀宗。陆、哦，掌门，虽然我们心有不甘，但吴长老已经把掌门之位让给你，这是事实，所以我们也不多说什么。灵犀宗重建之事，你打算如何安排？首要之事，自然是要建造灵犀宗掌门大殿、嗯。之前的熊云峰掌门大殿是五百年前用玄松木建造而成，冬暖夏凉、寒暑不侵，虫蚁避之，用了五百年仍然稳固如新。现在上等的玄松木，恐怕不是那么好找了呀。玄松木吗？这种都称不上陵墓的材料，怎么配做我的大殿之用？放肆！陆晨，你以为你是谁？就算你当了掌门，灵犀宗也不是你作威作福的地方。我
王灵熙宗现在内外交困，就算是玄松木，我们都无钱购置。你竟然还想用陵墓建造大殿，我看你是痴心妄想。江长老，你就是用这种语气和本掌门说话。<笑>你做的不对，糟蹋灵犀宗的万年基业。身为灵犀宗长老，有权过问。我没问你有没有权过问，我是在问你，啊啊啊、这个语气和本掌门说话，不尊掌门，受罚吧。陆尘，住子，你敢！我乃灵犀宗长子。可恶！一个毫无修为的小子，敢欺辱本长老！就算你身为掌门，我今日也要教训教训你！啊！那是什么？这……啊啊、怎么如此多的诗人啊？他们托的是……是什么东西？嗯。掌门师兄，牙、啊、放在那儿，对对对对对，都放那，都放那，动作都麻利点。这，掌门，这些石人是怎么回事啊？只是缩小版的灵犀宗底蕴石头人，没什么攻击力。去枯木林搬运常人不能接触的枯木正好。什么？枯木林？枯木林？掌门，枯木林活物无法进去。进去必被枯木吸光，血气而亡。你如今搬运那些枯木干什么？建造掌门大殿。哎呀，你是认真的？我很认真。你、嗯，诸位长老，你们都听见了，这陆晨干的都是什么事儿？用枯木建造大殿，建造好也是一座吸人性命的大殿，如何使用？诸位，不能再让他胡闹下去了。否则，灵犀宗必亡。掌门，说实话，我也不明白。建好后，你们自然明白。父亲，灵犀宗在快要灭亡的景极关头，竟然换出巨人，这实在出乎我的意料。既然灵犀宗底蕴仍在，那么大地功法肯定也在。不如。我大和宗直接以碾压之势灭了灵犀宗，逼他们交出大地功法。不可！灵犀宗的底蕴石巨人可以摧毁灵州，实力不容小觑。怕什么？宗主乃天河圣君，修为在这天脉东南方之域，谁人可敌？宗主出手，一个没落门派的底蕴不足为惧。父亲，你觉得该如何？我对那个叫陆晨的年轻人很感兴趣。根据最新消息，陆晨现在成为了灵犀宗的掌门。你现在就去灵犀宗，邀请他前往大河宗做客。邀请一个毛头小子，宗主是不是太看得起他了？就是，就算他是掌门又如何？就是，直接命令他前来便可，何必邀请？以什么名义邀请陆晨前来做客？就说。未来的岳父想看看女婿。呃啊！啥？啥、啊？掌门师兄，这些精英弟子也太不懂规矩，召集他们前来，五百人竟然只来了二十几个人，这也太不把你这个掌门放在眼里了。我们好不容易从四叔那里拿到丹药。修为突破，成为精英弟子，没想到这个陆晨竟然成为掌门了。没想到这个陆晨竟然成为掌门了。成为掌门又如何？还不是光杆司令一个？你看五百精英弟子来了几人？<笑>就是，我们要不是来看他笑话的，也不会前来。当初我和陆晨一起进入灵犀宗，没想到陆晨转眼间成了掌门，而我靠着家族的倾力支持，才
还勉强成为精英弟子。陆晨，虽然你屡屡做到一些常人难以做到的事情，但站得高，摔得狠，这一次几乎全宗的弟子都不看好你，你太不会审时度势了。你，你们一个个都给我闭嘴！秦雷，你少在这里跟我们装大半蒜！你排名还没我高，这里还轮得有你出头，精英的脸都让你丢尽了！你可恶、啊！掌门师兄，你看这帮家伙说的什么话？我忍不了了！忍无可忍，无需再忍，去吧。嗯、诸位，大家听我说，陆晨逼迫掌门退位。林熙宗上下无人服气，今日众位肯前来，必定都是来讨个说法的。所以我建议，五百精英弟子推荐一人，来和众位长老商议重新另立首席大弟子和掌门之事。我同意谢勇师兄的提议，就由谢勇师兄代替我们和诸位长老谈判。事儿没完。好，既然众位抬爱，我谢勇当仁不。啊谢勇，你休想挑事儿！秦磊，你个排不上名的精英弟子，敢挑战排名前五的我？我秦磊今天打飞你！我只能说你勇气可嘉、啊。啊，什么？啊啊、秦磊，你修为怎么会提升的这么快？告诉你也无妨，这多亏了掌门师兄，是他传我一句秘法，我才能短时间内修为快速进步。不可能，陆晨自身毫无修为，又怎么可能传你高深的功法？不信没关系，我打造你信、啊啊啊啊啊。你以前仗着自己是精英弟子前五，对我呼来喝去，看不起我，没想到有一天。我打你一个前五如打狗吧！让我服一个外来的新人弟子，不可能！秦磊，别太放肆，未开修为，进入宗门没几天的新人当掌门，我们就是不服气。不服气没关系，我打到你们夫妻！别打！接下来，不服的都可以上来。一群废物！掌门师兄手段通天，弹指间化解两次宗门大难，你们竟然还不服？哼！我看你们就是赤裸裸的嫉妒，嫉妒掌门师兄年纪轻轻当上掌门，嫉妒掌门师兄的超绝手段，嫉妒掌门师兄可以和大和宗少宗主成亲。你们都给我听好了，有谁不服，先过我这关，才有资格质疑掌门师兄。好大的威风啊，秦磊。是精英弟子排名第一的龙逸尘师兄，龙师兄极其低调，在宗门弟子中仅次于游云河师兄。龙师兄出现，看秦磊和陆晨怎么嚣张。秦磊，我来领教领教你的手段。谁怕谁？哼、嗯！什么？掌门师兄，龙逸尘此人。在金鹰弟子第一人位置上多年，我还不是他的对手。你就是陆晨。喂，你这小子竟敢！你不应该直呼我名。你想让我叫你师兄还是掌门？我觉得你现在还不配啊。不是师兄，也不是掌门，你应该叫我祖爷爷。什么？陆晨，你敢侮辱我？我并没有侮辱你，我是在抬举你。这龙逸尘头生双角，身上有应龙之气弥漫，明显是响应的直系后代。这人称呼我祖爷爷，我确实在抬举他。可恶！陆晨，你欺人太甚！龙师兄，打败这狂人，让他知道打败他。西宗精英弟子，击穿他的真面目！你为什么不躲？是因为你太弱。我龙逸尘在灵溪宗这么多年，自认为也是一个狂傲人物，但从没见过像你这么狂的。既然如此，吃我一拳！什么？啊！
怎么可能？陆天还未动手，龙师兄竟然被震退了。这，我是不是看花眼了？可能，再来，一，前走，啊！什么精英弟子第一，在我看来与废物无异。什么精英弟子第一，在我看来与废物无异。可恶，我不信！我老了，我老了，我老了，我老了，我老了！够了吗？你，你想干什么？啊啊啊、还打吗？不。不打了，以后如何？体术练到这种程度，我心服口服。龙一尘，拜见掌门。接下来，还有人对本掌门有意见吗？不得不说，陆晨虽然没有修为，但一身体术确实高明。我们不是他的对手。我们走。竟然看不到他的笑话，就让他当个光杆司令，没修为走不长久。别忘了还有历代修行闭关的真正妖孽，早晚让他好看。站住！我让你们走了吗？啊！陆晨，你想做什么？挑衅完本掌门还想走？让我们长点教训！你疯了！这，陆晨，你当掌门，我们不反对，但为何为难我们？为难你们又怎样？陆晨，住！你们二人呢？江大海，拜拜见掌门。柳如旭，拜见掌门。今日到来的所有人。以后便跟随本掌门修行，需每日前来，不得偷懒。谁若不听话，那就打到他听话为止。大河宗使者到。此时大河宗的人来干什么？什么情况？肯定是听闻陆晨当上了掌门，派人过来看我灵犀宗的笑话。何止是看笑话。这次大河宗恐怕真的要吞并我灵犀宗。别忘了，陆晨还和少宗主有婚约，如今灵犀宗突遭大难，我觉得他们是来退婚的。不管怎样，都有陆晨好看的。阁下，可是灵犀宗新任掌门陆晨？是我。大河宗宗主发旨，请陆掌门前往大河宗一叙。宗主说。想亲眼看看他的女婿？什么？这女婿？大河宗宗主地位何其崇高，竟然这样说！这意思是，承认了陆晨的地位，还真要把少宗主云初然嫁给陆晨？走吧。嗯，掌门师兄，这会不会有诈呀？无妨，照我说的做，谁不听令，照他。少宗主，陆晨到了。陆晨，我没想到你真的敢来。为何不敢？你就不怕有来无回？区区大河宗，如何让我有来无回？果然如传言一般狂妄。别说你一个名不正言不顺的新人掌门，就是你们五掌门来死都不敢说如此大话。我并未说大话。大河宗，昔日不过是灵犀宗的附属门派而已。是谁给你们的胆子，整日觊觎灵犀宗？大胆！就算你是宗主请来的客人，老夫也要出手给你个教训。住手！呃呃
，先去见父亲吧。陆晨，你刚才那些话最好不要让我父亲听见，否则涉及到大河宗颜面的事情，就算他再看重你，也不会轻饶了你。此处便是我们大河宗的圣地，应龙潭。大河宗的开派祖师便是一条得道的应龙，其龙脉发源便是此处。前日应龙潭有龙影环绕，嗯、祖师应龙似乎依旧在守护我大河宗。小三，你们灵犀宗又如何呀、啊？可还有这样的传说人物显露行踪啊？你们说的应龙祖师，是我兄弟。我今日来大河宗。正是为了响应而来。啥？哈哈哈这玩笑开的有点大了。再说，陆掌门挺会讲笑话。陆晨，这种玩笑还是不要再开了。应龙祖师可曾是这世间唯一的真龙，容不得半点亵渎。我并未开玩笑。你这人真是让人无语。如果你和应龙祖师是兄弟。那我岂不是得叫你祖爷爷？小应的直系后裔在灵犀宗，不是。小子，大胆！要不是你是宗州请来的客人，我早就把你大卸八块了。父亲，陆晨到了。父亲，陆晨到了。陆掌门。你可知为何要你来此？你直说便是。为了你和我女儿云初然的婚事，这是两派历来的传统，你意下如何呀？父亲，你先不要说话。是，父亲。我不同意。什么？他竟然拒绝了呀！你好大的胆子，这事儿哪有你不同意的份儿？陆晨。现在灵犀宗没落是不争的事实，你和初然结为道侣，灵犀宗可以受到大河宗的庇佑，免去灭派之位，甚至两派合二为一，未来新的门派也会由你二人执掌。所以，你的真实目的是吞并灵犀宗，而吞并灵犀宗的真实目的，是为了那个石巨人吧？那尊石巨人横空出世，确实战力彪悍，令人无比惊讶，连我都看不透深浅。你既然看得透彻，那我就把话挑明：只因石巨人是你陆晨操控，虽然你修为地位，但因为那尊石巨人身价倍增，才有真正和我女儿结为道侣的可能。小子，你要有自知之明，知道吗？要不是为了大地公反。你以为少宗主会纡尊降贵前往灵犀宗吗？陆晨，我女儿在天脉东南方治愈，是当之无愧的第一才女，无数青年天才攀而不得。现在你考虑的怎么样啊？我还是那句，我不同意。为什么？因为不配。别说和我结为道侣，就算是当我的侍女，云初然都不够资格。这话我先前就对他说过。陆晨，你这已经不是狂妄了，你这是在找抽。从今日起，我将会重建灵犀宗。大河宗昔日为灵犀宗附属宗门，看在应龙王的份上，我允许你们再次臣服灵犀宗。小子，你狂的没边儿了！我看你是疯了吧？好好。让我天脉东南方治愈第一门派大合宗，臣服你一个马上要灭亡的灵犀宗。陆晨，我问你，你是凭什么说出这种大话？就凭我是陆晨，别说天脉东南方治愈，就算是神海大陆，就算之前未破碎的荒古大陆，我陆晨让灵犀宗成为第一宗门，他便会是这世上最强宗门。陆晨，你够了！宗主，我忍不住了。让我试试这小子实力。陆晨，陆晨，你今天说的话很可笑，做的事儿更可笑。云初然是我女儿，当着我这个父亲的面，你没有拒绝我女儿的权利。如果你执意拒绝，便抵上你们整个灵犀宗吧。我的决定不会改变
。混账！宗主，让我毙了这小子！瀚海宗，寒龙公子到。<笑>天河圣君，听闻今日初然妹妹的未婚夫来到了大河宗，此等大事，快来凑凑热闹，宗主不会怪罪吧？来者是客。寒龙公子如果是来凑热闹的，本宗主自然不会怪罪。只是，如果公子是另有他事，我就不那么欢迎了。大河宗怎么说，也是天脉东南之域最强的宗门之一。虽然比不上我们瀚海宗这种天脉东南主域的强大门派，啊，我实在不明白，初然妹妹作为天之娇女。为何要嫁给一个籍籍无名的小子？此事是我大河宗的私事，就不劳盘龙公子费心了。天河圣君，你应该知道我对初然妹妹一直有爱慕之心，如今她嫁给的是眼前这么一个没什么修为波动的小子，我很不爽。盘龙公子，不管我嫁给谁，这都是我大河宗的私事，和瀚海宗、嗯、和盘龙公子都没关系。既然如此。我不管大河宗的事，我管管这个小子的事情。小子，一个天脉东南之域的落寞小门派，我不知道你想和云初然成为道侣，底气何在？你可知道我的身份是天脉东南主域的强大门派，瀚海宗的亲传弟子，天脉主域才是真正的王者之地。你们知域不过是穷乡僻壤罢了。似你这种人。可能一辈子都没有机会见识天脉主域的辽阔与广大。你说的这些，我不感兴趣。你可以闭嘴了。啊、看来是个不要命的。哈哈，既然如此，本公子就直接告诉你，你配不上初然妹妹，你自动退出，答不答应？可以。好，既然你拒绝了，那就别怪你。啥？你答应了？呃，圣君，这小子什么意思啊？盘龙公子，你有所不知啊，陆晨刚才拒绝了和初然的婚事，竟敢拒绝云初然，你有什么资格拒绝？本公子向初然妹妹表达爱意这么多年，他都不曾回应，你竟然拒绝！啊啊啊！公子，公子，你敢打我？你敢打我、啊？我刚才说过了，让你闭嘴。公子，是让他神魂歼灭，还是让他变成残疾慢慢折磨？嗯，一个废人而已，你们先用不着出手。天河圣君，我在你们大河宗被打，这件事你怎么看？陆晨，你太鲁莽了。马上给盘龙公子赔罪，赔罪不够。第一，取陆晨性命；第二，初然妹妹和我订婚。什么？否则今日大河宗不得安宁。盘龙公子这是何意？你这是在威胁我大河宗？嗯，威胁谈不上。不过作为瀚海宗的亲传弟子。我们公子有说这话的底气，天河圣君还是抓紧处理这小子吧。嗯、父亲，我看盘龙公子就是来找事的，就算没有陆晨，他依旧会闹得大河宗不得安宁。初然妹妹总是这么聪明，你嫁给我之后，这天脉东南之域就归瀚海宗的管理之下，到时候你随我回瀚海宗。见识天脉主域更广阔的世界，岂不更好？做梦！我不会嫁给你，大河宗也不会被瀚海宗吞并。<笑>那你嫁给谁？非要嫁给这个一鸣不闻、跟废物一样的家伙？既然如此，我现在就灭了他！我让初然妹妹，你看看这个窝囊废是怎么被我一根手指干掉！寒<笑>龙公子，你敢？陆掌门是我们大河宗请来的客人，你不可对他出手。哈哈，掌门，这种人也能称为掌门？虽说天脉东南之域真是落寞已久，但也不至于随便拉一个废物做掌门。啊啊啊啊啊
你还敢打我第二次、啊？你如果再磨磨唧唧、没完没了，我还打你第三次！我要灭了你！啊啊、不好、啊！公子，我们出手吧！不行，这是本公子的坚决大辱！我今日要亲手灭了他！耶！沧海东震败绝绝，雷鸣狂刀！耶！什么？这？他并未开启修为，怎么会有如此高的战力？不知道。陆晨越来越神秘了。总能给人惊喜和意外。敢、嗯、杀、啊、我家公子，罪无可赦。住手！你们这是要拆了我们大河宗大殿吗？公子少儒，你们大河宗难辞其咎。拆了又如何？你们果然是来找麻烦的。<笑>就算你们是天外主御宗门，真当我大河宗好欺负？不愧是大河宗宗主，修为果然了得，只是气势就让人喘不过气。天河圣君，臣不臣服瀚海宗，你最好掂量掂量。韩龙。是瀚海宗至宝，可以直接召唤蛟龙攻击。盘龙公子身上穿的是盘龙圣衣，嗯，看来他是有备而来。公子神龙龙显示，你压一切。小子，我先灭了你！一个小人物倒在盘龙之下，是抬举你了。是，关了他。父亲，陆晨他……哎，现在。谁也救不了他了。发生什么事了？有探出事儿吧？韩龙，赶紧给我吞了这个小子！是什么？啊、这这是这是应龙祖师？什么？大河东显然宗主云霄天，拜见应龙祖师。应龙祖师？这怎么可能？应龙祖师，这怎么可能？小英，好久不见。公子，应龙祖师复活，我看这是天方夜谭。那条应龙已经战死几万年了。当年我们瀚海宗的祖师也参与了那次大战，他怎么还可能再现呢？我看他们这是在故弄玄虚。多半是什么强大的妖兽罢了。不错，我瀚海宗怎么能被一个小小知玉门派吓住？就算是龙，也要屠了他。小子，公子要你命，你绝对活不了。啊啊啊啊、什么？这这不可能。不要灭我！我爹是瀚海宗宗主，天河圣君，救命啊！灭了我，瀚海宗绝对会灭了大河宗。应龙宗师，手下留情。瀚海宗是主御门派，实力极强
Me.认识叶龙祖师，而且看样子他们还很熟悉。他们是在用龙语交流，这种语言早就失传了。没想到陆晨竟然能听懂，这人的来历恐怕不简单呢、啊。我明白了，你现在极度虚弱，刚能化险而已。先返回龙潭休养，在我为你找到完全凝聚肉身的宝药前，我要出龙潭。去吧，来日方长。我此次前来，还有一件事想要询问你们。何事？林七宗的叛徒是谁？这些年和你们大和宗暗通款曲，使得林七宗众多秘法都被大和宗所得。这……罢了，楚然，这些事就全部告知陆掌门吧。该说的我都已经说了，此人的确是个小人，我大和宗也只是和他进行利益交换而已。话说回来，陆晨，你和应龙祖师到底是什么关系？这些，你暂时还不必知道。陆晨，就算我不问，但你刚才灭了瀚海宗副宗主的儿子，这事非同小可。我能看得出，虽然应龙祖师重新出世，但修为极其不稳定。如果瀚海宗来攻，我们很难抵抗。以前，在神海大陆还属于荒古大陆一角的时候，玉与玉之间都有玉障。主玉的高手想要进入知玉作战，就会受到玉障排斥。现在玉障可还在？这个玉障确实还存在，但玉障的限制并没有那么强。如果一个地道境高手真要强行突破玉障，最多三年。三年。时间足够了，我来此的目的已经达成了，就先回去了。关于大和宗未来如何自处，天河圣君，你要想清楚。父亲，陆晨这话是什么意思？楚然，我之前想把你嫁给陆晨，已经很高看他了，却没想到，还是远远没有看透他。接下来我们该怎么办？接下来我们的决定，恐怕直接关系着大和宗的未来呀、啊。神魔墓园到底是何人所创？这些墓碑又是何人所立？为什么你们会被埋在这里？如果不是小英告知我，我也不会知道你们会埋在这里。小子，你怎么又回来了？鬼灭神元，当年是何人让你看守神魔墓园？嗯，别问我，我什么都不知道。你不是说，当有人从坟墓里爬出来，你就完成了守墓人的工作？你为何还在这里？别管了，我在这里待了无数年，不知道该去哪儿了。那人承诺给我一件东西，我还没拿到手呢。烦躁，这太烦躁了。那人让你余生跟随于我，你可愿意？不愿意。你太弱了。对于能从墓里爬出来这件事，虽然不同寻常，可是你还是太弱了。我对弱鸡不感兴趣。喂喂，小子，你又莫名其妙就走？那些东西的下落你知道吗？喂喂。嗯嗯嗯不生气，不生气，不生气。掌门师兄，你可算回来了。出什么事了？师兄，灵溪宗内正在召开罢免大会，以四长老江云福为首的众位长老和弟子，要罢免师兄的掌门之位。罢免我？罢免我？去看看，陆晨此子不过进入灵溪宗短短三个月的时间，仗着自己懂得操控十郡人
，就逼迫掌门退位，实乃大逆不道。掌门心灰意冷，闭门修炼。我江云福身为灵犀宗四长老，不能由着此子妄为。今日召集诸位精英弟子，就是为了罢免陆晨的掌门之位。为了灵犀宗的发展，驱逐陆晨。灵犀宗掌门须有有实力、有威望者接班。胡说！四长老，掌门明明是自愿把掌门之位让给陆师兄的，何来逼迫一说？我看你是纯粹自己想当灵犀宗掌门，何须找这么多理由？青、嗯、矮、嗯嗯，作为陆晨的走狗，你倒是挺忠心的。<笑>今日以后，陆晨就啥也不是，你这个精英弟子也别想做了。郑师兄，我总觉得我们战队江家有些不妥。陆晨虽然资历颇浅，但毕竟为灵犀宗做出过贡献。柳师妹，我们和陆晨其实已经结怨颇深。陆晨不走，我们以后在灵犀宗不会有好人做。陆晨能当掌门，纯粹是靠着那尊石巨人。今日四长老竟然敢召开罢免大会，肯定是有了限制十巨人的办法。不错，江家在灵犀宗势力极深，我们提早站队，等四长老成了掌门，我们都会是功臣。陆晨这个狂妄之徒也会遭到清算。江云福在召开什么罢免大会，针对陆晨？你这个前掌门不去看看吗？我既然把掌门之位交给了陆晨，就应该相信他能带领灵犀宗前进。如果陆晨真的被四长老赶下台，他这个掌门也没必要当了。哎，也是。山雨欲来呀、啊，秦雷。以你精英弟子的身份修行不易，我再给你一次机会，随本长老一起罢免陆晨。做梦！陆师兄的手段，岂是你们这些凡夫俗子能懂的？阴魂不灵，那就先废了你！这、啊、好，这不是陆晨吗？对呀、啊、对呀、啊，他俩怎么来了？陆晨，你来的正好。今日是你的罢免大会，没了你怎么行？罢免我？凭什么？谁给你们的权利？就凭我，我江云福，身为灵犀宗四长老，如灵犀宗百年有余，今日就罢免你这荒唐的掌门之位。长老罢免掌门，可笑。嗯，江云福，你听好了、嗯，我现在以掌门身份。罢免你的长老之位，你反了！先给我拿下这个庶子！又是你们几个狗改不了吃屎的家伙。柳如旭、啊，这次你不参与吗？柳师妹，还愣着干什么？这可是表现的好机会。我，我撤出。什么？柳如旭，你还想不想在灵犀宗混了？你现在临阵脱逃。等我四叔成为掌门，灵犀宗就没有你的容身之处了。师妹，听我一句劝，不要自毁前途。我柳如旭进入灵犀宗，本来就是为了修行，但从灵犀宗考核起，我就被很多无关修行的琐事干扰，做各种违心，但觉得能获得利益的选择，我觉得这样不对。如此下去，我的修道之心也被慢慢的磨灭没了。所以，我退出，不加入任何势力，不做任何选择，只选择修行。幡然醒悟，为时未晚。慢着、嗯！入了灵犀宗还想独善其身，幼稚！岂不知你这种弟子最先被抛弃。你就跪在这里，给众位精英弟子提个醒，看看你这可笑的决定是对是错。嗯，上，拿下陆晨，这小子体术很强，远距离袭击他。呃呃呃呃
仗着在王仁桥的奇遇长了翅膀，就觉得自己是凤凰了。呸！再怎么变，也是那个又丑又胖的废物。你已经不是以前的你了，让这些人知道，谁才是废物。今日你必将闪耀整个灵溪宗。师兄，我明白了。哎，先打上你！呀！呃呃呃呃、什么？太温柔了，对付欺你、辱你、骂你之人，当心雷霆手段！可恶，看看我真实的实力！哎呀，山河破碎拳！可恶，让你看看我真实的实力！哎呀，山河破碎拳！谢师兄，谢师兄凶恶，那可是他最拿手的山河破碎拳。啊！一凭手段，师哥，师哥，啊啊啊！什么？啊？什么？很好，那这些杂鱼就交给你了。是，我灭吧！啊！可恶！居然看不起我等！一起上！我、哎、勒个鸟人！啊啊啊啊啊啊啊、冒犯掌门师兄，该打！废物，一起出招，打败他！冲啊！嗯、哎，大闹天阴底，天阴浩荡！哼、啊！我来生还真是什么声音？白玉赤灵！竟然会变得这么强，这还是那个清平吗？大胆，好歹毒，我来会会你！呀、啊！师兄，我不是四长老的对手。你退下吧，接下来不用你出手了。陆晨，你既然执迷不悟，我就打醒你。你们听好了，陆晨此子来我灵溪宗。犯有三宗罪：第一，残害魔月门、妖云宗两位长老，致我宗入绝境；第二，逼迫掌门师兄退位，此乃大逆不道；第三，残害同门，恣意妄为，此三宗罪，罪大恶极。我现在正式宣布，罢免他的掌门之位，并且就地处决此。啊！什么？什么巨人？啊！陆晨又动用石巨人了。十个江长老也打不过石巨人呀！这回江长老奈何不了陆晨了。<笑>陆晨，我既然今日敢反你，就是有备而来。我掌管藏书阁在古老典籍中，发现了掌控石人的秘密。现在并不是只有你能掌控石巨人，给我拍扁此子！没了石巨人，你就是个废人，也敢和本长老叫板？哼！下了，怎么回事？给我敲扁陆晨此子！啊！什么？我明明有控制石巨人的方法，为什么石巨人还是听你的指挥？因为你不配。岂、呃、有此理！呀、啊，你少打！趴着、啊啊！好恐怖啊！有石巨人在，陆掌门就是无敌的存在。江云福，你说我有三宗罪，嗯，那么今日我也要诉你三宗罪。其一，你以下犯上冒犯掌门；其二，你身为长老不攻击来敌，反而污蔑退敌之人；其三，你利用掌管藏书阁之便，倒卖秘法给其他宗门，此乃叛徒行为。
综上所述，灵犀宗长老江云福罪无可赦。<笑>大言不惭，苏晨，就凭你想处决我？这、啊啊啊，部长们真要处决江长老，恐怕江长老在劫难逃了。没想到陆掌门如此狠辣果断。爹，陆晨，我不服啊！直呼掌门性命。放肆！这，不，你不讲道理，你诉我的三宗罪，我不承认。我给你一次辩驳的机会，好让你说个明白。第一条，你说我冒犯掌门，我不承认你，何来冒犯？前任掌门已经传位于我，众所周知，不需要你的承认。反驳不成立。下一条，第二条，妖云宗魔月门强大无比，我是为了保全宗门。只有你自裁，才能平息怒火，我灵犀宗才会存活下来。妖云宗魔月门算什么东西？就算不来，我也迟早灭了他们。似你这般龟缩不前、懦弱。林熙宗才真的名存实亡。好，好，狂妄自大。我再说第三条，你说我出卖林熙宗功法，你有什么证据？江云福不承认，你这是污蔑。你要证据，我给你。是幻影石，据说可以保留一段现实中发生的画面。据说可以保留一段现实中发生的画面。判主是你们灵犀宗四长老江云福，几乎灵犀宗所有的功法秘籍都为大和宗拓印了一份，并且胃口颇大，实在是个无耻之徒。什么？把我灵犀宗历代典籍都给了大和宗？叛徒啊！真无耻，真不要脸！这就是证据。江云福，你还有何话可说？陆陆掌门，饶我一命！我也是一时糊涂，才做出那种事儿。已经晚了。呃、啊，不，饶我一命！我这些年也为灵犀宗做了不少贡献。只要你饶了我，我愿意与陆掌门马首是瞻。灵犀宗不要叛徒。你你你！哈、啊、哈！啊啊这，你们当如何？啊，陆掌门，我，我江大海知错了，我们知错了，我们知错了，江大海饶命啊！饶命啊！这就是陆晨的真实实力吗？原来我一直都小看他了。梁熙宗掌门何在？啊？你、嗯，这人是谁？岂有此理！直接强闯灵犀宗，灵犀宗掌门出来见我，我就是。你，没想到灵犀宗掌门如此年轻。你是何人？我乃妖云宗和魔月门的特使，特来给你们下达上宗旨意。灵犀宗打杀妖云宗和魔月门长老，罪大恶极。妖云宗和魔月门来找麻烦了，这下不好办了。给灵犀宗下达旨意，说来听听。灵犀宗掌门接旨，灵犀宗所做之事，罪无可赦。行凶之人陆晨，就地正法。第二，灵犀宗对我妖魔二宗献出所有功法秘宝，敞开大门，任二宗弟子随意出行。答应了，灵犀宗和灭亡有何区别？太过分了吧！看来只能拼死一战了。哈哈，陆掌门，后悔莫及了吧？今日你打算付出什么保全你的性命？我也问问你，今日你打算付出什么保全你的性命？哟，口气倒不小。当然。灵犀宗那边来信了。陆晨处决了七长老江云福，并列举了江云福三宗罪，其中一项便是江云福出卖灵犀宗功法秘籍，不计其数
这么多年，我灵犀宗相互扶持，才没有灭亡。没想到，江长老竟然是叛徒。做得好，我之前就怀疑有叛徒，这次被陆晨揪出来，是大功一件。经此一事，陆晨的威望也会在灵犀宗彻底树立起来。不得不说，陆晨是个极其聪明的人，也许在他的手上。灵犀宗真的会焕发光彩呀、啊！嗯，又来了一只传信鸽，难道又有什么重要消息吗？这出什么事了？妖魔二宗派使者前来，开出无理条件，你被陆晨镇压。看样子，陆晨要灭了妖魔二宗的使者，竟然这么快就来了，不行。绝对不能让陆晨任性妄为，使者不能打，否则我们和妖魔二宗只有开战一条路。等等，此事非同小可，处理不好就是灭宗之祸。你觉得，灵犀宗一直忍让懦弱，就能生存的下去？可那也比立刻灭亡的好啊！我觉得陆晨这么做，自有他的道理，或者。他的底气，掌门之位既然已经交给他，索性让他放手去做吧。可是，如果灵犀宗真的就此灭亡怎么办？那我们就随灵犀宗一起陪葬。嗯，罢了，就信陆晨那小子一回。一味的苟活，终将灭亡。辉煌一把，也许能绝地逢生啊。啊！你敢打我？我若出了事，灵犀宗活不过三天。知道了。嗯、啊！两宗交战，不敢来使。啊！使者是真吗？陆晨真的动手了？如此狠辣果决，是近万年来行事最张狂的一任掌门了。今日，七长老江云府背叛灵犀宗，被本掌门斩于此。妖魔二宗来使，挑衅我灵犀宗，亦被本掌门斩于此。台下众位精英弟子，可对本掌门有何不满？既然没有人不满，即日起全员戒备，迎战妖魔二宗。迎战妖魔二宗，不听从号令者，斩立决。是，遵掌门号令。门是，有掌门号令。前任掌门吴恩武以及众位长老，并未出现阻止我的决定。看来灵犀宗高层还算有些见识。呃，掌门师兄，按照你的吩咐，新的掌门大殿全部用枯木谷的枯木建造而成。这些石人效率很高，现在已经基本完工。呃，只是怕被吸干灵力，方圆五百米根本不敢有人靠近，连长老们都跑到后山修炼了。枯木谷里的枯木，每一根都蕴含着时间长河里的浩瀚能量，由无数枯木建造的大殿，更是神意非凡，能量非同小可。首先要做的，是使用枯木凝炼内敛，不再伤人，否则四周大殿只能往接近。其余人技能都会失灭。掌门大殿出现了变化，好像那股吸人灵力的恐怖气息消失了。呃、我也感觉到了，掌门师兄手段非凡呢、啊。接下来，利用这座大殿，唤醒武山大战。灵犀宗在剑海之中。灵巧曾经建造过一座护山大阵，只不过在上古时期，灵犀宗极其繁盛，护山大阵基本没有开启过，所以渐渐被人遗忘。啊，掌门大殿又变化了，好像活了一般。嗯，我也感觉到了，也许这才是掌门师兄建造大殿的用意。护山大阵缺了一条，五块阵势少。
的一块，五块阵势分别为金木水火土五种属性。如今少了一块火属性阵势，难道是？罢了，先开启修为，再去寻找阵势。如枯木建成的大殿，蕴含的灵力之充沛，能助我破开第二道天锁。这样，我就能开启修为。给我破！修为开启、啊，怎么回事？是妖魔二尊攻来了吗？这是，掌门师兄，这动静也太大了。这小子确实有些意思，这就是你让我追随他的原因吗？父亲，这是灵犀宗第二次闹出如此大的动静了。突然。灵犀宗出了个陆尘，我大河宗的千秋霸业难成了，至少无法靠吞并灵犀宗来实现了。收，闹的动静有些大，不管了，我修为已经开启，超凡之下皆可打败。掌门师兄，掌门师兄。你没感觉错，我已经开启修为。恭喜掌门！这下看那些不服之人还能说什么？这附近可有火山岩脉之类的地方？火山岩脉？岩脉因为听说啊。没有？难道是我猜错了？嗯，对了，呃，灵犀宗一百五十里之外，呃，有一处岩泉，终年往外喷射滚烫的泉水，啊、连附近的河水都滚烫无比。啊有如此热量，想必岩泉的地下有一条岩脉吧？应该就是此处，带我过去。掌门师兄，这里的湖水炽热无比，生物早已灭绝，常人接近了呀，会被灼伤的。而且传说这里有妖怪，有不少修士想利用此地修身炼气，被那只妖物残害了。后面。基本无人再敢靠近这里了。我下去看看。啊、师兄，师兄，这里太过危险。无妨，你们在此等候。掌门师兄，这里的热量实在不算什么，霸体无双。热量的来源在那边，果然在这儿。岩泉的热量。都是这块佛属性的阵势提供的。当初护山大阵的五块阵势，是灵桥采集于五大极地。五大极地浩瀚神秘，是五行力量的终极之地。这块阵势历经几万年，佛属性力量变为减弱丝毫。什么人敢动老祖的东西？我、啊、想杂鱼而已，也敢攻击我？上去陪你慢慢玩。掌门师兄胆子也太大了，我站在这里都被烧得受不了，更别说进去了。狐狸有动静了，小狗，毁灭吧！臣服于我，无穷好处，否则灰飞烟灭。竟然是那只大妖，实力极其恐怖，凶名远扬。我也听说过，这只八族大妖在五十年前，一怒之下曾经灭掉过一个门派。小妹。人类修士，我要撕碎你！呀！杀！我！掌门师兄也太凶残了，竟然斩大妖如切菜！是啊。这只大妖可是屠灭一个宗门的存在呢！你敢跑，我就灭了你！我和你无冤无仇，是你先饶我修炼，你别欺人太甚！无冤无仇？我脚下这块阵石是灵犀宗之物，是不是你到了此处？你，你是灵犀宗的人？我乃灵犀宗掌门，怪不得你知道我的弱点
，斩掉了我的八尾，让我无法施展火功之术。祖上曾为灵犀宗抛头颅洒热血，如今拿走一枚阵石又算什么？你祖上曾为灵犀宗五灵之一，我现在再给你一次机会，归顺灵犀宗。你，你怎么知道我的来历？归顺灵犀宗。我可以让你成为真正的天守，九天十地，睥睨无敌。你，哼，吹牛的话谁都会说，我凭什么相信你？天守印，天守印，就是我天守一族失传已久的天守印。想学吗？想。加入灵犀宗，臣服于我。你将会得到远超你祖先的荣耀。你到底是谁？天守印在老祖陨落后彻底失传，你是怎么学会的？你只需知道我是林熙宗掌门即可。现在你决定要不要臣服于我，归顺林熙宗？你容我考虑一下。毕竟林熙宗如今没落，你虽是林熙宗掌门，但修为……实在平平，本掌门没有时间给你考虑，你现在就回答我，答不答应？虽然你说的什么荣耀的话，我是怎么也不相信，但为了天授印，我可以答应你。不过我有个条件，如果遇到灵犀宗的生死大战，明知不敌，我不会死战，会选择离开。你说的这种情况永远都不会发生，念在你老祖有功的份上，我答应你。没想到掌门师兄真的收服了这只大妖。这只大妖的实力强过我灵犀长老不少，这次灵犀宗又添了一位助力。昔日的灵犀宗武力，其他四灵在何处？哦，我只知道有一个树妖和一个土地庙山神，那两个家伙身上有着五行灵力。就在那边的百万大山里，不知道是不是你要找的？带我过去。行，你们都站在我的头顶，我速度比较快。你们坐好，我要启动了。我我好快的速度，没想到他还能靠昆兽火焰飞行啊！而且速度比变兽一般的凶势和飞行去。八尾天兽除了擅长火攻，还有的就是速度。我之前和他交手，只是取巧斩去了他的八尾，让他的火脉被封，无法施展火。要不然八尾这么多年吸收佛手下阵石，真正的实力绝对强过前任掌门吴文昂。八尾前辈竟然这么强！哼、嗯，本妖如施展火攻之术，可焚灭百里，寸草不生。就是这里。嗯，掌门，这处土地庙存在了不知多少岁月，附近的乡民经常前来供奉，甚至还有不少修士也前来跪拜，祈求机缘。进去吧。哇，好宽敞的庙宇！果然是土灵，三尾绝地兽。掌门。要不要我把他找出来？不用，八尾，我有个疑问：为何只有你盗取了五行阵石？其他四灵为何无人去灵犀宗盗取阵石修炼？这个可能是他们不知道吧。我也是有一次潜入灵犀宗，在一本古籍上看到的。本来以为只是传言，也没想到真把阵石挖出来了。原来是不知道。武灵之祖为灵犀宗舍身忘死，连这么重要的事情都没有告知后代，确实对灵犀宗忠心耿耿。帝王印，你是何人？啊、是谁？谁？现在，臣服于我，我便传你帝王印。小辈口出狂言。三尾绝地兽，在这小庙里靠香火成就大道，太慢了。归顺于我，走无上大道。你一个小辈有什么底气
，要带老夫走无上大道。年轻人，我看你是不知道天高地厚。三位，你祖上触犯天规，世世代代被天卑镇压，我可以解除天卑镇压。什么？连我族的最高机密也知道什么？连我族的最高机密你也知道？我的耐心有限，不想错过这大机缘，就加入灵犀宗，臣服于我。哎，老头儿，有什么好犹豫的？我八尾天兽都臣服陆掌门了，你也赶紧的吧。老夫修炼千载，什么大风大浪没见过，凭你知道的这些事情，毁劫帝王印，那还不够。老夫也会帝王印，可笑！你的帝王印不过是皮毛而已，本掌门传给你的帝王印，才是大道正途。放肆！我的帝王印乃祖传，你竟然敢说我学的是皮毛？那我让你试试他的威力如何！帝王印，师兄，小心啊！小心！无妨，正。这怎么可能？你到底是谁？你修为平平，但施展的帝王印竟然远胜于我。哎呀，别说了，赶紧投了吧！问就灵犀宗掌门。你的先祖并未把完全的帝王印传承下来，我的是完全版。原来如此，怪不得近些年来总感觉毫无长进，迫不得已才扮演山神土地。收集香火。现在，你如何选择？小老儿愿意追随陆掌门。很好，接下来，寻找那只木灵树妖。陆掌门，那只树妖行踪诡秘，这里是百万大山，又极其辽阔，恐怕不是那么容易找到。不错，这几千年来，我也就见过他一面。他行踪不定，没有固定的居所。这百万大山中，森林茂盛，所过之处皆是木林立涌洞。啊，不过是一处处的采集木林立罢了。原来是这样，掌门果然见多识广。下去，既然找不到，那就把他引出来。清平，在天音阁中获得的那只玉笛可还在？师兄，在这。你是大道天音体，天生精通各类音律。我现在传你一段音符，你吹奏出来，可以吸引木灵前来。你们听懂了吗？呃，完全听不懂。听懂了吗？懂了。卡、啊、了、啊。开始吧。这是妖云宗和魔渊门的非洲战舰，快点通知掌门长老，妖魔二宗攻来了。没想到妖魔二宗这么快就攻来了。陆晨掌门呢、啊？呃，没有找到。有弟子禀报，看见陆晨已经离开了灵犀宗。可恶！难道他临阵脱逃了？来了，眼睛好。你这笛声不错，小姑娘，留下来给我做婢女如何？这样问问我掌门师兄，同不同意？你是他们领头的，我说的话你同意吗？无尾神不收
，我此次前来是让你归顺于我，你可愿意？归顺于你？<笑>你是在和我说笑话吗？哎呀，无为，别耽误时间了，赶紧归顺陆掌门吧，挣扎也没用。是啊，大家时间都挺宝贵的。你们算什么东西，也能让我归顺？小姑娘太暴躁了，你应该学学我老人家，不要动不动就生气。给你一些教训。好、啊，哎哎，有话好说呀。陆掌门，这无为最擅长的就是困人，一旦被他的藤蔓缠住，很难挣脱。啊，没想到我们武林中，实力最强的是无为，要挣脱这藤蔓。估计要使出我八尾的至强火术了。你现在还让我归顺你吗？<笑>什么？狂妄！别小看我！啊！<笑>陆掌门的体质好强，无畏什么时候竟然没有破开他的防御，反而自己治伤了。老夫之前还心有不甘，为了帝王印委曲求全。现在看来，我们是跟对人了。嗯嗯，神武印，去！什么？这不可能！啊！你为什么会我族的神木印？而且你的神木印似乎有些不同寻常。陆掌门不但会，而且比我们所掌握的更加正统玄妙。哎，我早就说过了，早点归顺灵犀宗，归顺陆掌门吧。现在，做出你的决定。看在神木印的份上，我可以归顺于你。不过，我有一个条件。不过，我有一个条件。哎呀，不就是灵犀宗陷入绝境的时候，我们不死战吗？这个条件我早就跟掌门提过了，他答应了。嘿嘿，你以为我跟你一样无耻，临阵脱逃，忘恩负义？哼！我无畏如果追随某人，便会誓死追随。呃，我的条件是，我要和他学习音律，他要无条件传授于我。果然木相于音，你们无畏一族习性难改啊！我答应你，既然所有人都到齐了。阿维，是，做完了，前往灵犀宗。云相云，是，竟然是万年前很罕见的檀溪草，没想到这里有一大片。呃呃，师兄，你拿这些杂草做什么？杂草？你说这是杂草？这种草药蕴含的灵力极低。平常拿来喂养普通妖兽的，呃，这遍地都是，不就是杂草吗？你说这胎息草遍地都是，你确定？掌门，这种草药在百万大山中确实遍地都是。是天地有所变化了，还是现在的修士根本不识货？这种在十万年前极其珍贵的灵草，竟然遍地都是。进来，等回到灵犀宗。召集全宗弟子，把这百万大山里的胎息草全部采集干净。呃、好，师兄，你采集这些杂呃不，胎息草做什么用啊？炼丹。呃，炼丹，这种草灵力极低，能炼什么丹药啊？到时候你就知道了。嗯。灵犀宗先残害妖云宗博月门的长老，后斩使者。罪无可恕，你们可知罪？明明是你们妖魔二宗欺我灵犀宗，灵犀宗何惧一战？今日灵犀宗必灭！好住！小小,小灵犀宗。和妖魔二宗开战，简直是螳臂挡车。我听说那范氏狂徒是你们灵犀宗的新任掌门陆晨，此人何在？陆晨掌门还没回来吗？没有，他是不是不敢回来了？
亏得我们这么信任他。陆尘何在？快出来受罚！掌门去哪里了？不知道。前日怒斩使者，今日怎么能不在？<笑>看来陆掌门是个缩头乌龟呀、啊，连面都不敢露。可恨呐、啊！事情你如此倚重陆晨，他怎么能一走了之？如果陆晨再不出现，不能发动十巨人，我灵犀宗必亡啊！胡文昂，这就是你选的灵犀宗接班人，真是孬种一个！这是天要亡你们灵犀宗。够了，要战便战。我灵犀宗掌门还轮不到你来评判。我灵犀宗纵然灭亡，也要啃下你们妖魔二宗一块骨头。好，有骨气，就是不知道其他人是不是一样有骨气。所有人听好了，想活就投降我二宗，入宗为奴为婢。掌门还没出现，我们怎么办？掌门在又如何？他们来势汹汹，我们必败无疑呀、啊！表哥，我我们怎么办？还能怎么办？当然是和灵犀宗共存亡。我数三声，三声过后，若还无人投降，你们就一起下地狱。尔等莫要自误，一旦骑射，众人绝对尸骨无存。三、二，我撑不住了。我撑不住了，我也受不了了。我们怎么办？先静观其变。陆晨，为什么你到现在还没出现？你一再创造奇迹，这次还会继续吗？一群废物，丢人的玩意儿！林熙宗白养你们了。我非经营弟子，等战到最后。这么点人马，看来……给你们吃的苦头还不够，给我轰！不好，他们瞄准了林熙宗弟子，被偷、啊！可恶！我们只能站在原地被打吗？有本事你们下来，我们决斗！给你，包一下。好可怕！师兄，让我攻上去。这么被动挨打太憋屈了，还不是时候。我们冲出去，身后这些弟子无人保护，就真成炮灰了。有我们在，多少还能替他们抵挡一些攻击。就算今日灵犀宗毙灭，我们也要挡在众位弟子的前面。就算今日灵犀宗毙灭，我们也要挡在众位弟子的前面。现在，再让我看看投降的人有多少。哎，我，哎，我撑不住了，我投降。小青城，你敢？表哥，我们无力反抗，不投降怎么活？你也投了吧。江大海，绝不搞活。你今日敢投降？<笑>我就没你这样的表弟，可恩断义绝。江大海，你少在这里充当什么英雄好汉，连掌门陆晨自己都跑路了，我们凭什么不能投降？灵犀宗精英弟子证明，愿意投降妖魔二宗。这，我刘一才投降。既然掌门都跑了，我们撑着还有何用？我们也投降。我还想活命吗？一起投了吧，投了吧。可恶、啊！妖魔二宗这是诛心呐、啊！灵犀宗弟子要有骨气，谁敢投降我，毙了他！掌门自己都跑了，我们不能跑吗？我,我们也是明哲保身。我们投降没有错，错的是陆晨，谁让他临阵脱逃？谁说本掌门逃了？掌门回来了！啊，我就说这小子不会临阵脱逃。回来就好。掌门回来了。这掌门，灵犀宗危在旦夕，赶紧发动十巨人吧。不急。陆晨小儿，你竟敢回来
，那就给灵犀宗陪葬吧。既然有人选择投降，我作为长官，就给你们一次机会。从现在起，灵犀宗所有弟子可以选择是否脱离灵犀宗。脱离者，灵犀宗概不追究。掌门，掌门，如此情形下。灵犀宗的弟子恐怕会流失大半，无妨。可恶，这小子竟然无视本长老，那就让你多活一会儿，多体会一下绝望的感觉。选择退出灵犀宗的人，可以离开了。我们走，留一条命比啥都强。我们也走吧。刘师妹，不如和我们一起离开，就算陆晨回来。也挡不住妖魔二宗的进攻。你留在这里，只会平白搭上一条性命。你们走便可，不用管我。这次，我柳如旭不会再选错了。表哥，一起走吧。陆晨长了四叔，何必跟着他一起为灵犀宗陪葬呢？一马归一马，我不能在灵犀宗最需要我的时候离开。我数三声，三声过后，还没有离开的灵犀宗弟子。日后再想脱离灵犀宗，便是叛宗，战力绝。算了，我们也离开吧。虽然不舍，但总算活了下来。表哥，我走了。你既然要留下来，希望你不要后悔。希望你也不要后悔。哎，竟然走了这么多弟子。虽然灵犀宗没落了，今日又面临灭宗危机。但如此结果，实在是令人有些心寒呐。陆晨小儿，如今你灵犀宗弟子十不存二，本长老就大发慈悲，送你们一起上路。灵犀宗所有弟子听令，准备战斗，歼灭来敌。歼灭？怎么歼灭呀？如此形势，自保就不错了。可恶，小儿，你竟敢一再无视本长老的话！你们都下地狱吧！快，快，全力迎战！三大阵，开启！什么？被挡住了！啊、这这是什么？哇，居然这么牢固！师兄，灵犀宗啥时候有后山大阵的？不知道，又是陆晨从灵犀宗挖掘出来的。不得不说，陆晨远比我们了解灵犀宗啊。哎，无聊死了！啥时候轮到我们上啊？现在怎么想参战了？你之前不是说灵犀宗必亡的时候，独自逃跑吗？哎呀，我这不是看出来了。只要陆晨在，灵犀宗绝不会亡嘛！可恶，想躲在里面装缩头乌龟，做梦！妖魔二宗百招齐发，给我破了这个阵法！什么？这是什么阵法？怎么防御力这么强？掌门威武，这后山大阵厉害呀！我有些后悔离开了，暂时挡住了有用。更强的攻击还在后面，而且他们也就只能躲着，根本无力反击。那是尊师巨人，你敢、嗯？什么？所有非洲后退！可恨啊！有对付石巨人的办法吗？嗯，石巨人只能在范围内活动，我们已离开他的攻击范围。现在对我们造成威胁，接下来怎么办？全剑着陆，他们不是有护山大阵，有十巨人守护吗？我们就把他们困死在里面。二宗弟子听令，从现在起围困灵犀宗，不接受任何人投降，出来一个打一个。我说的没错吧？灵犀宗实力太弱，肯定避战不出。什么？竟然主动开放大阵？陆晨怎么想的？灵犀宗所有弟子听令，全军出击，歼灭来敌。
令虚宗所有弟子听令，全军出击，歼灭来敌。师兄，真的要攻出去吗？听掌门的，打出去吧。好，那今日就战个痛快，让妖魔二宗知道我们林虚宗不是好欺负的。杀！竟然放弃护山大阵的庇护，这些人都疯了吗？敢主动进攻，让你知道什么是恐惧。啊！阿、啊、长老，今你我一定要拦住他们，跟其中众弟子争取生机。好，赶紧来燃烧修为，也毙了这些欺人的畜生。夏夏林熙宗，敢忤逆我妖魔二宗，真是欠条件。什么东西敢阻拦我们？一头妖兽而已，烤了他吃肉。别无聊的，小崽子们，大爷我先把你们烤了，还是赶紧投降吧。燃烧修为，你们也不是对手。他说的对，两位。停止燃烧修为吧，不然此战过后，你们二人也报废了。掌门有令，你们退后。这两个老家伙，交给我们。他们二人实力很强，不如我们四人一起，两个小崽子而已。哎，哪来的无知之辈，敢对本长老出手？哎。哎这，你是霸道境的强者？什么？霸道境？陆尘掌门竟然请来了霸道境的强者！我灵犀宗已经上千年没有出现霸道境的强者了。哼，该你了，别跑啊！又是一个霸道境，这怎么可能？你们灵犀宗哪里来了这么多强者？呵呵，师兄啊，不止一个，是两个霸道境强者呀。我们这次有救了，陆尘掌门有一手啊。你错了，应该是三个。下面那个喷火的，应该也是一个霸道境。传说在百万大山中有超强妖兽，他们存在了无数年。看来掌门出去一趟，是收服这三人去了。妖魔二宗的长老已经战败，冲啊！上！上！全家二宗弟子，弟子！前面有个喷火怪，让我们伤亡惨重，根本攻不过去。现在两位长老也败了，我们怎么办？我还能怎么办？赶紧逃啊！回去搬救兵啊！快跑！快！救命啊！大胆，灵犀宗！这这是妖云宗二大王，姚云山，是我妖云宗的二大王，姚云山姚二大王，姚二大王修为高深，他来了，我们有救了。什么叫有救了？是灵犀宗必亡，可恶！这次我要把灵犀宗活着的人都千刀万剐，冲魂八股！云山，救我！可恶！七宗，一个没落的垃圾门派竟然敢反抗，当真是不想活了！我给你们一次保留全尸的机会，马上放了我二宗长老！放我灵犀宗者，我，你敢？我乃妖云宗二大王姚云山的道侣，你敢动我？无为。老太婆，挺自视甚高啊。这就送你上路。慢着，你就是灵犀宗的掌门吧？年轻人果然狂妄，敢不敢和本大王一战？我胜了，就放了我的道侣。当然，你如果想当缩头乌龟，哼哼，当我没说。可以。斩、呃呃！不，我怎么不会？好你个陆尘，答应与我决战，竟然言而无信！不，本掌门说一不二
，你我决战的结果早已注定。接下来，轮到你了。掌门小心，妖云山身为妖云宗二大王，成名已久，一双黑砂掌毒辣之极。就这，前面的话当我没说。逃，赶紧逃！放我灵犀宗者，斩无赦。放我灵犀宗者，斩无赦！疯了！放我灵犀宗者，斩无赦！妖魔二宗的人，一个都不要放过！父亲，没想到妖魔二宗来势汹汹，最后却一败涂地。陆晨又创造了奇迹。不然，现在是我大河宗该表明心意的时候了。父亲，妖魔二宗虽然一败涂地，但毕竟根基还在，并未倾巢而出。如果我们此刻动手，等于彻底和二宗敌对。不然，还记得上次陆晨离开大河宗的时候，对我们说过的话吗？陆晨说：“让我们考虑清楚大河宗的未来。”不错。其实，自从陆晨召唤出应龙祖师的那一刻，我大河宗的未来已经和陆晨脱离不开关系了。确实如此。就算看在应龙祖师的关系上。我们大河宗也不得不出手。大河宗所有弟子听令，立刻配合灵犀宗拦截妖魔二宗逃跑之人，对二宗弟子斩无赦。是。掌门，好消息，大河宗出手了。此刻，妖魔二宗的人已经被解决十之八九，正在搜捕漏网之鱼。大河宗。一直在危险的边缘试探，最后终于做出了最正确的决定。灵犀宗竟然胜了，战胜了强大的妖魔二宗。可恶，灵犀宗怎么会胜？不应该被妖魔二宗灭门吗？陆晨不应该被妖魔二宗灭了吗？你们没看到吗？大河宗出手了，只能说陆晨命大。大河宗派出了高手帮助了陆晨，让他逃过一劫。这陆晨也太走运了。灵犀宗现在没事了，我们回去吧。现在回去，陆掌门还会要我们吗？灵犀宗本来就没有多少弟子，我们走了，灵犀宗就会更加衰落。陆掌门为了灵犀宗的发展，肯定不会不要我们。不错，没有我们，灵犀宗就是个空壳子。我们现在回去，他自然不计前嫌欢迎我们。走，回去了。我们是为了灵犀宗好。陆晨应该感激我们，我们怎么办？还能怎么办？就我们和陆晨的关系，他绝不会再让我们进入灵犀宗。各位，你们别忘了，灵犀宗只是暂时的打败妖魔二宗而已，妖魔二宗的真正实力并没有展现，迟早还会报复。江青城，你的意思是，门派秘境中？有灵犀宗真正的天骄在修行，哼！你是要唤醒那些天骄？不错，现在的灵犀宗正被陆晨带领着走向灭亡，那些秘境中的真正天骄，自然就是带领灵犀宗度过此劫之人。好，一旦他们出来，这灵犀宗就没有陆晨什么事了。都给我停下！秦雷、江大海，你们让开！我们要见掌门。你们想干什么？掌门早知道了，早就说了不见。我们可是因为灵犀宗需要我们而回来的。<笑>遇到事儿你们就跑了，没事儿就又跑回来，你们还有脸说灵犀宗需要你们？走吧，念在同门一场，别让我出手对付你们。灵犀宗没了我们，就是一座空壳。早晚灭亡你！你们刚才都跑了，灵犀宗灭亡了吗？啊
，有你们这些忘恩负义之辈，林夕宗才会灭亡。掌门说了，一个不要。可恶，我们走。掌门，此次不但全歼妖魔二宗来犯之敌，而且还缴获灵州战舰上百艘。哈哈，这灵州战舰价值非凡，灵夕宗先前都没有一艘。这一次我们算是发财了，但我们也不能太过得意。如果妖魔二宗惨败后倾巢而出，灵犀宗未必还能挡得住啊。嗯，师兄说的不错，掌门，接下来应该怎么办？你拿个主意吧。接下来，全速提升实力，一个月后出发覆灭妖魔二宗。是啥？掌门，你是认真的吗？这是否有些太冒进了？我从不开玩笑。接下来按照我的部署去安排。一个月后，妖魔二宗必灭。大王饶命！实在是那灵犀宗势力太强，又有大和宗帮助。没有剿灭灵犀宗，还有脸活着回来？妖云宗大大王和我魔月门的大大王闭关这么久了，还没出关吗？啊，回禀二大王，还有一个月的时间才能出关。本大王等不了了，召集魔月门的精锐，跟我去灭了灵犀宗和大和宗。大王等不了了，召集魔月门的精锐，跟我去灭了灵犀宗和大和宗。二大王息怒，灵犀宗不足为惧，但大和宗宗主天河圣君云啸天修为突破半王境，不容小觑。不如等两位大王出关后，再直接覆灭二宗，小菜一碟。罢了。那就让他们再多活一个月。拜见掌门，掌门，你找我们有事？掌门师兄，和妖魔二宗一战，你挥手之间覆灭来敌，我龙逸尘对你佩服的五体投地。有什么事情，你尽管吩咐。你二人去一趟大河宗。并把这卷竹简交给天河圣君云啸天，掌门放心，保证完成任务。此外，你们和天河圣君言说，一个月后，灵犀宗进攻妖魔二宗之时，让大和宗自行做出决断。什么？掌门，你的意思，我们这次前去的目的是邀请大和宗一起参与进攻妖魔二宗？可以这么理解。呃，掌门。大和宗单独对上妖云宗或魔月门都不一定是对手，这次同时对二宗开战，大和宗大概率会拒绝我们。我会服从掌门进攻二宗的决定，但我不认为我们有什么胜算。大和宗的想法更是不用说呀。事在人为，你们去便可。行吧，掌门，我们先去了。掌门，保证完成任务。父亲，你没事吧？无事，只不过是再一次尝试突破王道境，失败罢了。父亲，你已经卡在半王境多年，难道突破到王道境真的那么难吗？难，也不难。对于那些道统传承完整的大宗大派来说，有着完整的晋升王道境的无上功法，诞生王道境强者自然不难。但我大合同的传承并不完整，毕竟大合同历史上确实是灵犀宗的附属门派。灵犀宗没落，大合同又怎么能不受影响？这些年，我大合同一直想要吞并灵犀宗。根本原因还是要找到可以让大和宗持续向上发展的基本功法，路不能断了。可惜灵犀宗的功法也已经一试断绝了
。不然，你的资质远胜于我。只要有向上突破的基础功法，你未来的成就绝对远高于我。可惜，资质再强也无用，没有功法，上限始终有限。宗主，灵犀宗有使者前来。灵犀宗的人，请他们进来。拜见天河圣君，不必多礼。大长老今日所来何事啊？呃，那个，我灵犀宗掌门让我给宗主带话，有什么话，但说无妨。呃，这，掌门计划一个月之后进攻妖魔二宗，派我们前来邀请大河宗一同前往。什么？我看陆晨是疯了吧？进攻妖魔二宗？你知道妖魔二宗是什么实力吗？大长老，陆晨掌门最近的表现确实称得上精彩绝艳，但以如今灵犀宗的实力进攻妖魔二宗，实在太荒唐了，这绝无胜算。天河圣君，少宗主，这有什么荒唐的？掌门师兄的决定不会有错，在掌门的带领下，一个月后定能歼灭妖魔二宗。无知，你们可知道？妖魔二宗可是有着霸道境、霸王境，甚至王道境强者。那又如何？陆晨掌门弹指间令他们灰飞烟灭。你放肆！你一个小小的精英弟子，休要在这里胡说八道。反正陆晨掌门说了，让你们大河宗自行决断。我们灵犀宗又没有强迫你们去。哎，李晨，等！你们大河宗害怕妖魔二宗，我灵犀宗不惧。你竟敢看不起大河宗！我看你是找打！啊，没事。什么？这是。你们想干什么？<笑>这就是大河宗的待客之道吗？你到底是谁？我是龙逸尘，灵犀宗精英弟子中排名第一。父亲，刚才那股气息，难道是？啊啊！天河圣君，你干什么？当真一言不合就要灭口，大长老，你误会了。龙一尘可能就是我大河宗一直要找的人，我只想确认一下。不用怕，本宗主并没有想要伤害你的意思。不会错了，绝对不会错,不会错。你绝对是我大河宗一直要找的人啊！你绝对是我大河宗一直要找的人，宗主，这到底是怎么回事啊？大长老，你有所不知啊，我大河宗一直在寻找应龙祖师的后人，几千年都毫无头绪，不想他竟在灵犀宗。啥玩意儿？龙一尘，你是大河宗应龙祖师的后人？我，我不知道啊。头生双脚，又对我大河宗的独门功法攻击免疫，不会错的。你绝对是应龙祖师的后人。从今日起，你就留在大河宗，和楚然一样，同为大河宗少宗主。那个，你有什么要求，可以尽管说。什么应龙祖师后人，这些我都不知道，我只是来替掌门师兄传话。你让我冷静冷静，捋一捋。这么说来，今日之事是陆晨掌门故意让龙逸尘来的吧？掌门早就知道了他的身份。那么，我手里的这枚竹简……啊，宗主，除此之外，掌门还要我把这枚竹简交给你。竹简？我，这是。这真的是陆晨让你给我的，正是。父亲，这竹简是？这是突破王道境的基础功法。什么？这种功法陆晨竟然也有？他是怎么得来的？哦，貌似是掌门亲手写的。写的？掌门竟能写出王道功法
。在灵溪宗，就算第一境界的霸道功法，也只有残篇。这也是这些年灵溪宗迟迟没有霸道境强者的原因。王道功法都有道运流转，一般人根本无法书写。我现在真的好奇，陆尘掌门的来历啊！啊，天河圣君，关于一个月后进攻妖魔二宗之事，不知你现在如何决断？罢了，本来这种事儿。我大河宗绝对不会冒险，但今日，陆尘掌门为我大河宗送上了两份大礼，这对我大河宗媲美再造之恩呢、啊。且这部功法对我大河宗来说，就如天降甘露，将让我大河宗整体实力都会迈入一个更高的层次。如此大恩，我大河宗无以为报，所以。老范大长老通知陆掌门，一个月之后，我大河宗和灵溪宗一起出征。如此甚好，我这就回去禀告掌门。等等，龙一晨，你若留在大河宗，大河宗的资源任你支配，你不再考虑一下吗？嗯，多谢宗主好意。我知道我自己有些特殊。毕竟头上长角的人不多，不过我是在灵溪宗长大的。我龙一晨从小就是个孤儿，是灵溪宗把我抚养成人。如今灵溪宗面临灭宗危机，我不能离开。也罢，应龙祖师不知何时才能再次显灵，这些时日你就先待在灵溪宗吧。父亲。这个决定是不是有些太草率了？毕竟涉及到大河宗的存亡。楚然，我有一种越来越强烈的感觉，陆尘的到来会带领灵溪宗重现万年之前的古派辉煌，而我大河宗也将再次成为灵溪宗的附庸。灵溪宗的附庸，可我们还有应龙祖师，只要应龙祖师能苏醒。大河宗的霸业未必不能成。你想的太简单了。先不说应龙祖师几万年来也就苏醒了这一次，重要的是，我们根本不知道怎么让其再次苏醒。就算祖师醒来，他是站在那边，都说不好。父亲，趁着这段时间，我想再去灵溪宗一趟。去吧，如果能弄清陆尘的来历。就好了。你们说，掌门弄这么多杂草，到底有何用、啊？掌门说，这叫胎息草，炼丹用的。炼丹？这种草很常见，没听过谁用它炼过丹呢？掌门，掌门，灵溪宗现在还剩多少弟子？哎，只余下不到三百名精英弟子。他们修为如何？灵溪宗积弱已久，就算是精英弟子，实力也不是很强。哎，大多数也就在养七经六七层。龙一晨作为精英弟子第一人，实力达到了胎息境三层。养气境、胎息境、出道境、霸道境，现在的境界划分倒是和以前没什么区别。哦，掌门。炼丹师极其稀有，灵溪宗可没有啊！你真的会炼丹，用这些草？接下来我会炼制胎息丹，在十天之内，把所有弟子的修为都提升到胎息境以上，把所有弟子的修为都提升到胎息境以上。什么？掌门，你逗我们玩吧？掌门也学会开玩笑了哈，这不可能！别说十天提升到胎息境了，就是资质稍好的弟子，没个五年十年也修炼不到啊！你们可以拭目以待。有一事，我一直很在意。掌门，请问，灵溪宗有三处禁地，枯木林和王人桥，我都已经去过。第三处秘境。据说有几位资质极好的弟子在里面修炼
，他们个个有成为首座的潜质，只是最新休息，是不是？是。灵七宗千挑万选，精力培养，希望他们百年后突破王道境，重振灵七宗。那为何灵七宗有灭宗之危，他们没有出来？啊，掌门有所不知，秘境只能进入一次。最高可待满百年，在里面修炼事半功倍。他们怕出来后无法再进入。哼，存亡之剑还不出来，这些弟子恐怕初心已变。对灵犀宗来说，是祸不是福。这就是当阁，灵犀宗已经有几千年没有开启过了。还好，这尊丹炉还在。接下来炼丹易如反掌，其他人可以出去了。龙玉臣留下来帮我炼丹。掌门，我不会炼丹啊，咋帮啊？不用你动手，你喷火即可。喷火？这丹炉似乎流转着一股不同寻常的气息。此炉名为昊天炉，十万年前。我和青帝用于炼制天药，此炉由神铁打造，是青帝以断者为代价，取自绝仙之地。丹炉散发着神性，能极大的提高丹药品质，只有对天地感悟极其灵敏之人才可以察觉这股神性。进去吧。啊，掌门师兄，去哪儿啊？进去丹炉里面。啊，潘掌门，我进去干什么？你是炼丹还是炼我啊？少废话，进去，对你有莫大的好处。好吧，掌门，能不能告诉我为啥让我进去啊？哎，炼丹最重要的是丹火和丹炉，现在先辞另一场机遇，让他掌握龙族的天火大道。哦，掌门，好热啊，我有些受不了了。只是有些受不了吗？那能行？啊啊啊！好烫啊！掌门，我不行了，让我出去吧。只是不行了吗？那怎么行？呃，再给你加点料。哎，哎让我看看，让我看看。哼哼，成何体统？不能！救命啊！掌门没炼丹，反而把龙师兄炼了。掌门的操作我一向看不明，这次就更不明白了。搅的也太惨了。哎，掌门太凶残了，我还是离这里远点吧。还活着吗？我就当自己凉了。反正掌门也不会放我出去。不错，有觉悟，说明你快成了。现在我传你一句龙语，你用心听。我真不是。掌门，我听不懂啊。听不懂没关系，能听见即可。默念三遍。我真不是个恐龙龙。不错，这么快就有反应了。我很期待你的蜕变。我靠！龙师兄不会真被掌门练成龙了吧？哼，好险啊！差点就在里面化成灰了。你的龙魂资质极高，看来你是响应的第九代传人。龙传九代，最是不凡。<笑>而你的血脉中，还有一丝真皇血脉。现在又修炼天火大道，未来你的成就，可能会追上响应。掌门，我想喝水。休息好了，开始炼丹吧。按照我教你的口诀，施展火术。试试。呵，掌门，真的可以，我发出火焰了。八尾天兽也是火属性，但那只是伤人的地火，而龙翼尘觉醒的天火大道，才是炼丹所需要的圣火。什么时候好啊？哎，这
。难道是？哎，掌门，成了！我闻到了一股浓郁的香气。海卢，哦，这就是泰西丹，卖相不是很好看呢、啊，黑乎乎的。而且灵力波动也不是很强，呃，掌门，这丹药能吃啊、呃？怎么就不能吃了？这可是我辛苦一天一夜炼制出来的，啊、我先吃一颗试试。嗯、啊啊啊，我过境了，我破镜了，就这么突破了？哇，这么神奇啊！氧气镜是引气入体。让修士感受天地灵气，胎息镜，则是灵气入体后诞生灵胎，把天地灵气存入，灵胎加以运用，犹如呼吸，便是胎息。这两个过程中，修士并不需要太强烈的灵气补充，所以胎息丹的灵力波动并不强。但它可以协助灵胎进行胎息，迅速让灵胎在体内壮大。之后的王道境和霸道境，才是踏入真正的修行之路。不过，超凡之下皆是凡人。掌门，把太息丹分发下去，灵犀宗的整体实力会暴涨。攻打妖魔二宗，我们也算有了一丝底气。太息丹每人只能吃十颗，十颗过后就会失去作用。此外，太息丹对于太息镜的修饰作用没那么大。龙师侄。我现在胎息境九层，就差一脚就能进入霸道境。你虽然觉醒龙魂，又吃了胎息丹，但才胎息境五层，全力出手，让我看看你的实力。大长老，那我就不客气了。这样的攻击太弱了。呀，什么？龙一臣打败了大长老，以胎息进五层击败胎息进九层，这就是龙师兄在丹炉内被掌门炼化的成果吗？不行、啊！你干什么去啊？我去找掌门，让他也把我在丹炉内炼一炼。哎，等等我，我也去。小兔崽子们都这么厉害，我作为大长老丢人呐！本掌门已经提升了所有普通弟子实力，时间还很充足。接下来是时候提升你们这些灵犀宗主要战力的实力。掌门师兄，你终于想到我们了。我和大长老等诸位长老都卡在胎息境九层多年，迟迟不能突破到霸道境。掌门，恐怕并不是那么容易啊。我这些年也尝试过不少办法。都没能突破，太难了。突破境界，无非是功法、资质和资源三个方面。功法我看过了，残缺不全。这样的修炼只会事倍功半。接下来，我会传给你们完整的霸道境功法。哈哈，我就知道掌门有。掌门，赶紧传与我等吧。不急，以你们的资质，就算有完整的功法，也无法都突破。掌门的意思是，功法和资质都不行，那就只有最后一条路，便是资源。可我灵犀宗穷的叮当响，根本没有存粮啊！九月深渊，最近是否开启过？哦，九月深渊，掌门，没听过这个地方啊！白云秘境、鬼城秘境，这两个的秘境呢？哦。都没听说过，这几处地方天才地宝储量十分丰厚，而且离灵犀宗不远，只要有实力和方法，能在里面得到不少好处。看来唯一的解释是，这几个秘境因为某些原因消失了。附近可有什么可以获得修行资源的洞天秘境吗？有是有一个，呃，但是，哎呀，师兄，有你就赶紧说呀。掌门又带我们去抢宝贝，我灵犀宗现在太需要修炼资源了。剑仙比赛，想必大家都听说过。想当年，刘云和横扫青年一带
，获得第一青年剑仙。师兄的意思是，十年一次的剑仙比赛又要开始了？不错，剑仙比赛只能门派首席大弟子才可以参加。师兄，剑仙大赛和掌门所说的获取资源有什么关系啊？赢得剑仙大赛前三甲的门派，可以进入仙元秘境。啊！仙元秘境竟然开放了！这仙元秘境，老夫也听说过，传说是仙界掉下来，是仙人赐予大陆修士的一座仙矿，里面有仙元。可以活亡人生白骨，更别说提升修为。哎呀，这仙元了不得呀！如果能得到一块，修为绝对突飞猛进。掌门，我们就去那儿吧。仙元秘境确实来自仙界，不过是当年的一场大战掉落。如果能找到仙元，对于修行的速度和质量都大有裨益。出发，去剑仙大赛。掌门，前方就是剑气城，传说是万年前的九剑大帝建立。自此，剑仙大赛就在剑气城开始举办。九剑大帝，这里就是小九生长的地方。当年逆斩苍天的狂傲少年，终究消失在岁月长河之中。掌门，我们来的正是时候。明日就是比赛的正式日期。掌掌门，我们来的正是时候。明日就是比赛的正式日期。掌门，打算派何人参战呢、啊？本掌门亲自上。什么？掌门，你亲自上？我当掌门之前，就是林希宗首座。也就是首席大弟子，现在还没有新的首席大弟子，本掌门亲自上，理所当然。啊，掌门，剑仙比赛妖孽辈出，如果掌门有个闪失，我灵犀宗承担不起呀、啊。当然，是啊，掌门不如让龙逸尘出马。嗯嗯，他现在比我都厉害，也许运气好，能夺得前三甲呢。无妨。只有本掌门亲自出手，才能万无一失。既然掌门已经决定，那我们先去前面的剑仙楼歇息吧。掌门，这就是剑仙楼，是专门为各大门派参加剑仙大赛的歇息之处。看几位面生，应该不是来参加仙剑大赛的吧？抱歉了，诸位，仙剑楼只接待各大门派参赛之人。我们乃是灵犀宗，正是为参加此次剑仙大赛而来。原来是我们天脉东南之域最弱的灵犀宗，<笑>我以为你们不会来参加仙剑大赛，没想到还真敢来。小姑娘，少废话，赶紧给我们安排房间。诸位，房间已经满了，你们可以自己去找店主。陈掌柜，怎么会没有房间？剑仙大赛历来的规矩，剑仙阁负责参加门派的一应起居。我说没有，就没有。实在不行，打道回府。反正灵犀宗就算参赛，也意义不大。平儿，给我们星云剑宗安排几个上等房间。陈公子放心，还剩最后几个上等的客房。早就留着呢。岂有此理！你今天给我说清楚，我们来了就没有房间，为什么他们来了就有房间住？平儿，这些人是？灵犀宗的人，也是来参加仙剑大赛的。<笑>灵犀宗，诸位，今年因为仙元秘境的原因，来参加剑仙大赛的门派比往届多了一些，所以客房不够，这很正常。就算如此，是我们先来的，为什么不优先给我们安排，反而给你们星云剑宗预留了房间？道友，听你话里的意思，是你们灵犀宗能和我们星云剑宗比
，不自量力。这灵犀宗竟然想和星云剑宗平起平坐，哼，岂有此理！我灵犀宗就算实力不强，但岂能被你们如此嘲笑？掌门，灭了这群小崽子吧！陈掌柜请你们离开，是给你们灵犀宗面子。你们如果不识趣，想在仙剑楼闹事，我星云剑宗可不会袖手旁观。诸位也可以打听打听，我仙剑楼背后的势力是谁。现在，请各位离开吧。慢着。啊，是大河宗的少宗主云初然。他在天外东南之域年轻一代中资质超群，是这次比赛的热门人选。才貌双绝，怪不得让无数天骄都暗生情愫。少宗主，好久不见。我是，呃。陈掌柜，我大河宗空出几间客房让给灵犀宗如何？大河宗自己的客房可以自行处置。陆掌门，跟我上去吧。仙剑楼背后的势力是剑气城陈家，传说陈家祖上就是九剑大帝，最好不要在这里爆发冲突。走吧。掌门，我这暴脾气咽不下这口气。稍安勿躁。稍后我会让这些狗仗人势的家伙跪在你们面前，认错。狂妄，如此狂妄无知之徒！少宗主，你竟然与之为伍，我真不知道你是怎么想的。很简单，陆晨掌门可是我的未婚夫呢。什么？什么情况？少宗主什么时候订婚的？那个陆晨是什么来路？竟然赢得了少宗主的芳心？平平无奇。实在看不出有什么不凡的地方，至少表面看起来，远远不如陈星云呢。掌门的魅力就是大呀，少宗主这等女子都是主动靠上来。哼，明日剑仙大赛见，我们走。可以松开了。哼。师兄，房间都收拾好了，你要不要歇息一下？不用。随我去剑西城转转吧，明天就要参加剑仙大赛，我去淘一把剑。啊，掌门，你要买剑的话，就去剑西城的九剑阁，那是陈家为了纪念九剑大帝而建立的，里面有陈家铸造的最好的剑。一楼的剑都是陈家打造，用的也是上等材料，贵客可有看上的剑？一楼的剑都是陈家打造，用的也是上等材料，贵客可有看上的剑？皆是凡品。二楼都是陈家嫡系打造的佩剑，每一把皆非凡品。贵客，二楼的剑可否满意？大失所望啊！陈家无人呐。这位客官，你什么意思啊？饭可以乱吃，话不可乱讲。九剑阁不欢迎你，请你出去。慢着，逍遥。何出此言？何为陈家无人？我本想在九剑阁寻找一把佩剑，我的要求并不高，非凡即可，却发现这里皆是凡品，陈家连非凡佩剑都铸造不出来，看来陈家的铸兵之术没落久矣。此人说话毫无顾忌，切中要害，恐怕来历不浅。小友这话虽然有些伤我陈家族人的心，但不得不承认，确实如此。不过我看小友气量非凡，如果真想找非凡佩剑，可以跟我来。我这里有一把剑，绝非凡品。如果小友能拿走，我免费赠送。小友可愿意一试？带路即可。诸位，这边请。大长老，这老掌柜带我们去哪儿啊？恐怕是去看那把传说中的时钟剑吧。时钟剑，那是何物？一把插在巨石中的非凡之剑。据说此剑来历不凡，似乎和九剑大帝有关。插在巨石之中，不知道多少岁月，无人可取出。陈家曾放言，谁能拔出时钟剑？这把非凡之剑就
归谁所以谋？就是此处，这石中剑，小有可重矣。虽非凡品，但只是勉强尚可，并非什么了不得的神剑。哼，好狂妄的口气！你可知道，这石中剑千万年来无人可拔出，你有什么资格评价石中剑？就是，竟然口出狂言，有本事把石中剑拔出来！这有何难？有何难？真是无知者无畏。古往今来，多少天骄都拔不出石中剑。我乃天师府白风，自认为在此次仙剑大赛中，也算是能排进前三的存在。但刚才拔着石中剑，却也纹丝不动。原来是天师府的白风公子，久仰久仰，白风都未能拔出石中剑，别人连想都不要想了。小子，不是要拔剑吗？开始吧，也让我白风开开眼界。那你看好了，剑来。什么？这多少年了，石中剑第一次有了反应。好、啊，这这怎么可能？掌门威武，竟然真的拔出来了。不对，应该是轻轻一招手，剑就飞出来了。太神奇了，此人是何来历？原来如此，怪不得九剑会把如此一把品气不高的剑插入石中。原来是这样。几万年过去了，竟然真的有人拔出了石中剑，而且并不是我陈家后人。掌门，我来替你拿剑。慢着，小子，运气不错呀！没想到你真的拔出了石中剑，开个价吧。嗯，你什么意思？什么意思？这把石中剑本公子要了，我也不强人所难，你们开个价吧。不卖。再说一遍。说了，不卖，不卖。本公子打动了。卖<笑>呀！天师府的人也敢打，你真是活腻了。闪开，不然废了你。方天拳。好。<笑>就凭你们还想拦住本公子？上当了。好快的身法。小子，本公子锤爆你！什么？自不量力！啊！敢毁我的胳膊，你完蛋了！还没完呢！好、啊！可是此次仙剑大赛的第一天骄，白云虎，你完蛋了！啊！我、啊，饶了我吧！走吧，等等一下。敢问小友出自何门何派？这位乃是我们灵犀宗掌门陆晨。原来是灵犀宗的掌门。敢问陆掌门，也是来参加剑仙大赛的？正是。那那个，可不把石中剑给老夫？莫非你们也要反悔？先前可是说好的。这石中剑谁拔出来，就归谁所有。你们误会了，我只是想看看这石中剑。毕竟这把剑，据说是我陈家的先祖九剑大帝所留之物啊。拿去看看。多谢陆掌门，先祖之剑。可惜呀、啊，我陈家后继无人。陈家子孙不孝，无一人能拔出这石中剑，反被外人拔出。哎，我陈家族人，剑术和主兵之术皆已没落，愧对先祖啊！哎，我陈家族人，剑术和主兵之术皆已没落，愧对先祖啊！阿兰，既然是陈家历来的规矩。这石中剑就归陆掌门所有了。哎，请问，陆掌门还有何事？你是陈家何人？实不相瞒，老夫正是陈家现任家主。既然如此，这把剑就给你吧。这，陆掌门，你这是何意？此剑虽非凡品，但材质一般。
，而且此剑当初铸造，并非是为了当剑使用，而是为了传给陈家后人。可惜陈家无人能拔出此剑。我有些听不明白陆掌门的话。当年九剑大帝怕你们陈家后继无人，传承断绝，只等陈家没落之时，有杰出的陈家后人能拔出十中剑，取出其中的地数，就能重现陈家的辉煌。可惜。他还是远远低估了陈家没落的程度。萧教曾经为我披荆斩棘，他的后人，我必定会为他丈量一二。地数藏在剑中，你回去破开此剑便可。这，多谢陆掌门。九剑先祖深谋远虑，有了这把十中剑，陈家复兴有望了呀。家主，您没事吧？快去通知陈家的几位老祖出关。我陈家要有大事宣布。是，灵犀宗陆掌门竟然对我陈家的事情了如指掌。灵犀宗古时也曾出现过大帝，陆晨此人不简单呐。呃，掌门，那把石中剑中真的藏有地数吗？掌门就这么把地数送人了，我灵犀宗可都还没有呢。地数超凡。不是一般人可以修炼的。陈家血脉特殊，非常适合铸兵之术。我就算将之带回，灵犀宗也很难找到人习练。灵犀宗的地术之所以失传，其实也和灵犀宗独有的玉清灵体血脉在慢慢失传有关。这件事，等灭了妖魔二宗，我会想办法让灵犀宗再现地术传承。哇！传说玉清灵体修炼起来有霞光闪现。如果真能让灵犀宗众弟子再现玉清灵体的血脉传承，到时候灵犀宗布满霞光，想想就令人激动啊！岂有此理！真是岂有此理！为什么不让住下去了？哼，交钱，不交钱，这仙剑楼你们就住不了。哼，什么？我们明明住的是大和宗让出来的房间，为何还要交钱？本来你们灵犀宗没有资格住在这里，既然让你们住了，那就要交钱。我是这里的掌柜，我说了算，否则我就把你们从这里清理出去。你，掌门，掌门，我实在忍不了了，气死我了！我想喷火把这个仙剑楼烧了。忍不了了又如何？我劝你们还是乖乖交钱吧。这剑气城是陈家的地盘。你们敢在此撒野吗？哼，不交钱是吧？那就别怪我把你们的行李都扔出去。慢着，兔掌门这是要过来交钱吗？你们灵犀宗小门小派，破财消灾，多一事不如少一事。拿来吧。敢打我？打得好。你这种狗仗人势的家伙，早该打了！哎，掌门威武，解气！掌门，这陈掌柜再次故意找茬，听说是为了替星云剑宗出气。毕竟少宗主为了掌门，当众伤了陈星云的面子。陆掌门好大的胆子呀，敢在仙剑楼殴打掌柜！你们摊上大事儿！来人，敢殴打剑气城陈家的人！灵犀宗的人，今日一个也别想离开！看住、啊！住！住手、哎！家主，家主，灵犀宗众人不守规矩，在此放肆，还殴打于我，我正准备教训他们。如果我没记错，你是陈家三房的长女，对吧？啊，是，我是三房的，没想到家主竟然记得我。陈家家主都来了，陆掌门，今日你们灵犀宗恐怕真要被一网打尽了。陆掌门打的你哪里？这里，打的我这半边脸。这，家主，陆掌门，是我陈家招待不周，我代表陈家给你赔罪了。什么？家主竟然对他如此尊敬？跪下，给陆掌门赔罪！陆掌门，我我错了
，陆掌门，陈平儿今日任你处置。还记得我说过，要让这个狗仗人势的家伙跪在你面前认错。现在，你去给我灵溪宗所有人挨个认错。我，陈家主，陈平儿毕竟是陈家人，你为了一个外人如此处罚自家人，是不是有些不妥？你为了一个外人如此处罚自家人，是不是有些不妥？陈公子，虽然你们星云剑宗和我剑七成陈家祖上曾有渊源，但毕竟已不是一家。我陈家的事情，陈公子还是不要插手。这个陆晨做了什么，竟然让陈家家主如此看重？照陆掌门说的做。我，我错了。哼，今天我们掌门教你做人，看你以后还会不会如此势利眼。可恶，林希宗，如此侮辱我，就是侮辱陈家三房。我陈家三房绝对不会放过你们。陈家三房管教不严，冒犯陈家贵客，林希宗众人。从今日起。陈家三房全部割出陈家，从此不再是剑气城陈氏族人。什么？家主，我错了，求你不要这么做。你这么做，三房的族人不会放过我的。陆掌门，我真的知错了，求求你，让家主不要割出陈家三房，我求你了。走吧，陆掌门，按照你说的。我陈家破开了石中剑，在里面确实发现了陈家失传已久的铸兵之术啊！有了这铸兵之术，想必陈家用不了多少年就能再现古时辉煌。这对我陈家来说是大恩，陆掌门，请受我一拜。陈家主客气了，陆掌门，不如请灵溪宗众位贵客前往陈家居住，也方便陈家。尽地主之谊呀、啊！不用了，明日剑仙大赛之后，我们就要前往仙院秘境。原来陆掌门是为了此事而来。剑仙大赛虽是我陈家举办，但已经举办了数万年，传下来的规矩，陈家都不可破。剑仙大赛根据仙人秘境的开放时间而定，有时候十年一次，有时候可能上百年才会举办一次。每一届的竞争都十分激烈，获胜者在东南知域青年一代中将获得极高的名声。这枚玉佩就赠送给陆掌门。如果灵溪宗获得剑仙大赛前三名，在进入仙元秘境后，有这块玉佩在，会获得更大的机缘。神文玉，陆掌门竟然知道此玉。神文玉虽然不是什么攻击或者防御类的法宝。但有一个很稀有的作用，便是把原石快速转化成灵力，被修士吸收。这极大的节省了修士利用原石修炼的时间。我原本以为神文玉早就随着岁月更迭消失不见，没想到陈家主锦上添花，送来一枚。我灵溪宗确实需要这件玉佩，这样我们会节省很多时间。陆掌门客气了。你对陈家的大恩，岂是一枚神文玉能比的？陆掌门还有什么需要，可尽管吩咐。日后，我灵溪宗会炼制一些奇兵利器，到时候还要请陈家帮忙。只要陆掌门一句话，陈家最顶级的铸兵师可随时前往灵溪宗。掌门，此次剑仙大赛，天脉东南之域一共有三十六个正道势力参加。因为仙元秘境开放的原因，是参加门派势力最多的一次，很多隐秘的门派都来了，你要多加小心。无妨。剑仙大赛正式开始，比赛规则很简单，诸位互相挑战即可。最后三位不败者获得进入仙元秘境的机会。互相挑战。规则这么简单粗暴吗？这种规则对于我们灵溪宗这种弱势力，恐怕很不占优势。毕竟，如果挑战
，大家肯定先挑战实力比较弱的门派。剑仙大赛正式开始，诸位可以开始挑战了。我先来，我乃蛇剑宗杨凡，第一个要挑战的是灵犀宗的高手。果然世子捡着软的捏，这蛇剑宗的杨凡倒是聪明。要是我挑战，也第一个挑战灵犀宗啊！先拿到一场胜利，震慑全场再说。掌门，蛇剑宗的杨凡在力量方面很有天赋，是蛇剑宗百年来最有天赋的弟子。一把蛇剑灵巧之极，很难防范，你要小心呐、啊。无妨。哎，哎，你的剑呢？对付你还用不着剑。哼，很狂妄。报上姓名吧，我不斩无名之辈。灵犀宗陆晨，出手吧。这可是你自己托大的，别怪我手下不留情。人呢？去哪儿了？啊、嗯！啊！我是谁？我在哪儿？我还没看清他怎么出招的，就输了吗？第一场，灵犀宗陆晨胜。下一场挑战开始。陆掌门，且慢！我巨剑宗前来挑战。下一场挑战开始，陆掌门且慢，巨剑宗前来挑战。真当我们灵犀宗好欺负吗？一个个的都挑战我们灵犀宗，出手吧！你还不用剑吗？我这巨剑重达两千八百斤，若碰到肉身，非死即伤。动手吧，莫要浪费时间。<笑>狂放！什么？这不可能吧！巨剑本身重达两千八百斤，再加上挥舞的力道，足足有万斤巨力啊！陆晨竟然就凭两根手指夹住了，也许又是灵犀宗的一匹黑马呀，就跟以前的那位游云河一般。啊！啊啊这陆晨好生吗？第二场，灵犀宗陆晨胜。陆掌门慢着，我。开山宗挑战灵犀宗陆掌门，我已经显露了如此实力，这些人还接连挑战我，有些反常。看来背后有人指使。我刚才打听了一番，是天师府的人在背后捣鬼。天师府的白云虎被称为此次剑仙大赛的头号种子，之前他弟弟招惹掌门，被掌门废去一臂，所以故意针对我们灵犀宗。呃呃这个陆晨确实有些实力，但看你能坚持到第几轮。哼，既然都来挑战我灵犀宗，下面到谁了？废物，这么多人都没有击败陆晨。陆晨，我们之间的恩怨也该算算了。可以，但是我们之间有什么恩怨？可恶，感情你是一点没把我放在眼里。你看见？你躲得开吗？星云落剑，是星云剑宗的独门剑诀。星云落剑，此招威力极大，据说可以越境斩对手。最重要的是，星云剑诀的覆盖范围极广，现在整个擂台都是星云剑诀的攻击范围，主城根本避无可避啊！没用的，此次剑仙大赛，也许。只有天师府的白云虎能成为陆晨的威胁吧？阴阳盾，竟然挡住了！这可是我星云剑宗威力最大的剑招，徒有其表而已。你已经败了，自己下去吧。你这是在侮辱我！看剑，嗯。的实力仅次于天师府，没想到陈星云败得如此干脆。如此比试，和小儿打闹无异。你们想上来的，一起上吧
呵呵，陆掌门，说我们小儿，你是不是有些狂妄了？如此大话，我倒想要成全他。陆晨，让我们一起上，你是看不起我们所有人吗？我只是想节省一些时间。节省时间，果然是狂妄之极。我们成全你。上。什么？还有谁？陆掌门又如此实力，怪不得年纪轻轻就当上林虚宗掌门。就看看他和白云虎谁强谁弱。嗯，应该白云虎强一些吧。<笑>白云虎见到通神。而且年纪轻轻就迈入了霸道将，啊！前面都是开胃小菜，你没令我失望，敢伤我弟弟，你果然有些本事。出招吧！你不是赶时间吗？啊！藏剑于体，这是本命剑，白云虎竟然修成了本命剑。传说本命剑无物不摧，无物不破。剑出法随，所向披靡啊！我们就一剑定胜负，如何？啊，可以。陆晨竟然答应了，知道白云虎拥有本命剑，他竟然还敢答应，这可能就是真的狂妄不自知了。哼，既然你答应了，别说我白云虎欺负你，拿剑吧。陆晨，我带何宗的月河剑给你用。多谢。剑来。开始吧！啊，就拿一根树枝和我比，我白云虎长这么大，自认为也是狂傲之人，但和你一比，这是小巫见大巫。你这种人不是真有本事，就是疯子。哈哈，所以我不会小看你，我会使出全力，让你见识一下什么是真正的剑法。这是什么剑法？竟然变换出如此巨剑！不同寻常了，天师傅果然底蕴深厚，能把本命剑修成如此巨大，重若深渊。白云虎不愧是此次剑心大赛的最强者。陆晨，自断一臂，跪在我弟弟面前求他宽恕你。我可以考虑饶你一命，不然此剑一出，命无可改。你是因为剑变大了。所以口气也变大了。看来你对真正的力量一无所知。接下来，没有后悔的机会了。看来你对真正的力量一无所知。接下来，没有后悔的机会了。会的会了啊、别说擂台，我都差点被这股剑气炸飞。太强了，好强！在剑气的摧残下，整个擂台都炸没了。陆晨不会尸骨无存了吧？啊！什么？什么？竟然没事！陆晨真的用一根树枝挡住了巨剑之威，这是怎么做到的？太不可思议了！啊！这不可能！这绝对不可能！我的本命剑，灵犀宗，陆晨胜。此次剑仙大赛，唯有大河宗还未和灵犀宗比试过。少宗主，是否？不认输。既然如此，此次剑仙大赛，灵犀宗陆晨以全胜的战绩获得第一名，获得进入仙元秘境的资格，并获得东南之域第一剑仙的称号。没想到。灵犀宗这个几乎天脉东南之域最弱的门派，竟然再次斩获剑仙大赛的头名。陆晨此人，刚成为灵犀宗掌门不久，不简单呐、啊！你是怎么做到的？啊，很简单，力量。不可能，拿的只是一根树枝。那是你对真正的力量一无所知。啊，真正的力量。掌门，仙元秘境今日开放，除了我们灵犀宗之外，天师府和星云剑宗也获得了名额
，此次会随我们一同进入。此外，按照规矩，进入仙园秘境的每一个门派，最多可带十人进入。哎呀，陈家家主感念掌门大恩。特意允许我们灵犀宗可以带二十人进入，可是我灵犀宗并未带那么多人前来。陆晨，既然你们名额多了，不如卖给大和宗一个人情，带上我大和宗的人如何？可以。你们大和宗此次与我灵犀宗一同进攻妖魔二宗，确实有必要提升一下实力。陆掌门。进入前方的山洞，便是仙元秘境，里面有机缘，也有危险，切莫强求，安全为主啊！呃，另外，陈家主有话想说。实话实说，我有一事相求。那时候，陈家还是盛极一时，陈家曾经有一位出众的天才进修。持先祖之剑进入仙元秘境，没想到在里面遇到了未知的危险化魔，屠尽了当年一同进入的修士，并且把先祖之剑遗失在仙元秘境。先祖震怒，命令陈家后人不得再进入仙元秘境，除非那把先祖之剑再见天宇。陈家主，是让我把那把剑带出来。陆掌门果然聪明过人，进入秘境后不必刻意寻找，如果有缘碰见，请陆掌门帮我陈家把那把剑带出来。虽然我陈家得到了主兵之术，但陈家衰落已久，只有仙元秘境才能快速提升陈家实力。我这么做也是怕陈家再衰落下去。就守不住这仙元秘境了。每次进出仙元秘境的名额最多四十人，这已经让很多门派不满。暗地里不知道有多少人在策划什么。我真怕陈家有一天真守不住了。原来如此，我答应你，陈家和灵犀宗情况相同，那些大地道统都在乱了。地数失落，后继无人。多谢陆掌门，陈家主不必多礼。走吧，大地们曾征战诸天，血海杀伐的事迹也慢慢无人记得了。仙元秘境难道在山洞里面吗？这是怎么了？我们怎么出现在这里了？是空间震荡。这里好强的灵力，是仙元的原因吗？你们守好入口，切勿再让人进入。现在进入的名额已经整整四十人了，达到了最大名额。放心吧，家主，我们会看好此处。就算我陈家不如以前，但余威仍在。无人敢招惹我们陈家。是啊，陈家就是这片区域最响亮的名号，谁人敢惹啊？什么？一起！<笑>家主，是一些散修。你们好大胆，敢对我陈家出手！陈家把持仙元秘境这么久，凭什么不对我等散修开放？如果是万年前的陈家，我们自然无人敢惹。但是现在，今非昔比啊！但是现在，今非昔比啊！你是阴山老人，你也算是天脉东南之域有名气的散修，没想到会做这种事情。我说废话，陈家主，这次天脉东南之域有实力的散修都过来了，你们陈家挡不住。啊，本王境，我寿元不多，这次要进入仙元秘境突破王道境，莫要让老夫和你们死战。我们这些散修没有资源，没有背景，修炼了无数载，境界被卡在一个极限，再也无法提升。
只有仙元秘境，可能让我们再次突破，不然就只能寿元耗尽。大家冲啊！家主，你没事吧？没事。哎，这些都是天脉东南之域最强大的散修门，我们陈家无力阻止。这次进入的至少有五十名散修，这下麻烦了。仙元秘境关闭了，三天后才会重启。按照仙元秘境的规则，每次从仙元秘境出来的修士不能多于四十人，如今进入了约九十人，也就是说。足足要有五十人殒命在里面，大家才能出来。这次进入的散修整体实力远远高于白云虎，陆晨等人恐怕要爆发一场大战。那怎么办？如果几大门派的人出事，我陈家怎么交代？你速速通知星云剑宗、大河宗、天师府、灵溪宗，验明情况，让他们赶来此处。掌门。我能感觉到前面有一股特殊的灵力波动，我也感受到了。找到了，这便是原石，你们所感受的灵力来源。好特殊的灵力波动，似乎对于修炼有极大的促进作用。原石是天地奇珍，最适合修士修为的提升。这还只是一块地原石，如果碰到天原石、圣原石，甚至仙原石。会对修为有极为恐怖的提升，掌门，那我们赶快吸收这枚地原石修炼吧。一块原石太少了，刚才很多人感受到了原石能量的波动，说明你们灵性十足。现在能感受灵力波动的人，分散去寻找原石，两个石阵后再次集合。到时候，我利用这枚神文玉，快速让你们吸收原石，提升修为。好，我们先去了。你们几个都没有感受到原石波动，呃，说实话，我感受到了，我就是看看最后谁留下来。吴师兄，齐长老，你俩不行啊啊呵呵！资质看来远远不如我，我先替你们找仙原石去了啊。话真多，赶紧走。掌门，其实大长老当年。也是灵溪宗的种子之一，只是为了灵溪宗，大长老没有进入门派秘境。说起来，大长老的资质其实比当年进入门派秘境的那几名种子还要好，是灵溪宗耽误了他呀。你放心，明珠不会永远蒙尘。这次如果有足够多的原石。大长老可能会爆发式提升修为。清平、秦磊，你们俩人一个拥有大道天音体，一个随我学习了一句密语，为何不离开？掌门师兄看着透透的，呃，只是我和清平习惯了待在师兄身边，不想离开。既然如此，你们留下来吧，我正好也需要人手。呃，师兄，我们为何来树林里啊？那原石不是都在山上吗？看看这棵树，有什么特别？呃呃呃，除了粗点儿，看不出什么特别啊。我似乎能感受到极为微弱的原石气息，不知道是不是错觉。你没有感觉错，这棵树的内部确实藏有原石。真的假的？那原石不是一种金矿吗？劈开这棵树，你们就知道了。这棵树好硬。有些不正常，且慢。这棵树离程瑶只差一步，不要伤害他的根须，砍断他枝干即可。哦哦。哇哇哦！那股特殊的灵力更浓烈了。师兄，这颗原石似乎不简单。你感觉的不错。这边是比地原石高一个等级的天原石，那为何这么珍贵的天原石会在这棵巨树的内部？这棵巨树为了撑腰，在利用这枚天原石修炼。在仙元秘境，高阶的原石基本都被各种生物占为己有，封锁气息。掌门的意思是，找寻更高阶的原石面临两个问题，一个是无法感受其气息。
，一个是容易碰到强大的守护妖物。不错，不过这对我们不是问题。你们随我去找即可。去吧，对这妖兽体内有一枚天元石，你们去取出来。一只小妖而已，我来解决。把天元石自己吐出来，我不伤你们。哎呀，我的命啊！掌门师兄，救命啊！掌门师兄，救命啊！我又不是你们。哎。天元石自己交出来，交出来，不然我们今天的晚饭你就是原材料。你你什么呀？剑是拉出来的。你说过你来解决，你去捡吧。掌门，众人都到齐了，原石也收集了颇多。只有龙逸尘还没有回来，这就有些奇怪了。龙逸尘现在修为并不低，即使星云剑宗和天师府的人对他动手，他也不至于逃不掉啊！救命啊！救命啊！救命啊！啊是天师府的人，给老夫停下！老夫需要你们的一些补充体力。救救我！<笑>没想到还有这么多新鲜的血液。仙元秘境进来的不是只有我们三个门派吗？这人是从哪里冒出来的？<笑>好多原石啊！正好不用老夫费力寻找了。解决掉他，我出手吧。<笑>你算什么东西？老夫可是修炼千年的大三修。一王一。凭什么？啊！师傅，怎么会这样？你如果是大散修，那老夫就是散修祖宗了。不不，饶我一命！如此邪魔歪道，该灭！啊！多谢陆掌门救命之恩。发生了什么事？这个邪修从何而来？听他们的口气，是天脉东南之域的散修，直接冲破了陈家的防守，进入了这处仙元秘境。这些人的修为境界都很高，我天师府猝不及防，被这伙人残害了不少。那你有没有看到一个头长双脚的少年？并未见到。接下来，我去找龙逸尘，你们所有人一起行动，继续寻找云石。那伙散修奈何不了你们。在我回来之前，一定要多多收集天元石。师兄，我陪你一起去吧。我也跟你去吧，也好帮师兄干点脏活累活。走吧，掌门师兄，我们这是要去哪儿啊？走这边，有打斗声。没想到，在这处秘境里还能碰到这漂亮的女人，也决定生擒你，做我们寒山双煞的女奴。看看你们有没有那个本事！我劝你束手就擒，这样我们还能放你一条生路。否则，我们玩完你，还会吃掉你鲜美的肉体。恶心！我不会让你们得逞的。不次两粒粒。小娃娃，你修为尚浅。要不要考虑一下我刚才的话？我实在不舍得，就这么吃掉你。这两人的修为都告诉我太多，只能拼命一搏了。我忍不住了，马上抓住他想要。别反抗了，再反抗我就忍不住要折磨你了。不，不梦，别招，不好。那皮肤很嫩，我就喜欢这种少女。弄死，躲开了。我现在陪你玩玩。拿过马衣服，我看看你还怎么战斗。可恶，我一定要灭了你。你伤不到我，老夫的步伐当是超绝。是吗？啊
我，我竟然就这么被、啊！没想到啊，你一个小丫头竟然如此狠辣，不惜自残。说实话，老夫都对你有些佩服了。你有这副心性，日后会很可怕，所以。我必须要灭了你！来吧，住手！苏晨，哪来的毛头小子，也敢管我的事儿？你没事吧？你来的正是时候，再晚点恐怕就有事了。竟然无视老夫，我就没见过你这种不知死活的家伙！这是什么速度？啊！嗯嗯师兄好厉害！圣级治疗丹，你竟然知道？这枚治疗丹是我大河宗遗留下来的唯一一枚圣级治疗丹，可以以极快的速度治疗任何伤势。幸亏带了这枚丹药，不然这次还真不堪设想。圣级治疗丹确实效果极其显著，如果能准备一些，这次进攻妖魔二宗会减少许多伤亡。啥？准备圣级治疗丹？我没听错吧？有什么不对的地方吗？大哥，现在世上根本无人可以炼制圣级治疗丹。世上无人可炼制，不代表我陆晨不行。丹方炼制的方法都不是问题，只是主要不知道现在还好不好找。你没骗我？我不骗自己人。自己人？竟然说我是自己人？他的意思不会是？你脸色不太好，可是伤势复发了。你脸色不太好，可是伤势复发了。没事，圣级治疗丹需要的药材是啥？我帮你找找。圣级治疗丹的事情出去再说吧，现在先解决这里的麻烦。不愧是仙元秘境啊！等我们消化完这些原石，境界就能提升。哎，听说一个小子得到了一块特殊的原石啊，一块顶普通原石好几百块，好多老家伙啊都去追那小子打劫圣元石去了。哎，巧了，真是，又碰到了名门正派的人，把得到的原石都揪出来，爷爷就留你们小命。你们口中得到圣元石的人，是不是头生双脚？小子，你在问我们问题？回答我的问题。我可以只废了你们，你算什么东西，敢这么和我们说话？我先废了你！啊！什么？啊！你知道，你完蛋！年纪轻轻的，怎么会这么强？因为我就是很强。我回答你的问题。饶我一命，那个获得圣元石的小子就是头生双脚的，他朝那边跑了。啊、完了，哼！带上他们的原石，哦，我们去找龙逸尘。看你们往哪儿跑？哎，你是不是故意的？那些散修追你，你跟着我跑干什么？我不跟着你跑，我早就被他们打残了。你被不被打残和我有关系吗？现在连累的我也跑不掉了。哎，没事儿，不慌，掌门师兄过来救我们的。救个屁！我们前面有十几个修为高深的散修，打不过。后面那条还在沉睡的大蛇，更是恐怖，<笑>还是打不过。现在前后夹击。我们跑都跑不掉。陆晨虽然厉害，但是来了也是白搭。哼，小子，把圣元师交出来，给你们一个痛快的结局。<笑>直接做了他们，反正他们现在没处跑了。站住！再不站住，我可要发大招了。小娃娃，忽悠谁呢？你有本事就发大招，我看看。哎，你信不信我有大招啊？<笑>我信你个鬼！我白云虎堂堂天师府的绝世天才，就这么被你小子连累死了，想想就憋屈。事已至此，只能拼了。嗯，趁那只妖蛇还在沉睡，迅速灭了他们，否则妖蛇醒了就不好办了。
把我们也搭进去。哎，那么大一颗原石，我们要不要趁着妖蛇和散熊们战斗，去把它偷走？你是疯子吗？现在命都快保不住了，你还想这事儿？我先溜了，等我走了，你愿干啥就干啥。晚了。嗯，什么意思？你看，饶命！饶命！啊！这条妖蛇恐怕比起我铁石府主来只强不弱。他过来了！这可恶！我宁愿和那些散修战斗，也不愿意碰到这个大家伙。这根本没有还手之力。哎呀，早知道他这么厉害，我也就不拿原石砸他了。掌门师兄，休得伤人！这么一大块圣元石，在这处秘境中应该很罕见了。我要了。哎，你们灵溪宗的人都是疯子吗？现在他彻底被激怒了，我感觉陆晨要完蛋了。好、哎、想。啊，这。你甘心为我用这事？师兄小心！妖蛇停止攻击了。前面那颗圣元石我要了，你有意见吗？太神奇了，这条妖蛇竟然会听掌门师兄的话。仙元秘剑，这里的一草一木，曾经我都很熟悉，因为这是我当年战斗过的地方。而这条蛇妖，如果我没记错，当年还不过是一条尺寸上的小蛇而已。现在我以龙宇震慑了他，他自然不敢反抗，并且完全听命于我。只是物是人非，当年在这里陪我战斗过的那些人，恐怕都已经不在了。你的意思是，前面的山谷中有仙元石？你们在此等我，我去去就回。我跟你去，传说中的新岩石我也想见识一番。我我我我，还有我，还有我。师兄默认了，赶紧上去。走吧。师兄默认了，赶紧上去。走吧。还是仙元石，仙元秘境，当年被从仙界打落下来。仙元石在那场大战中早就消耗一空，没想到在这里竟然还有一枚。你是说这湖里有一只大凶之物，令你十分恐惧？仙元秘境大战之后，此处强大的生物都是死亡殆尽，这条妖蛇在这里。应该算是顶级战力的存在。陈家曾有一位天才剑修在此地化火，难道大凶之物是陈家那名天才剑修？是什么？喂，小心！天灵屏障！糟糕，挡不住！啊、不好！喂，倪山老人。你确定仙元秘境还有仙元石存在？老夫确定。传说仙元石神妙无穷，我等得到后，不但能突破修为，增加寿元，其效果比一般地元石还要强大千倍。据说还有特殊的作用。不错，这枚仙元石可是独一无二的存在，价值难以估量。
，就算那里有危险存在，我等联手足以镇压一切。仙元石是我等囊中之物。嗯，前面就到了。是陈家的仙府之剑。看来湖中的大凶之物，确实是陈家那位辱没的天才剑修。是那些散修。竟然有人比我们先到这里了，仙元石还在。啊！剑！啊！啊！啊！剑！剑！剑！剑！我应该知道你入魔的原因了。罢了。剑先给你、啊，宰了你们！阴山老人，现在怎么办？我们如果想要得到仙元石，就必须干掉那个拿剑的家伙。但是不知道他的实力如何，我感觉可能很强。那就找人去试试他的实力。我们上前去试试湖中那个拿剑的。实力如何？要去，你们自己去。不去，现在就宰了你们。那就干一场，看看谁怕谁。小娃娃们，别妄图挑衅我们。我们都是活了不知道多少年的老妖怪，你们加上这条大蛇，根本不够我们宰的。呃，师兄，你去哪儿？我去前面看看。<笑>算你有自知之明。那小子胆子挺大的，这个拿剑的浑身一股邪气，剑气更是害人。那小子恐怕会被一剑劈成两半的。清者浊之源，动者静之基。人能成清净，天地悉皆归。啊，果然如我猜想的一般。这清心咒只能维持你片刻的清醒，待我拿到那颗仙元石，就为你解决入魔的问题。夺仙啊！那小子竟然没事！看来这个拿剑的不是我们想的那般凶恶，应该不会轻易出手。既然如此，我们也去拿那枚仙元石。走，走！老夫来了！啊怎么会这样？那明明那小子能过去。不好，好！啊！竟然一瞬间就全被灭了。阴山老人，这怎么回事？为什么那小子过去没事，而我们的人全都被拿剑的做掉了？不知道，也许那小子有什么特殊的本事。那现在怎么办？现在只能等那小子拿到仙元石，给我们送过来了。仙元石，多少年没有见到了。这也许是这处仙元秘境中唯一一块仙元石了。仙元石对于修为的提升具有神效，这自古以来。更重要的是，它是促进体质提升的一种无上宝石。当初仙元大战的起因，就是为了争夺仙元石。在仙元石不是无比稀缺的上古年代，曾经有大将教主让自己的后人一出生就沐浴在仙元石之中，几十年后一出世，便是震动万域的绝代天骄。这也是为什么会爆发仙元大战，引动数尊教祖，大地出手，借助这枚仙元石，也许我可以冲击一下第三道天锁。小子。赶紧把仙元石给我们拿过来，快点，别墨迹。我拿到的东西为什么要给你们？你说什么？你竟敢违逆我们的命令？你们算什么东西，也能命令本掌门？去拿下这小子的同伴，我就不相信这小子不乖乖交出仙元石。小子不识抬举，我就拿下你们，不听话的全部干掉！灭了他们！灭了他们！我没听错吧
，就凭这几个小辈和这条蛇。上，你先干掉那条大蛇。什么？不，不，不，不！小看了这条大蛇，没想到它的实力如此强悍。现在怎么办？暂时撤退。一个不留，好、哦啊啊。既然这个拿剑的和大蛇都听从这个年轻人的命令，只有拿下他才能保住性命。哎，小子，乖乖束手就擒，不知死活。好强大的能量！这是什么能量？太强大了！不愧是幸运石。啊！灭！这人的修为到底在何境界？这是这股气势，就让我感到如临深渊。他给人的感觉无比可怕。仙元石已经拿到，现在我就为你解决入魔的问题。清者濯之龙，动者静之机。人能成清净，天地皆西归。我现在感觉清明了许多。现在我要强行处理你体内的暗黑之气，过程会撕裂你的部分灵魂，你忍耐住。好。是你在作祟，是谁？是谁在打扰万尊？万尊的残魂就要和这具躯体的魂魄如何？是谁坏我大事？一缕亡魂而已，也敢妄想重生？是你。本尊好不容易找到这具剑体，可以再临九天，你竟然坏我好事！我要灭了你！怎么可能？我是魂体，你怎么可以攻击到我？那是虚空之门，难道说你是？这不可能！当年仙元大战、啊，你们这些阴沟里的家伙全部被屠尽。我还记得当年被我一脚踏碎身躯。没想到你这只死而不僵的臭虫，还想继续作恶？不可能！你不是被困在绝困之地，你怎么会真身出来？这、这绝不可能！既然如此，我就再灭你一次。饶我一命，我恢复了无数岁月，才获得一切生机。饶你一命。当年你们所过之处，生灵涂炭，恶事作绝，你们这些人就该永不超生。啊啊啊啊、我没命了，你也活不了太久。嗯小子，你这个逆世之子，早晚要！你的灵魂被那个亡魂侵蚀，融合了大部分。虽然我强行将你的灵魂撕裂，揪出了亡魂，但你的魂魄受创太过严重，现在处于极度虚弱之中。如果真被他彻底侵蚀了灵魂，走出仙元秘境，后果不堪设想。以你现在的情况，只能在仙元秘境中修养。我传你一套温养灵魂的功法，日后你恢复之后，可以走出仙元秘境。啊！竟然是这种级别的功法，前辈，这部功法是不是太贵重？你是九剑大帝之后，又是天生剑体，有了这部功法的辅助，运气好，你可以修出剑魂，魂体合一。剑之一道的造诣
，直追九剑大帝。前辈，您到底是谁？我是谁不重要，重要的是，日后你恢复完毕，走出仙元秘境，前往灵溪宗为我办一件事。前辈放心，你的救命再造之恩，我无以为报。日后我定会前往灵溪宗，任前辈差遣。对了，把你的剑给我，我答应过你们陈家现任族长。要把这先祖之剑带出去，麻烦前辈了。走了。等一下，前辈来此，可是为了寻找原石？正是。这个就送给前辈吧。先天灵狐，仙元秘境里的原石都不可以被收纳，任何储物的器物都不行。但是，先天灵狐是一个例外。我确实很需要原石。越多越好，这东西我收下了。走吧，恭送前辈。掌门都去了这么长时间，怎么还没回来啊？啊？怎么了？啊！好大的妖蛇，准备战斗！准备战斗！哎呀！蛇上面有人，是掌门他们。<笑>哦、掌门把龙一尘找回来了，而且还降服了如此巨大的妖兽。哎呀，让巨蛇当坐骑有面儿啊！掌门，你可以离开了，在此好好修炼，对你来说是一场造化。掌门。我们找了很多原石，而且这里面还有不少地级原石以及一枚圣级原石，就是这颗圣原石，能量异常充足。龙<笑>一晨，这次出去被散修们打傻了。大长老，你们这些收获啊，和我们比起来，那是小巫见大巫。哼，龙一晨，几个时辰不见，你膨胀了呀？你们的收获在哪儿呢？看见没有，都在这先天灵狐里面。行了，赶紧把原石取出来，开始修炼吧。你们看好了，见证奇迹的时刻到了。哦、这么多，好戏还在后面。你看这是什么？什么？这是圣原石，如此巨大的圣原石。哎呦喂，你这可了不得！只是这一枚，恐怕比所有的原石加起来都要有价值吧。现在你们都围着原石盘坐好，本掌门要为你们提升修为这神文玉唯一的作用，就是提升修士对原石的吸收速度。在神文玉的转化时，可以提升千百倍的速度，迅速被吸收。接下来，这些原石的狂暴灵力会迅速灌入你们的体内。你们坚持不住的时候，自行退出即可。开始。我感觉我这次能连续突破几个境界。哇，好纯净的灵力！这一次，也许修为还能再进一步。哎，跟着掌门果然有好处。<笑>不说了，提升修为了。神文玉的效果果然不错。开息境六层，我突破了。我也突破了开息境三层，还有我开息境四层。呵，小崽子们就是容易突破啊！我们这些老家伙们，也不能被他们比下去。哇、啊！大长老从开息境突破到了出道境，今日原石充足，大长老终于可以痛痛快快的破境。嘿，给我破！哦，修道境，我终于突破了。掌门，这是
出道境，是迈上大道的开始，也是从出道境开始，修士就要开始修炼真正的功法。我传授给你的这部功法，很适合你在出道境修炼。哈哈，多谢掌门。原石还有很多，继续破镜吧，看看你此次能在出道境突破几重。嗯，好。这陆晨果然手段非常，竟然。让灵犀宗弟子集体在此修炼突破，真让人眼馋呐、啊！咦，我要不要也趁机修炼一下呢？我也算是和灵犀宗众人共患难了，吸收点没什么吧。除了几个尾兽，大家都有所突破，不错。吴长老。再接再厉，争取今日突破霸道境。掌门，我会竭尽全力。好，出道境。陆晨，穿我一部出道境的功法吧。为何？第一，你是我未婚夫；第二，灵犀宗和大和宗是盟友，要一起攻打妖魔二宗，我没有实力怎么行？第二个理由勉强可以。啊！不愧是你，出手就没有反品。你们进入出道境后，我会给你们每人都传授一部功法，只可自行修炼，不可外传。为了掌门师兄的功法，今日无论如何都要突破到出道境。<笑>哈哈，我突破了，我龙翼尘突破到出道境了。哈哈，小兔崽子，修行速度这么快！静平，你现在适合境界。师兄，我现在出道境两层。什么？你怎么会破境这么快？不行，我一定不能被你比下去！我要继续突破。你的境界压制了太久了，你应该一飞冲天，不该如此。呃，掌门的意思是，你的天资上乘，但之前龙翼尘比你境界低，还击败了你。你可知为何？请掌门解惑。你的前半生都奉献给了灵犀宗，如今灵犀宗形势已变，不要再压抑自己。借助这颗圣元石，我相信可以一飞冲天。借助这颗圣元石，我相信你可以一飞冲天。掌门，我有些明白了。你们三个，普通原石对你们的修为突破帮助有限，现在圣元石开始炼化，你们抓住机会。好，只剩下孩子消耗的圣元石了。哦，吴长老在突破八道境，掌门，我可能不行了，无法突破到八道境。继续。可是。掌门，继续。你资质确实不如其他人，但你在掌门之位这么多年，早就历练的心性坚韧。别以为灵七宗的未来只在那些年轻人身上，你们这些人，也是灵七宗的未来。我明白了。圣元石被吸收了一半，出道境三层，掌门。我觉得我要开始了，出道境四层、嗯，很好，出道境五层，嚯、哦，大长老真起飞了，连续突破哎，出道境六层，七层，八层，九层，掌门，我要冲击霸道境了，还有我，突破到霸道境动静这么大吗？给我破，师兄，不突破。吴文昂宁愿生死道消。掌门师兄，吴长老他，吴方，我也是灵犀宗的种子，我本就应该突破八道境。哦，破！这就是霸道境吗？好霸道的气息！师兄，我已经突破，别让我看不起你，你也行的。大长老。我怎么会被你看不起
，你窝破呀！既然如此，我必助你一把。<笑>我突破了，我吴文昂真的突破了。恭喜吴长老，长老多谢掌门相助。如果不是你自己能坚持下来，就算有我的帮助也没用。陆掌门，我们三人也要突破了，不过我们三人突破的动静可能有些大，我们先离开此地。去吧。好。啊！那三位前辈到底是什么境界啊？突破竟然能引来天雷，这也太惊人了！这三位的修为，绝对超越霸道境了。如此强者，竟然都对陆晨言听计从。陆晨是怎么降服他们的？灵犀宗底蕴深厚，深不可测呀！哎，像我天师府也算是天脉东南之域数一数二的大势力，为什么我感觉天师府比不上灵犀宗呢？掌门，原石都给我们用了，您自己不修炼吗？我不用修炼，且我修炼也用不到这些。那里竟然有一颗头颅大小的圣元石，这么大的圣元石，实属罕见。哎，看来我们运气不错啊！又是这些散修，我大河宗被他们害了不少人。陆晨，让我来对付他们。还有我，之前这些散修追得我好惨，我龙应辰要找回场子。哼。我也想试试如今的修为。还有我。哼，行啊，小娃娃们，一个个的胆子不小啊！成全你们。这是霸道境，你这么年轻，修为怎么可能是霸道境？你想多了，我只不过是出道境巅峰，只不过你太废物，才感觉我是霸道境。那就让我这个霸道精教训教训你这个小娃娃。你的对手是我，上，宰了他们，夺走圣元石。上，<笑>小子，施我一招。糟糕！<笑>什么？白云虎，你咋还没走啊？哎呀，我的存在感就这么低吗？出入霸道精而已。敢和老佛叫板？我曾经是天才，现在照样天才。哼、嗯啊啊，果然都是废物。我、啊、胜利了。好久没这么痛快了，没想到啊，之前还被散修追着跑，现在我们能亲手干掉这些散修了。你们的表现不错，现在回归原位，继续吸收剩下的圣元石，你们会得到比先前更大的好处。圣元石已经消耗完了，该回去了。我明明只差一步就可以突破霸道境。为何后面吸收了不少圣元石的能量，还是没能突破？霸道境需要修士在大战中历练感悟，形成自己无敌的霸道之势。那我该怎么做？很简单，和妖魔二宗一战时，你身先士卒便可。掌门，我们回来了。接下来，你们就是要跨越超凡了。跨入超凡，何其艰难！是啊，修炼了这么多年，我想都不敢想。光凭我们的手段，自然不可能。但你别忘了，我们为什么跟着陆掌门？陆掌门，难道你可以？覆灭妖魔二宗之后，你们跟着我去天脉主域，我会寻找适当的时机，让你们跨越超凡。啊！多谢陆掌门。走吧。哎，龙一晨
，我刚才是不是耳朵听错了？陆晨说要覆灭妖魔二宗，你没听错。这次回去，我们灵犀宗就要进攻妖魔二宗了、呃。什么？那可是妖魔二宗啊！你为什么说的如此理所当然？还天师府的天骄？瞧你那没见过世面的样子，这有什么大惊小怪的？呃，你是疯子吧？面对妖魔二宗，你就不慌吗？慌啥？灭了他就是。疯子，不只是你，你们灵犀宗的全是疯子。嗨，陈家主，里面的人怎么还没出来？府主别急，时间马上就到了。可恶！如果我天师府天骄白玉湖有任何闪失。那些散修出来一个，本府灭一个，还有你们陈家，竟然出现如此纰漏，让那些散修趁机作乱。哼！如果我星云剑宗天骄陈星云有闪失，你们陈家难辞其咎。诸位放心，我陈家必会给大家一个交代。云啸天，你怎么不说话？你女儿云初然不是也在里面？放心。那些散修翻不起大浪来。云啸天，你哪来的自信呢、啊？那些散修可是有霸道境的强者。不是我自信，是因为灵犀宗的陆晨也进去了，有他在，不用太过担心。博得仙剑大赛第一名的陆晨，不错，陆晨此人，本宗主都看不透。夺得剑仙大赛第一名又如何？在那些人老成精的散修面前还不够看呢。灵犀宗不过是一个没落的门派而已，指望灵犀宗的人，云宗主，你还真是心大呀。现在只希望里面的人能见机行事，躲起来，避免和那些散修直接对抗，否则后果难以预料。出来了。林熙宗的人竟然全部都出来了，一个未少。父亲，楚然，我就知道有陆晨在，你不会有事。府主，白云虎，你没事就好。里面那些散修呢？都被解决了。哈哈哈哈不愧是我天师府的天骄。快说说，你解决几个？呃，那个府主。散修们是被陆晨和灵犀宗的人解决的。啊！灵犀宗的人竟然能把那些散修全部解决？哎，几个散修罢了，没了就没了。我管你气息外放，修为又提升了最少五个小境界吧。嗯，这种提升速度，嗯，也是罕见了。无愧是我天师府的天骄啊！什么？你说你提升了一个大境界有余，那可是十几个小境界呀、啊！啊，哎呀，哎，父亲，都是陆晨的帮助，我才提升至这么快。府主，其实我这次修为提升不算快，灵犀宗那些人提升的才叫恐怖，人均一个大境界。我也是多亏了陆晨，蹭了一些他们的修炼资源。才把修为境界提升了五层。别人都提升那么多境界，你陈星云作为星云剑宗的天骄，你咋一点修为都没提升呢？宗主，那些散修一来，我就躲起来了。你躲个锤子啊！别人知道跟着陆晨，你咋不知道跟着陆晨呢？注意安全。又有肉吃的啊！还是你聪明啊！嗯，知道跟着陆晨。<笑>宗主，这个陆晨非同小可。我觉得我天师府有必要教好灵犀宗。哎呀，之前云啸天说这陆晨厉害，我还不信。现在看来，他比云啸天说的还要厉害很多。陈家主，陈家的先祖之剑，我已经为你们取回。先祖之剑，真的是陈家的先祖之剑，多谢陆掌门。以后灵犀宗但凡有用得着陈家的地方，陆掌门只会一声便可。陆掌门，你叫了白云虎、嗯
，这等恩情，我天师府记下了，以后有事可以直接吩咐。我确实需要你们天师府一些东西。哦，何物？生灵草。呃，生灵草，这是一种灵草吗？我们天师府有吗？你是怎么知道我们天师府有生灵草的？还有，你要生灵草做什么？你只需要知道，我要炼制圣级治疗丹即可。哼，不可能！如今之事，无人可炼制圣级治疗丹。这你不用管，生灵草只有你们天师府的秘地有生长。哎，你让我想想。哎，你让我想想。我可以答应你，但我有一个要求，就是让白云虎跟在你身边学习一段时日。可以。既然如此，稍后我会让白云虎带着生灵草前往灵溪宗。此行圆满，回去吧。佛种，生灵草到底是啥？是一种很罕见的高阶灵草。只有在我们天师府的秘地中生长。自十万年前，清帝开创丹道一脉，炼丹之风日益昌盛。其中有一味丹药，叫圣级治疗丹，治疗效果逆天。而圣级治疗丹的主药便是生灵草。在丹道繁盛的时期，我天师府的一株生灵草能拍到天价。既然生灵草这么珍贵，府主为何全都白白送给陆晨、啊？后来清帝陨落，丹道也开始没落。到如今，炼丹师已极其稀少，能炼制圣级治疗丹的，估计一个没有。我们天师府的生灵草，自然也就一文不值了。陆晨可以炼制圣级治疗丹？不知道，此子我看不透。这次把生灵草给他，算是卖个人情。你这段时间就待在陆晨身边，一是多学点东西，二也是看看这个陆晨到底是个怎么样的人。那个府主，我觉得我现在不适合待在陆晨身边。怎么，还端着你天师傅教死的架子？人外有人，天外有天，你要学会向别人学习。府、呃、主，不是，别说了。这是本府主的决定，让你待在陆晨身边，也是磨练你的心性。府主，你听我说完，现在有个情况我要告知你。什么情况？宁熙宗要攻打妖魔二宗，而且就在这几日。什么？怎么做的事情？你怎么不早点说呀？哎，妖魔二宗实力极强，在这天脉东南之域，就是不可招惹的势力啊。师兄，金英弟子柳如需求见，让他见了吧。哦，陆，柳如需拜见掌门。找我什么事？有两件事。第一件事是感谢掌门前些时日的胎息丹，让我的修为突破了胎息境。胎息丹，灵溪宗弟子人人都有，不必特意谢我。这也是对你们当初留下来的奖赏。第二件事。我是来给掌门道歉的，以前的事是我目光短浅，做了许多错事。现在我真的知道错了，求掌门再给我一次机会。知错能改是好事，但有些东西失去了，就再回不来了。比如机缘，既然你当初没有把握住，就真的没有了。你能明白吗？啊，我我明白。下去吧。是。掌门师兄，六。柳如旭现在才想通，我才是他这一生最大的机缘。只是为时已晚，之后能不能把握住一些东西，看他自己了。清平。师兄。通知下去，让大家做好准备，三日后进攻妖魔二宗。是。到了，哎。
这就是灵溪宗吗？虽然感觉灵溪宗人少了点，但是每个人都是神采奕奕，精气神十足，都在努力修炼。不过照这样下去，也许灵溪宗重新崛起指日可待。陆晨彻底改变了整个灵溪宗。陆掌门，我这次把天师府的生灵草都带来了。好，那么最近这些时日，你就跟在我身边吧。师兄，现在炼丹吧，我来喷火。以你现在的火力，炼制太息丹还可以，炼制圣级治疗丹还不够。呃，那怎么办啊？秦磊，你去枯木林扛一些枯木回来。是。龙雨辰，用你的火焰催动这些枯木燃烧。好。枯木蕴含的灵力极其庞大，在龙雨辰天火的焚烧下，可以转化为天火的气息。圣级质量丹，事半功倍。呃，三天了，今日是进攻妖魔二宗的日子。怎么掌门还没出来？圣级治疗丹岂是那么容易炼制啊？说实话，我是不相信陆掌门可以在短短三天的时间内炼制出圣级治疗丹来的。要知道，圣级治疗丹几千年没有人炼制成功了。哼，那你等着被打脸吧！灵草异象，圣级丹要炼制成功才会出现，这说明。陆掌门已经炼药成功了，也真的被打脸了。啊啊、掌门，圣级治疗丹已经炼制成功，分发下去，即刻出发，斩妖魔二宗。是。即刻出发，斩妖魔二宗。是。里面不知道什么情况，宗主已经闭关多日了。父亲，你突破了。不错，我云啸天终于突破王道境了，恭喜宗主！我大河宗必会强势崛起。<笑>父亲，灵溪宗那边已经出发了，我们……大河宗所有弟子即刻出发。出战妖魔二宗，呃，宗主真的要和灵溪宗一起胡闹啊？万一……呃，楚然，你觉得呢？我大河宗既然答应过灵溪宗，就不能言而无信。而且陆晨此人擅长创造奇迹，我此前能突破，全靠陆晨给我的功法。而且陆晨此人，未来不可限量，绑定陆晨。也许我大河宗会冲出天脉之域这片狭小之地，也说不定。出发吧！是。大王请。大王。二大王。灵溪宗正朝着我妖魔二宗攻来、嗯，我没找他们，他们竟然送上门来了。好几二宗弟子架起大锅烧开热水，等灵溪宗的人来了，直接煮了吃肉。二大王，是否先防御抵挡，等待两位大大王的出关啊？小小灵溪宗罢了，根本用不到大大王出手。二大王，那陆晨最近风头正盛。不可小觑啊！风头再盛，能比得过本大王吗？赶紧去烧热水，我都迫不及待品尝灵溪宗众人的血肉了。是。嗯，味道不错。嗯，老白，咋愁没苦脸呢？大哥，为啥你这么悠闲，一点都不紧张啊？有啥可紧张的？灭了妖魔二宗就好了，这可是大战
。哎，放轻松。为什么我一个外人都这么紧张，<笑>而你们却不当回事儿？掌门，到达妖魔二宗了。飞船直接降落在妖魔二宗核心大殿，这会不会太冒险了？无妨、呃。完了完了！直接降落妖魔二宗的核心区域，这不是找灭吗？早知道我就不跟来了，我这是上了贼船了呀！二大王，灵犀宗的人攻来了。<笑>来的正好，我的大刀早已饥渴难耐了。<笑>不自量力的跳梁小丑，再攻他们，哼<笑>！那帮家伙估计连我们的山门都攻不破。走吧，去山门收拾灵犀宗。嗯嗯嗯嗯啊、什么情况？发生什么了？何人敢袭击我妖魔二宗的大殿？你们是灵犀宗的人？妖魔二宗。昔日灵犀宗强盛之时，这里不过是灵犀宗一处圈养妖兽的地方罢了。可恶！竟然敢直接摧毁我妖魔二宗的大殿！我剁了你！冲！剁了他们！你、呃、这、呃！我灭杀！就、呃呃呃、这,这就这？什么妖魔二宗？就是一群弱鸡呀、啊！杀！上上！掌门，妖魔二宗的弟子冲上来了。灵犀宗所有弟子，冲！冲！霸道境，灵犀宗竟然出了霸道境的高手！啊、就算是霸道境，来到妖魔二宗，也只有被屠的份儿。给我毁灭！啊、好强！这就是妖魔体质吗？其实比人类要强很多。不好！大长老，我来助你。哎！何、啊、人敢放我妖魔二宗？走，秦楚山，掌门。此人叫秦楚山，是妖魔二宗的一位太上长老。尔等引颈受禄。哈哈哈哈秦楚山老儿，你的对手是我，秦小天。你们大河宗竟然也敢参与此事，就不怕大河宗陷入万劫不复吗？秦老儿，少说废话。当年你我争锋，未分胜负，今日我就屠了你。哈哈哈！云小天，你简直是自不量力！我已是霸王级，今日我就了结了这几十年的恩怨，斩了你！呃、什么霸王精，就是个废物！啊呃、什么王道精？你怎么会是王道精？哈哈，惊不惊喜，意不意外？大河宗怎么会有王道精的功法？这不可能！是从哪里得到的王道境功法？是陆晨掌门赐予我的，所以招惹陆晨者，别、哎、招惹陆晨者，别、哎！徐小天，你你敢？两位大王也突破了王道境，带他们出关，你你们必败，那就不用你操心了。啊啊啊什么？太上长老这么轻易被干掉了？可恶！我我妖魔二宗长老，你们必将付出代价！尝尝小爷的龙焰！嘿、呃，这是什么火焰？一个小小的出道劲，竟能发出如此炙热的火焰！废话，小爷我的龙焰都能炼制圣级丹药，烧熟你个牛头怪啊！<笑>小子，干得不错！接下来该我了、呃呃。可恶，灵犀宗不是没落了吗？怎么弟子都这么强？大胆灵犀宗，罪不容诛！哼、嗯
，妖魔二宗果然比翼深厚，竟然又冒出了两位半王境和三位霸道境。诸位长老，屠了他们！我们去抵挡云啸天，剩下的人去把所有人屠光。是。掌门，我去了。站住！小娃娃，你个出道将，敢阻拦我霸道将！陆长没说过我需要身先士卒，你便是我突破霸道境的磨刀石。射！哈哈，脖子亮丽。再来！你就是灵犀宗的掌门，我先毙了你！你算什么东西？也敢对陆掌门指手画脚？你到底是何人？灵犀宗怎么会有这等高手？我是你二大爷！掌门，这些小菜都不够开胃的。话说，有马尔宗的强者呢？来了。冒犯妖魔二宗者何人？报上名来！是两位大王出关了。两位大王是无敌的存在，灵犀宗众人必亡。嘿嘿嘿嘿，终于来了两个像样的对手。小小灵犀宗以下犯上，本大王灭了尔等。哎哎，你就是灵犀宗掌门吧？就是先灭了你，再斩其他人。两位大王出手灭掉灵犀宗掌门，灵犀宗掌门必亡。什么？这什么兵器？不可能！两位大王竟然被一击而退。两位大王不过是看灵犀宗弱小，放点水罢了。掌门威武！<笑>我灵犀宗掌门如此厉害。我们也不能入了气势，上！这点修为，不过仗着兵器至宝罢了。我们一起灭了他，正好夺了那件至宝。哟，什么？你是何人？灵犀宗不可能有这种高手。你可知与我妖魔二宗作对，阻挡本大王的后果吗？哼、哎，你这小菜，我来对付就够了。王屋，那就先灭了你。你的对手是我，我来陪你玩玩。又一个不弱于我们的高手，可恶！灵犀宗不是已经没落了吗？陆掌门，都有对手了，老夫总不能闲着吧？你去帮我办件事，去妖魔二宗的后山，那里有两株枯藤，你拿着虚空铲，将那两棵枯藤砍掉，带回来。好嘞，我这就去办。由头怪给小爷熟啊！洪小子，配合的不错。少！可恶，这小子修为不高，但是太碍事了。我就先灭了你，小心！不好，躲不开了。呀！白云火，你没跑啊？既然上了贼船，只能陪你们这群疯子战斗到底了。阿雨真多，灭了你们！小子，受伤不轻吧？我看你还怎么喷火！啊，嗑药吧。嗯，现在吃丹药，完了。停、嗯！什么？你为什么没受伤？不对。你刚才吃了什么？那是什么丹药？走，上！啊啊！什么？二大王被灭了！突然！父亲，不要管我，我自己来。一个小小的出道境，你还真顽强。是时候服用丹药了。伤势恢复，斩、啊！竟然完全恢复了！你吃的是圣级治疗丹。不、啊、过，你我终究差了一个大境界，你今日必亡！呀、啊！可恶，又恢复了，这可是圣级治疗丹
，在每个门派都是压箱底儿的宝贝，为什么你可以肆无忌惮的服用？升级治疗丹这么不值钱了吗？斩、啊！可恶！老夫这次自毁修为也要灭了你！我不！什么？竟然临阵突破到了霸道境！啊！魔刀石，我已突破，结束了。魔刀石，我已突破，结束了。啊！哈哈，不愧是我云啸天的女儿。那我这父亲，也不能表现太差了。可恶！快逃！逃？你逃得了吗？大家都不用省着，受伤了就赶紧嗑药。是，吃点药。所有的伤都恢复了，掌门赐给我们丹药太神奇了。这怎么怎么打呀？好不容易快打倒一名灵气宗弟子。一颗弹药就恢复了，我不打了，这仗没法打呀！可恶，妖魔二宗的弟子，你们一个个都给我冲！今日灵犀宗必亡！和我对战还敢分心？你这是不要命了？超凡会出现吗？应该是这里了。不知道掌门要这两个枯藤有什么用？砍两条藤蔓而已，还用不到掌门的至宝。嗯，竟然没断，我就不信了！我堂堂三位绝地兽，还弄不断这两条枯藤？嗨！啊枯藤有些特别啊，连我竟然都砍不断，本来只能用陆掌门的虚空铲啊！我们来助你，前引，给我灭！就是现在，看剑！呀，什么？可恶啊！我妖魔二族的长老都被灭了，我要让你们都陪葬！放开，放开我！你也去陪他们吧。什么？灭！啊！我、啊。二人相伴了几千年，一起创立妖魔二宗，你怎么会？可恶！伤害我的道侣，你们也不能活！啊、天哪，把自己的道侣吃了！这样，你我就会融为一体，永不分开。让我获得你的力量，灭了这些人！啊！变大了，好像也变强了。给我灭！王道境巅峰，实力提升了好多倍。请你会变大吗？我也会。啊！凭你们也能阻挡本大王！呀、啊啊，掌门，这家伙变大后实力接近超凡，不太好对付。小儿，你竟然敢攻打妖魔二宗，这是你此生最大的错误！我要让你化成肉泥！掌门，小心！大王威武，灭了灵犀宗掌门。陆晨，父亲，陆晨不会有事
这大大王此时的实力可是接近超凡，为父都不是对手。陆晨不会做没有把握的事情。陆晨，什么？呃看来我还是低估陆晨了，这不可能！你怎么能挡住本大王？<笑>我灵犀宗掌门才是威武！吃我全力一击！那你也吃我一拳！好强啊！什么？哇！哇！啊、这这这就是陆掌门的实力吗？一拳之威，直接化灰。大王没了！让我一打，逃命不了吧？覆灭妖魔二宗，敢反抗者一个不留。是，今日一战。在陆掌门的带领下，我灵犀宗创造奇迹、啊，这就胜了。那么强大的妖魔二宗就这么败了，总感觉这么不真实呢。早就和你说过不要紧张，有掌门在、嗯，一切都是手到擒来。哈哈，掌门，接下来我们是不是该搜刮妖魔二宗了？不急，还没完。还没完，妖魔二宗真正的底牌还未出现。真正的底牌,牌来,来了，好强的气势！这是龙，妖魔二宗竟然还有一条龙存在，很强，超越了王道境，难道是？这怎么可能？什么？又出来了一头强大的绝世妖兽！掌门，那真的是一条龙吗？一条泥鳅而已，不过沾染你蛟龙血脉，它的龙血都远远不如你体内流淌的多。是不是我感觉错了？这妖兽超凡了，这股气势很强，恐怕确实超凡了。你们没感觉错，这两只畜生确实超凡了。超凡？这怎么可能？天脉之域不是说无人能达到超凡吗？什么是超凡啊？王道境之上就是超凡境，虽然看似只是升了一个境界，但是。超凡和超凡以下是巨大的分水岭，超凡之下还在凡人的体系修炼，只有跨入超凡，才算是真正走上大道之路的起点。哇，原来如此！大地当车，自不量力，尔等必亡，还不跪下迎接救路？两只畜生而已。本掌门给你们个机会，匍匐在地，立刻臣服，否则把你们大卸八块，炖肉熬汤。狂妄嚣张，我先吞了你！超凡呐、啊，纵然知道不低，我也想试试。啊！拿命来！嗯。陆掌门，我回来了，东西拿到了吗？拿到了。我，陆掌门，超凡之下，老夫也不是对手，接下来只能靠掌门显神通了。就是宇宙，两位老祖出事了，妖魔二族还没用办。超凡之下的老祖在，这是一个大合作
，一个也别想活着回去。你们最好赶紧跪下投降，否则老祖发威，绝对尸骨无存。小辈，做好死亡的准备了吗？来吧，让我试试超凡之上的力量。那我就让你见识一下。啊啊啊啊、上吧、啊，化为肉泥吧。来他，死为他！啊！找人威武！一瓶拳头就打退了超凡之上的存在，陆掌门的肉身之力到底强大到了什么程度？我有你的肉身之力，你是怎么做的？我高看你们这两只畜生了。虽然修为勉强修到了超凡，但肉身太弱了。妄为妖兽一族，你敢看不起我们？我承认你的肉身之力强悍无比，甚至是我在天脉东南之域遇到肉身最强的存在。但你并未入超凡，当知超凡之下皆为凡人。<笑>不错，超凡和超凡之下最大的区别便是，超凡可以使用神通。神通吞天，好强大的吸力，那就是抓着我，呃、我快撑不住了！救命！嗨，多多谢前辈，大家坚持住，不要被吸走。哼，蝼蚁的挣扎罢了，神通。冰冻！啊，撤！快撤！这就是神通吗？能量精纯，伤害极大，还有特殊法则，而且防不胜防。父亲，没有办法对付那两只超凡妖兽吗？没办法，我能活命就不错了。接下来，看陆掌门的了。掌门。我们可坚持不住了，你师兄，剁了这两只妖兽吧！你你，这种神通之术我还是第一次见，感觉很难抵御。陆掌门可有办法对付此等神通？神通乃天地造化，乾坤之术，超凡之下无法抵御神通的攻击。什么？连掌门也不能对付这两只超凡吗？完了，这下完了，洛尘也没有办法，我就不该上这条贼船。你说，能不慌吗？哎，我招谁惹谁了、哎？非要跟你们来，这是无妄之灾呀、啊！你没看到掌门很淡定吗？放心，掌门刚才说了要把两只妖兽炖入熬汤，掌门说过的话从来没有不算数的。你快闭嘴吧！但我能闭了，这两只畜生。大难临头不自知，小小凡人，你有什么狂妄的资本？村长们就先破了你们的神通！村长们就先破了你们的神通！哼，凡人想要破掉超凡的神通，此等大话你也敢说？去，用两条枯藤来对付我等，我看你是傻了吧！什么？我们的神通怎么会突然消失了？你对我们做了什么？你这是什么东西？你们不是超凡吗？这两条扶摇藤可以把你们封印在超凡之下。什么？这是扶摇藤？你怎么会用这种东西？你到底是什么人？啰嗦无益。把这两只畜生大卸八块，炖肉熬汤。是。灭超凡呐、啊！这等惊天大事，我云啸天怎能不参与？我饶了你命！我怎么也没投降，饶了你了！天哪，我没看错吧？两只超凡就这么败了？早就让你别慌，你不听。你记住，可以永远相信陆掌门。是啊。
，我们可以永远相信陆掌门。强大的妖魔二宗，什么这样？怎么会这样？这怎么可能？可能两位超凡妖兽老祖怎么会被打败？我们怎么可能会败给弱小的灵犀宗？我们真的灭掉了超凡？不敢相信呐！不但取得了胜利，还灭了超凡。超凡妖兽的血肉灵力充沛，乃是大补之物，不久之后就会溃散在天地之间。大家抓紧时间，把这两只妖兽炖肉熬汤，抓紧做饭。没想到有一天我们能吃到超凡妖兽的肉。家主，灵犀宗和妖魔二宗已经开战，我们此去真的要参与两派的战争，妖魔二宗可不好惹。哎，陆晨对我陈家有恩，待会儿见机行事吧。白云虎这小崽子，竟然跟着灵犀宗一起去进攻妖魔二宗，他是要疯啊！以灵犀宗的实力，就算有大和宗帮助，面对妖魔二宗也必败无疑。没办法了，只希望我们能来得及把白云虎救出来。你说灵犀宗怎么这么想不开啊？想着去进攻妖魔二宗？从我和陆晨此人的接触来看。此人狂妄自大到了无可救药的程度，灵犀宗自取灭亡，纯粹是陆晨自找的。这陆晨毕竟也算是救了你一命，我星云剑宗视情况而定吧。如果能保下灵犀宗几个弟子的性命，也算是偿还了这份恩情。嗯龙师兄，这边喷点火，还是你的火煮出来的肉好吃。别急，一个个来，想累死我！你们这群吃货，我给掌门炼丹都没这么累。掌门，妖魔二宗的修炼资源全部梳理清楚了，积累的宝贝当真是不少，起码顶我灵犀宗百倍不止啊！有了妖魔二宗提供的资源，接下来灵犀宗的发展。绝对会一飞冲天！这些修炼资源，分给大和宗三成。陆掌门，此役全靠陆掌门力挽狂澜。我大和宗其实并未付出太多，三成，是不是有些太多了？你大和宗敢下定决心跟随灵犀宗一起和妖魔二宗开战，就值得这三成的修炼资源。如此，那多谢陆掌门了。如此巨量资源。对我大和宗也是受益无穷啊！我云啸天再次保证，从今往后，大和宗和灵犀宗同气炼制，大和宗永远不会做出背叛灵犀宗的事情。啊，好像是天师府陈家等势力过来了，前方就到妖魔二宗了。也不知道灵犀宗怎么样了，还有没有人活着？大家准备抢救白云虎。大家准备一下，如果灵犀宗没人活着了，就将他们的遗骸带回灵犀宗。这是什么情况？我们来错地方了？呃，这说好的两派血拼呢，怎么还吃上了？啊，这里是妖魔二宗。灵犀宗和大和宗的人，怎么在这里做上饭了？府主，我在这儿。白云虎，你还活着？呃呃、我的意思是、呃，你跟着灵犀宗一起进攻妖魔二宗，这么危险的事情，你是怎么活下来的、呃？还有，现在什么情况？你们怎么还吃上饭了？府主，妖魔二宗被灭了。什么？妖魔二宗怎么可能这么快就被灭了？难道？妖魔二宗是纸老虎，根本没有传闻的那么厉害。不是，妖魔二宗很厉害，甚至最后两只超凡妖兽老祖都出现了。什么？超凡妖兽？这不可能！天脉之域怎么可能有超凡的存在？你会不会看错了？如果有超凡妖兽，你怎么可能活下来？你们所有人都活不了啊！府主是真的，我亲眼所见。
最后，超凡妖兽被陆晨带领灵犀宗众人斩灭，不可能，绝对不可能！超凡怎么可能被灭？你你是不是被打傻了？不可能，绝对不可能！超凡怎么可能被灭？你你是不是被打傻了？嘿，府主，这就是你没见识了。你知道我吃的是啥肉吗？啊，这就是那超凡妖兽炖煮的肉。陆晨不但消灭了超凡妖兽，还把妖兽的肉大卸八块，给大家分食了。真真的？真的。超凡血肉灵气极其充足，我感觉自己的修为都增长了一大截儿。哼、啊！哎呀，快给我尝尝！啊！哇！超凡灵力充沛，这真的是超凡妖兽的肉。没想到本府中老了还能沾一个后辈的光，吃上一口超凡妖兽的肉，不枉此生啊！怎么会这样？灵犀宗不但全歼妖魔二宗，还灭了超凡。尊鲁，这不是真的，我们肯定在做梦。不是做个鬼的梦啊！以后不准招惹陆掌门。都是年轻人，怎么差距就那么大呢？啊！如果你有陆晨的一半，我星云剑宗早就崛起了。听见了吗？陆掌门，听见了。今日灵犀宗灭妖魔二宗此举，当名震天脉。陈组长，按照之前的约定，陈家的那些驻兵师，三日后可以前往灵犀宗。没问题，我陈家随时听候陆掌门调遣。有如徐师妹。这次征伐妖魔二宗，我等并未前去。你说掌门能不能灭掉妖魔二宗啊？哎，虽然我对灵犀宗绝对忠诚，也绝对相信掌门，但我还是非常担心。我们小小的灵犀宗怎么可能灭得了他们啊？能全身而退就不错了，除非出现奇迹。你们还是不了解陆晨，曾经我也不了解他这样的男人。你们只需要知道。陆晨所做的每一件事情，都是奇迹。就是这里了，这里就是门派秘境吗？里面真的汇聚了近百年来我们灵犀宗种子级别的弟子吗？放心吧，那些人都在里面。其中我江家那名种子已经快到百年之期，应该要出来了。现在我就用我江家的特有方式，召唤出我江家种子。好了，只要真正的种子出现，这灵犀宗就没漏成什么事了。去！怎么没动静？何人扰我修行？我是我江家后辈子弟，江家后辈江青城，拜见我江家老祖。嗯，何事？老祖。灵犀宗如今被恶人当道，面临生死危机，请老祖出关，拯救灵犀宗。什么？见过师祖，我们都是灵犀宗的弟子。如今灵犀宗的掌门之位，被一个叫陆晨的贼人窃取。此人狂妄自大，不仅残害四长老江家江云福，更是让灵犀宗四处受敌。灵犀宗在此人的带领下，马上要走向灭亡了。好强的修为！拜见师祖。那陆晨何在？身为灵犀宗种子，责无旁贷，这就斩了他。老祖，陆晨带领灵犀宗的一些弟子去进攻妖魔二宗了，能不能活着回来还不一定。进攻妖魔二宗，简直是自不量力。看来这人当真如你们说的一般。狂妄到了极点，哼！老祖，现在正是接受灵犀宗的绝佳时机，不若先控制住整个灵犀宗。既然连老夫都出来了，那就索性多唤醒几枚种子吧，他们修炼的时间也够长了。灵犀宗有难，随随人掌控，一代种子该出关了。<笑>多少年了，我等终于到了出关的时候了。我等种子出关，当途径一切贼子。这么热闹的事情，我怎么能不参与一下？啊、什么声音、啊？是
是灵气宗后山的方向，有大变动。陆尘不在，恐怕来者不善，大家做好战斗的准备。你们可是妖魔二宗的来历？妖魔二宗崛起的时间并不是太久，也就一两万年左右的时间。至于来历，只是听说北地天生妖气弥漫，适合妖魔修行，妖魔二宗才在此立宗。那你们知道，为何此地妖气弥漫？呃，这个不清楚。昔日妖魔二宗所在之地，不过是灵犀宗饲养妖兽的一处地方。经年累月，在强大妖兽的侵染之下，此地的妖气才会经久不散。什么？此外，此地的深处还埋藏着一座困灵阵，才能聚集妖灵之力，经久不散，并且随着岁月的更迭，越聚越多。这恐怕连妖魔二宗自己都不知道。他们只知道这里是一座风水宝地，鸠占鹊巢罢了。陆掌门，我们回来了，寻到你们先祖的气息了吗？嗯、寻到你们先祖的气息了吗？此地虽然妖气弥漫，但并没有感受到先祖的气息。我们的先祖真的在此地待过吗？昔日你们武林之祖。都是灵犀宗的护山圣兽，武灵之祖的势力是远超超凡的存在，同时他们也负责看护这片灵犀宗的妖兽饲养之地，在这里待了又何止千万年？嘿嘿，知道我们灵犀宗在以前很强盛，没想到会这么厉害。你们如果能够得到这股气息，才能真正感受到你们灵尾兽一族的奥义。陆掌门。我们该怎么做？此藤为傅瑶藤，专门镇压超凡妖兽之用。当年傅瑶藤化为百里之长，围困此地，圈养超凡妖兽。无畏神木兽，用你的木灵力催动这两条枯藤，覆盖此地，汲取被困灵阵聚集的无穷妖灵之力。好。枯藤的根系已经覆盖了此地，开始吧。混灵阵，起！先祖气息，哇，真的先祖的气息呀、啊！所有灵犀宗弟子就地修炼，吸收此地妖灵之力，壮大体魄。当年灵犀宗在这里饲养妖兽，并且布下困灵阵，汲取妖灵之力。现在的我还不能破阵，但我可以利用傅瑶藤作为管道，扎根于地下，把昆灵阵内的妖灵之力全部抽取出来。妖灵之力是一种特殊灵力，不增加修为，却可以增强肉身，奠定更加扎实的修为基础。我乃霸体，自然不用这妖灵之力淬体，但是我可以借此机会，冲击一下我的第三道天锁——凝聚。好强大的灵力，太刺眼了！哎呀，安陆尘在做什么呢？给我破！有些作用，第三道天锁出现裂隙了。为什么巨大的灵力朝陆尘飘射而去了？看不明白呀、啊！我能感受到陆尘掌门身上有大恐怖存在。十道天锁，旁人看不见。一道更比一道难破，剩下的八道天锁想要破开，看来只能离开此地才行。<笑>我感觉我的肉身强大了很多倍。是啊，我觉得我每时每刻肉身都在变强。金光万亿，这是催体大成的征兆。五种，好羡慕啊！我也想当灵犀宗的弟子。哎呀，你傻呀！你还愣着干嘛？还不赶紧借助此地的妖灵之力淬体，这可是不可再得的机缘呐、啊！可是刚才陆晨只让灵犀宗弟子盘坐修炼，我又不是灵犀宗弟子。哎呀，说你傻，你还真傻！你都帮助灵犀宗进攻妖魔二宗了，参与了战斗，你和陆晨算是自己人了
，跟着一起修炼怎么了？哼，说的也是，我是和灵犀宗同生共死的人，我光荣，我荣耀，我要和他们一起修炼。哎，早知道我把你也扔灵犀宗来了。呵，先走的气息，我吸收消化的差不多了。啊！哈哈哈哈哈！我明悟了先祖的气息，也许不朽之后，我也可以跨越超凡。对儿，黑色闪电，这，这是怎么回事？黑色闪电乃是天罚的一种。哪、啊、天罚？我也明悟了，怎怎怎么回事？黑色火种，又是一种天罚。哇、哦，天杯提前出现了。陆掌门，这是怎么回事？你们连尾兽一族虽然如今不显，但大有来历。天杯、黑色火种、黑色闪电，皆是天罚的一种。什么是天罚呀？为什么会出现在我们身上？我不明白，怎么天杯提前出现了？很多事情，你们现在知道也无益，因为你们的实力太弱。现在的天罚只是先兆，还不构成实质性的威胁，不必过于担忧。陆掌门，该说的时候，我自然会和你们说。天罚不但提前出现，而且还在八尾和五尾身上出现。八尾和五尾的先祖，并未遭受天罚，如今他们的身上也出现天罚，这说明有变数产生。难道混沌域的绝困之地，有人感知到我脱身而出了？掌门，要不要派人看守此地呀？不用，还不到时候。那。什么时候？等灵犀宗人人如龙的时候。走吧，回灵犀宗。哼哼哼，都给我听好了，我灵犀宗真正的天骄种子，几位师祖今日从门派秘境中出关，正式接手灵犀宗。陆晨在真正的灵犀宗种子面前，啥也不是。陆晨在真正的灵犀宗种子面前，啥也不是。他如果还在，几位师祖定会把这个祸乱灵犀宗的家伙挫骨扬灰。你们这群灵犀宗叛徒，当初灵犀宗大难之时叛离灵犀宗，呸！还有脸回来？给我跪下！穆掌门何等风采，等他返回，你们这些叛徒全都没有好下场。闭嘴吧你，柳师妹。如今天骄种子出关，陆晨真的大势已去，你再执迷不悟就来不及了。执迷不悟的是你们！啊、柳师妹，你难道真的想为了那个江王之人搭上性命？够了，我不想和你说谎，要杀要剐随便。表哥，现在我江家老祖出关，灵犀宗日后的掌门就是我江家老祖。你，你作为我江家人，竟然心向着外人。你是不是被陆晨忽悠傻了？不明白，我被修士有所为有所不为，多余的话不说了，要灭要剐，随便。看来传言有些不实。如果陆晨此人真是大奸大恶，这些弟子为何还如此忠心于他？他是大奸大恶，还是大仁大善，都不重要。重要的是，我等种子出关。灵犀宗振兴的大任就该由我们来。他陆晨不管怎样，掌门之位肯定要让出来。不错，如果那陆晨识趣，我们还可以饶他一命；如果他看不清形势，就别怪我等种子无情了。掌门，这一次我们回去一定要好好发展，短则百年，长则千年。我灵犀宗一定会重新崛起。时间太长了，时间太长，掌门觉得
，灵犀宗崛起需要多长时间？五年之内，快则一年。这不可能吧？就算天天给弟子们吃圣级丹药，也不可能这么快啊！不管百年还是千年的时间都太久，变数太多。灵犀宗必须尽快具备强大的战力，才能扭转时局，稳定乾坤。几位师祖，这些人都不听劝说，执迷不悟，该如何处置？都灭了吧！来人，把这些欺师灭祖的都给我斩了！将其成正名！你们这些叛徒，早晚都会遭报应！还有你们这些所谓的祖师，所谓的天骄种子，灵犀宗培养你们，你们出来后，不分青红皂白，不为灵犀宗着想，只是为了争夺掌门之位。我们当初面临妖魔二宗的进攻，没有叛离灵犀宗，如今何惧身亡？等陆晨掌门回来，自然会为我们报仇。等陆晨为你报仇？哼哼，那以卵击石的家伙，恐怕早就亡在妖魔二宗手中了。什么声音？我是陆晨掌门回来了。这不可能。这是怎么回事儿？是当初那些叛离灵犀宗的弟子回来了，还有那几位，看上去有些熟悉。难道是？吴文啊，见到师兄还不拜见？你是江丽，灵犀宗种子，江丽。你们怎么从门派秘境中出来了？为何捆绑我灵犀宗弟子？这些人不听从号令，开斩！哼，你敢？你以为你是灵犀宗种子就可以为所欲为？你敢动他们试试？白秋山，休他放肆！当年你和我竞争灵犀宗种子，不过是我的手下败将而已。吴恩昂。念在新年你鞍前马后的份上，现在我给你一个机会，向我等效忠。奖励，我也念在同门的份上，警告你，给陆晨掌门认错，赔罪。<笑>这个小白脸儿就是灵犀宗的新任掌门，如此年轻，毛都还没长齐吧？我听闻。吴文昂，你把掌门之位让给了陆晨，当真是荒谬绝伦呐、啊！灵犀宗再这样，就要葬送尔等手中。现在速向我等表达忠诚，只有我等才能力挽狂澜，带领你们崛起。跳梁小丑，你说什么？在灵犀宗上蹿下跳，不觉得自己可笑吗？敢这么对我们说话！看来留你不得。陆晨掌门带领我们刚灭了妖魔二宗，你们算什么东西？信不信把你们一起灭了？什么？妖魔二宗被灭了？这是不可能！哈哈，你以为我们会信吗？灭妖魔二宗？你怎么不说灵犀宗统一了天脉东南之意呢？<笑>你还别说。灵犀宗现在和统一天外东南之域没啥区别，你们四个赶紧拜见掌门，不然灵犀宗没你们的容身之处。白秋山，当年我的手下败将而已。嗯，今日我就再教训你一下。吴文昂，看来当年师兄对你成绩还不够，不懂得听师兄的话。哎、嗯。我们也别愣着了，去拿下那个毛还没长齐的陆晨。<笑>我们也别愣着了，去拿下那个毛还没长齐的陆晨。<笑>教训我，你听吗？<笑>什么？你的实力怎么会这么强？<笑>当年你能拜我又怎样？现在。你们在灵犀宗就是个废物！可恶，我一定要灭了你！吴文昂，师兄给你个机会，铲除陆晨此子，灵犀宗还有你的一席之位。江丽，时代变了，你们
这些所谓的天骄种子，在灵溪宗可有可无。哼，那我就给你个教训，让你看看实在变没变。啊、什么？啊、可恶！这，哈哈哈，这口气出的爽。这这绝不可能！我的天骄在门派秘境修炼百年，修为怎么会超过我？你也滚下去！这白秋山也击败了天骄种子。黄袄小儿，在我等天骄种子面前，你何德何能，成为灵溪宗掌门？什么？给过你们机会。不通真心。什么？不好，逃！逃得掉吗？饶命！啊！都都灭了！为什么会这样？我们那堂堂天骄种子，为什么会被这些普通弟子击败？完了，全完了！完了，全完了！想知道为什么？我告诉你们，这一切全都因为陆晨掌门。是陆晨掌门让我们修为大增，带领我们灵犀宗击败妖魔二宗，让灵犀宗走上崛起之路。你们这些种子，出来就想谋夺掌门之位。可笑！哇，好多非洲战舰啊！他们是来干什么的呀？大河宗祝贺灵溪宗灭妖魔二宗，特来献礼，并在此宣布永尊灵溪宗。天师府前来庆贺灵溪宗诛灭妖魔二宗，献上千年灵莲一份。灵溪宗乃我陈家恩人。陈家携陈家驻兵师前来祝贺灵犀宗，星云剑宗贺灵犀宗，奉上星云剑一柄，白云门来贺，清风观来贺，掌门威武。灵犀宗有陆晨掌门，是灵犀宗之姓，掌门万寿无疆。多少年了，这种天脉东南之域所有宗门朝贺的景象，我灵犀宗。多少年没有出现过了，这这，竟然都是真的！灵犀宗真的灭了妖魔二宗。哇，我不信！灵犀宗应该靠我们这些天骄种子拯救，这陆晨怎么可能带领灵犀宗崛起呢？我们怎么办？村里没人注意我们，赶紧跑！站住！陆掌门饶命！我们错了，我们真的做到错了。你们妄图颠覆灵犀宗，此乃罪无可赦。看在我们以前是灵犀宗弟子的份上，饶了我们吧。陆掌门，我们再也不敢了。斩！什么？哎不，表哥，救命啊！替我求救掌门，老祖，救命啊！为什么会这样？我们好不容易加入灵犀宗，最后的结局为什么会这样？哎。早知今日，何必当初啊！这一切都是你们自找的，罪无可赦呀！陆掌门，我们几人承认不如你，只要陆掌门给我们几人长老之位，我们愿意归顺陆掌门。你们配吗？陆晨，你不要得寸进尺。我们毕竟是灵犀宗的天骄种子，是灵犀宗最重要的弟子。一个长老之位，我们已经是委曲求全。那你们可以不用委曲求全。你们这些灵犀宗的住处，你们所做的一切，全都是为了自己着想。在我看来，都该斩。斩！什么天骄种子，都该斩！岂有此理！既然如此，我三人退出灵犀宗，希望陆晨你以后不要后悔
，你们走得了吗？我说了，你们都该斩。分开逃！什么？什么级别的高手？李奇松到底有多少高手？哼，掌门要斩你们，你们跑不掉的。呃、我们怎么会这么？果然，境界跨入超凡之后，从天脉主域跨越玉杖进入知域无比困难。被我破！一道强者炼制千年的破天梭，才能勉强破开一道缺口。一道强者炼制千年的破天梭，才能勉强破开一道缺口。这从天而降、分割大陆的玉杖到底是什么东西？嘿，不好、啊！可恶、啊！跨越玉杖竟然还有雷劫，怪不得天脉主域那些超凡以上的超级高手都不愿意去治愈。雷劫似乎无穷无尽，还好我有准备。嗯有了这枚玉佩替我收集，接下来我应该可以在天脉东南之域正常活动了。大河宗，小小知域门派蝼蚁一般，竟敢灭我弟弟盘龙公子，你们恐怕不知道瀚海宗是何等存在。尔等就等着毁灭吧。哈哈，掌门。陈家的这些驻兵师们手艺没得说，用不了多久，我灵犀宗弟子就可以人手一件你设计的铠甲了。打造铠甲还是第一步，重要的是怎么给铠甲增加战力。让你们找的东西都在找了吗？已经派人在四处搜寻。嗯，掌门，你在看什么？有人跨越玉帐而来。也许到了本掌门离开的时候了。啊、什么？掌门，你要离开？召集灵犀宗所有弟子，前往掌门大殿。这是那枚从仙元秘境中得来的仙元石，之前我一直没有给大家使用，你们可知为何？呃，不知，请掌门明示。因为你们还不配。但是妖魔二宗一战，灵犀宗弟子，不管是前方参与战斗的弟子，还是后方留守宗门的弟子，无一人投降，无一人退缩。你们的表现让本掌门很满意。哎，都是掌门教导有方。没有掌门，就没有灵犀宗的现在。我们永远忠心掌门。现在灵犀宗上下一心，朝气冲天，这才是灵犀宗该有的面貌。所以，现在的你们才配得上本掌门拿出的仙元石，配得上接受仙元石的洗礼。掌门，这仙元石洗礼是有什么好处啊？仙元石是最珍贵的原石，经过仙元石的洗礼。可以提升一个修士的先天根治与后天上限啊啊！什么？先天根治，后天上限？简单来说就是，你们经过仙元石的洗礼，日后的修为成就，都可跨越超凡。什么？哇、哦，还有这等好事！所有的人都可以跨越超凡，<笑>不可思议！我们可以永远相信掌门，这太让人震惊了。接下来，你们都提起精神。为了使你们在天元石的洗礼时达到最大效果，我首先要用这座由枯木建筑的大殿对你们进行打磨。掌门，赶紧开始吧，我有些迫不及待了。开始。这舞能量好玄妙。嗯、这座大殿，今日终于发挥它的作用了。这座由枯木建造的大殿，灵力浩瀚如沧海，最适合打磨人的肉身和精神。打磨过后
，再用仙元石对他们进行洗礼，能达到事半功倍的效果。哇，肉体和精神的双重打磨，我感觉我整个人凝练了许多。你还六个时辰吗？我好像经过了一生般漫长，我等获益匪浅。六个时辰已过，接下来众人接受洗礼。我等接受掌门子，受仙人石洗礼。很好，这支日后随我征战三千神域的军队，今日便见雏形吧。不愧是仙元石，这股能量让人震撼。开始，去！哇，好神奇呀、啊啊！仙元石化成一个个小娃娃向我们飞过来了。这是，嗯、啊，进入体内了。啊，很奇妙的感觉。哦，我真是醉了！胆敢侵犯大河宗，宗主毙了此人！宗主毙了他！治愈的臭虫们，乖乖无珠吧！神通，耶！不好！宗主，这到底是什么级别的高手？大家随我上，护卫宗主！灭了此贼！干他！嘿嘿，尔等凡人不尊超凡，当诛！是。哎，本身碎骨的下场如何？哼，你是超凡？超凡怎么可能跨越玉障？那是你太无知了，云啸天！尔等残害我弟弟盘龙公子。近日大河宗当在天脉东南治愈除名。云啸天，尔等残害我弟弟盘龙公子，近日大河宗当在天脉东南治愈除名。仙元石看来吸收的差不多了，趁此机会。把诛仙大阵一并传给你们。诛仙大阵凝聚着无数人的心血，神魔墓园中长眠的你们，终究会看到他再次诛天始地的一天。去！你们心悸的杀伐气息，我竟然忍不住浑身颤抖。如今被仙元洗礼，我感觉我又焕发了生机呀、啊！这便是枯木逢生，天大的造化。都掌门，只剩我们一半。至此以后，我们三人以掌门为尊。感觉好玄妙，我竟然对以后跨越超凡有了莫名的信心。而且脑海中多了一种阵法，这也是掌门传给我们的吧？阵法名为诛仙，好气魄，一听就是了不得的阵法。陆掌门，大事不好！嗯，是我大河宗的一位长老。陆掌门，瀚海宗有强人来袭，宗主让你们速速逃命。大、啊、长老，大长老，发生什么事了？少，少宗主。少宗主，陆掌门，快逃！大长老，你们逃得掉吗？父亲，主人，快逃！放了我父亲！老你，怎么会这么强？陆晨，救我父亲！放心。尔等谋害我弟弟盘龙公子，大河宗和灵溪宗当灭。陆掌门，这黄池龙在超凡之上，远远比妖魔二宗的那两头超凡妖兽还要厉害，不可力敌呀、啊！不必担心，今日此人当诛。哈
好大的口气！你就是陆晨，你们这些治愈的弱小之辈，没有见识过主玉的宽广与强大，井底之蛙，自以为是。今日。就让你们体会一下来自主玉的支配与恐惧。少在这里唧唧歪歪，让我试试你的身手。有、哎、上！哼、啊！啊！啊！掌门，确实打不过。这家伙在超凡之上，要不跑路吧？嗯、小小知玉掌门，手到擒来。师兄，哈哈。简直是不堪一击，这就是一派之主。知玉的修士果然都是废物，给我过来！什么？你的身体怎么会这么重？给我起！这是怎么回事？可恶！给我放！超凡一击，任你铁身铜臂，也必死无疑。超凡一击很了不起吗？什么？到底怎么回事？我看得出你的修为并不高，但你怎么可能在我的攻击下丝毫无伤？灵犀宗众弟子听令，本掌门传于你们的诛仙大阵，可熟记于心。回掌门，我们都记下了。很好，立阵，龙翼成为正言。是。可笑。这是干什么？想用这些普通弟子对付我？我看你们是疯了吧！啊！今日你们可斩超凡之上，我们可以永远相信掌门，斩超凡之上。新掌门斩超凡之上，新掌门斩超凡。这，陆掌门让这些弟子斩超凡之上，是不是太儿戏了？父亲。陆晨传给我们的阵法玄妙无比，现在大家使用的是最简单的布阵方式。我也不太相信可以斩超凡之上，但我愿意听陆晨的话，去试一下。这家伙也来了，一群小杂鱼，不敬畏主城，不敬畏超凡，今日就屠灭尔等！灭！灭！剑旗，呃，这这叫普通阵法，毁灭吧！好，好，啊！超凡之上怎么会被这一击？赢了！我们消灭了超凡之上，真不敢相信，这简直就是奇迹啊！一普通弟子击败超凡之上，还没完，不可掉以轻心。掌门，你是说那家伙还活着？不可能，我都看到他化成灰了。还没完，不可掉以轻心。掌门，你是说那家伙还活着？不可能，我都看到他化成灰了。还没完，传说超凡之上不毁不灭，肉身毁，魂不灭，难道是？罪该万死！你们的罪该万死！结阵！我要把你们挫骨扬灰！全体防御！好，灭！绝、嗯！这、嗯！攻击！闪！打住了！杂鱼之辈，你们伤得了我吗？竟然毫发无损！果然如此，超凡之上，纵然肉体被毁，神魂也是不毁不灭。这下完了。我乃入圣境，不死不灭，谁能奈我何？好，掌门。怎么办？五花，灭他的人马上就要来了。啊！哈哈
，多少年了，我终于从仙元秘境出来了。还是要多谢那位陆前辈，如今该是报答前辈的时候了。剑来。此剑就是我陈家底蕴，当日日供奉，切勿再遗失了。等待陈家配得上此剑的后人出世。嗯，这这是这是怎么回事？这，快，赶紧跟上去！主臣小儿。现在可见识到超凡之上的神奇之处，还不跪拜我，臣服我！你马上就要被灭了！笑话！尔等杂鱼，谁能灭我？我来灭你！斩！你又算是哪根葱？来！哈哈哈！这知遇无人可伤我。什么？啊、至于怎么可能有这种强者、啊？下雨了，是红色的血雨。奇怪了，下血雨了。传说，只有超凡之人身灭，才会天降血雨。啊？刚才拿着我陈家先祖之剑之人，灭了一位超凡之上的存在。斩灭超凡之上，这陆掌门事情越做越大呀，看得老夫心惊肉跳啊！剑修陈十一拜见前辈，晚辈来迟，那刚才那人惊扰前辈了。不迟，来的刚刚好。剑十一，这名字。难道是我陈家入魔的那位剑修陈十一？应该是他，不然不可能使用先祖之剑呢。快，快去拜见我陈家的这位老祖。经此一战，令西宗彻底崛起，无人可挫其锋芒。陈家恭请陈十一老祖回陈家。陈家我暂时不会回去。那老祖，陈十一恳请跟在陆晨前辈身边。这为何？我从前辈身上感受到了陈家先祖九剑大帝的气息。不愧是天生的剑帝，敢知道是敏锐。我三日后也离开此地。前往主域，你就跟在我身边吧。多谢前辈，掌门，你走了，灵犀宗怎么办？灵犀宗气势已成，再加上我传授给你们的阵法，日后你们逐步完善阵法。除非主域那些大门派举派来攻，不然灵犀宗定然无恙。掌门，你走了，我们咋办呀？你们秦家修炼，本掌门不久之后。就会回来。掌门，那些铠甲镶嵌的元素石，知遇只寻到了少量，无法装备每一件铠甲。这些铠甲先打造完后，配合阵法使用，防御力会增加数倍。如果每件铠甲上再镶嵌上元素石，攻击力更是得到恐怖的叠加。到时候别说超凡，就是真正的圣道境，也不是不可斩灭啊！斩灭圣道境，这是以前连做梦都不敢梦到的事情啊！好了，我该走了。元素石的事情，我在主域也会帮你们寻找。什么？什么？掌门要走？不会吧？不可能，不是真的！掌门。你真的要走啊，掌门？我们舍不得你。掌门，把我们一起带走吧。灵犀宗所有弟子听令。灵犀宗所有弟子听令。本掌门离开之后，你们秦家修炼，切不可懈怠。日后
，本掌门会带你们做一件惊天动地的大事情。是，是是是,是。来了，你们三人需要突破超凡，跟我一起走。毕竟这里还受到天地威压，不可超凡。哎呀，太棒了！哎，跟着陆掌门才刺激啊，还有肉吃。起开，默哀老娘。金平，师兄，掌门师兄，你对清平有再造之恩，让我跟着师兄服侍师兄吧。罢了，你和龙一尘体质特殊，就跟着我出去历练一番吧。好嘞，师兄万岁！出发。哎，那是。掌门，前面就是玉帐，穿过玉帐，我们就会进入东南主域。嗯，哎，看那边，来了一艘飞舟，是少宗主。陆晨，我和您一起去主域。想好了，主域辽阔，是知遇千万倍，我不会时时护你周全。想好了，我云初然自信在主域，也不弱于任何人。最坏的结果也就是身亡。再说，这治愈没了你也不好玩了。走吧，跨越玉帐。大家小心，我们在穿越玉帐。哇、哦，好神仙！超凡之下可以随意跨越玉帐，而超凡之上就会受到玉帐排斥。为什么呢？这玉帐到底为何而存在呢？好神奇，好神奇，好神奇，好神奇，好神奇！我哥，我哥，上掌门在炼丹炉里烧坏脑子了吧？谢笑了，相信我，他一直就是这样。哼，玉帐，不过是昔日圈养畜生使用的围墙罢了。早晚，我陆晨会清除这世间所有的玉帐。掌门，我们现在去哪儿啊？先为你们寻一处突破超凡的地方。三位、五位、八位，你们再次突破超凡。是。来，掌门，这里是什么地方？昔日白帝的居所。白白帝。你们好好再次修炼。是是。呀，白帝的居所，这么说，这里就是赫赫威名的白帝城。相传白帝一身白衣，潇洒出尘，最是风流倜傥，引领一个时代数万年。所见白帝城亦是穷尽天下之繁华，最盛之时，无数修士都已能远看一眼为荣。掌门让我们在此修炼，必有深意。我们还是不要浪费时间了。我听我父亲说，主玉和知玉有很多不同之处。主域相对于知域来说，资源更丰富，大修行者不计其数，相对的也更加凶险。我们此行还是谨慎行事。哎，那边有人，过去看看。我家公子问询几位从何而来，可是去参加飞扬仙门的考核？小地方而来，什么考核？我们并未听过。姑娘气质出尘，仙人之姿，怎么可能是小地方来的？啊，这么美的女子倒是不多见，而且还不止一个。本公子今日倒是走了大运。请问尊姓大名？找我们何事？我家公子姓黄名季，乃是飞扬仙门的弟子，在飞扬仙门弟子中地位崇高。嗯，我看几位去的正是飞扬仙门的方向，我们可以一路同行。陆晨，此次历练，飞扬仙门是第一站，你们几人就暂入飞扬仙门吧。姑娘，啊啊、不搭理我，换个目标。敢问姑娘芳名？本公子正好有些渴了。呃呃。师兄，喝些茶水吧。呃、可恶！大胆，认识我家公子是你们的荣幸
！你们竟然敢怠慢我家公子！你叫陆晨是吧？我知道你是这里领头的，告诉本公子，这就是你们的待客之道吗？你又不搭理我，这些人！陆晨，本公子在跟你说话。师兄不愿意搭理你，你就闭嘴吧。公子，这些乡野村夫实在无礼，我替你教训他们。哼，下手轻点儿，别伤了两位妹妹。公子放心，我先让这个叫陆晨的给你磕头道歉。哎，什么？小心！啊、救命、啊哎！你敢伤我的人，都绑起来，扔下去。我爹是飞扬仙门黄冈，我这是玩火自焚。嗯嗯，吓什么你？啊你们这是玩火自焚！嗯嗯，吓什么你？飞扬仙门昔日是飞扬仙帝的道场，里面应该蕴藏着不少机缘。你们几人先去拜入飞扬仙门，我先去做些事情，再去和你们会合。师兄，你自己小心。放心。如果我没记错，应该是这里。上次得到胎息草，灵犀宗全部弟子都进入胎息境。这次如果寻到霸王草，灵犀宗所有弟子的实力都会进入霸道境，到时候诛仙大阵的威力会再次提升。虽然这种靠丹药提升的境界，在实力方面确实弱于靠自己修行突破的修士，但是境界的提升就是提升，实力还是有质的跨越。果然有霸王草！救命啊！小哥哥，我碰到坏人了，救救我！谢谢你。哦，喂，救救我！只要你救了我，你让我做什么都行。见死不救。见到白白净净黄花大闺女都不救，这是什么人呢？哼，让我狩猎失败，可恶的男人！毫无警觉，看来是个修行废物。什么？你这个人，懂不懂得怜香惜玉？我第一次遇到你这样的男人。我记住你了，你给我等着！哼，站住！干什么？留下来，替我拔草。拔草？什么意思？把这片大山里的这种灵草，都给我拔了。你说你让我陪你练功，我还能理解。现在你竟然把一个极品美女当农妇使唤，你脑子是不是有病啊？赶紧拔草！我赶时间，懒得理你。本姑娘先走了，好快的速度，我就不信你能拦得住我。什么？臭男人，我灭了你！行吗？我不该引诱你，你也没什么损失，你放过我行不行啊？不行。要不你还是让我陪你练功吧。拔草太无聊了。天黑之前拔完。哼，你这种人脑袋肯定有问题，我就不明白，拔这杂草有什么用？你是不是故意在耍我？哼，放又不放我，练功又不让我练功。要不是打不过你，我真想灭了你！拔草，气坏我了！世界上怎么会有这种男人？此地所有的杂草都被我拔完了，这下你满意了吧
你可以走了。嗯，竟然把杂草都收起来了，我实在有些好奇，你要这些杂草做什么？和你无关，看你为我拔草的份上，送你一句话：你走错路了。走错路了。出师不利，竟然还有我李元直搞不定的男人。前方一个快到了。啊，停一下。嗯，姐，你这是又要多管闲事儿、啊？遇见了能帮一把是一把，这是我白家祖训。祖训是祖训，可是如今我白家也是枯木难支，姐姐你心上如菩萨。如今却要，哎，又有谁能帮帮我们？这位公子，我家小姐说此地最近不太安全，常有妖女诱惑年轻男子，让你上车同行。多谢。果然是白家的人。喂，我知道我姐长得漂亮。但你这么明目张胆的盯着看，是不是太过了？手给我看一下。啊啊！把你的手给我看一下。嗯、啊。啊！你干干什么？百家遗嘱，我没看错。小子，你是不是找揍啊？我姐姐的手是你能随便拉的吗？小子，你是不是找揍啊？我姐姐的手是你能随便拉的吗？啊！你们是白家的人吗？知道我们是白家的人，还敢占便宜？我姐姐不跟你计较，小爷可不会放过你。我刚才看你手下有圣手菩萨之相。什么圣手菩萨看手相？原来是个骗子！我告诉你啊，你这样的我见多了。白家看来真的不似以前了，连圣手菩萨都不止。那你们可知你们白家先祖是何人？废话，我白家先祖自然是白帝，一代先帝。我白家曾经也无上尊荣过。错，白帝虽然和你们有很深的渊源，但你们真正的先祖是一只白猿。今天非揍你不可！你敢说我白家祖先是一只猴子？二爷，不可。这位公子，玩笑不要开太过了，否则过了这片危险的区域，你就下去吧。白猿和白帝同气连枝，亲如手足。白猿心性纯善，拿手绝技便是一并救人，被人称为圣手菩萨。陆神一战，白猿陨落，白猿的后代便被白帝抚养。我之所以告诉你们这些，是因为白猿是为人族流血战斗的英雄。我希望他的后代以他为荣。胡扯！哼，编的有理有据，声情并茂，我差点就信了。其你终究就是个骗子。小姐，天竺城到了。天竺城，陆神一战。白猿就是陨落在这里。那两位是白家的小姐和公子吧？白梦珠小姐不愧是天珠城第一美女。白梦珠小姐心地善良，这方圆几千里，不知道多少人受到过小姐的大恩。最重要的是，白小姐天生聪慧，与大道亲近，大家都说白小姐是仙人转世。听说最近很多大势力都来天珠城求亲呢，不知道活菩萨般的白小姐最终会嫁给谁？相比之下，白岩公子就逊色许多了。白岩公子天生资质愚钝，不善修为，算得上废材了。等白小姐嫁人后，白家岂不是后继无人了？为什么每次都议论我？小爷我才不是废柴！哎，走过路过，不要错过啊！哎，公子看一下吧，都是宝贝，没准运气好。还能淘到一把准地兵呢。劝你一句，这些人和你一样
，大多都是骗子。哎，别花冤枉钱啊！你这些东西，我全要了。啥？啊，这位公子，你没开玩笑吧？包起来吧。<笑>还是这位公子识货呀！既然你全要了，我给你算便宜点儿。<笑>哎，公子，东西您拿好。<笑>不谢。胡叔，你这人怎么回事？看不出来那些东西都是假的吗？看出来了。看出来？你还被骗？你脑子有问题啊！我要的是这块布。一块破布。看来你脑子确实有问题。天珠城，不知道。怎么样，看傻了吧？这座天门是天珠城的象征，传说是白家先祖为了迎接某位大人物而建的。我就是你口中的大人。哈哈，果然是个骗子，这种话你也说得出口？不嫌害臊吗？顺便告诉你，传说那位大人物到来之时，那座拱门两旁的十二灵谷中会长鸣。有本事让钟想一个给我看看。会吧？哎，怎么回事？古老天门上的钟怎么响了？这是这些钟第一次响吧？难道？刚才的钟响真的和你有关？那座天门本就是为我而建，那十二鼎古钟，自然也是为我而响。虽然这事儿有些离奇，但你这话也太离谱了。这座天门建了不知道有多少万年，你说是为你建的，你活了几万年呀？哼，这种毫无逻辑的话，你也说得出来？你们白家的天策令还在不在？你想干什么？你们白家现在是不是遇到了什么困难？我可以帮助你们解决。你们把天策令给我。你怎么知道我白家遇到了困难？很简单，现在天珠城内遍布守卫，暗中还有隐藏的修士。如此戒备森严，天珠城内肯定没有想象的那么太平。你倒是观察的仔细，不过想要我白家的天策令。你这是痴心妄想，说梦话呢！不说白家的天策令绝对不容有失，就是白家目前的困境，岂是你一个油嘴滑舌的骗子能解决的？行了，本公子也不和你废话了，有缘一场。如果在天珠城内遇到了什么问题，就报小爷我白岩的名号。白岩，报你的名号有用吗？嗯、啊，难证明。<笑>难证明，<笑>白少爷的名号在天珠城可是响当当，谁都知道。<笑>报白少的名号，必须免费打骨折。难证明，你想干什么？找事情我可不怕你。哎呀，你想多了，白家怎么说也是天珠城的主人。哎呀，我兰家惹不起，白少爷不是我兰正明敢招惹的。你知道就好。不然，白少是个大废物，我也要给白家面子，不是？你。不过刚才白少爷对这小子说：“报你名号管用。”我就让他看看白少的名号有多管用。你敢？兰家日益强盛，反观白家，一代不如一代。要不是这一代有个白梦珠。这天珠城还不知道什么形式，兰家的兰正明又借机欺负白家少爷了。小子，自己乖乖过来，先给少爷磕两个响头。<笑>骗子，赶紧离开这里，我挡住他们。不用，这些人挺好玩的，我想和他们玩玩。哈哈哈！听见没有？这小子要和我们玩玩。本<笑>少爷就好好玩玩你，兰正明。这人是我的朋友，给他试试。滚一边去！你这个废物，本少爷给你脸了。<笑>小子，今天免费让你体验白岩少爷名号的用处。少爷加油，让他知道天珠城谁才是真正的主人。
兰家昔日不过是白家一奴仆，何来如此嚣张？你说什么？一奴仆敢欺负主子，谁给你们的勇气？我没听错吧？这家伙敢对兰少这么说话？放心，兰少肯定会把他大卸八块。小崽子，你知道你在和谁说话吗？你算什么东西，也配质问我？狗胆！啊！啊这你，孙子把兰正明打了、啊，气死我了！灭了他、啊！小心，这是兰家的神迹！神迹。少爷，你没事吧？骗子，你深藏不露啊！你到底是谁？你不配知道。嚣张！我不管你是谁，今日你惹上了兰家，你恐怕还不知道，兰家受到瀚海宗的庇护。你现在就是惹了天，没有人能保得了你，白家也不行。我们走，站住！哼，怎么，知道害怕了？想给本少爷认错？我告诉你，完了！今日我教教你做人的规矩，给白岩跪下道歉。你说什么？你有种再说一遍！哼，干什么？跪下道歉。大胆！我来救命，何等身份！快点儿，我的耐心有限。你打的可是天竺城兰家的大公子？别说什么大公子，就是你们兰家家主来了，我也照打不误。好，好，好，本公子道歉，白爷，本少爷给你道歉。跪下道歉！我我道歉！哼，今日之辱是我兰家百年来从未有过的。白岩，你们白家准备承受兰家的怒火吗？骗子，爽啊！兰志明在天竺城一向是嚣张跋扈、仗势欺人，何曾被人这么打过？<笑>今天这事儿大快人心。不过。估计接下来兰家不会善罢甘休。哎，你先跟我回白家吧，免得兰正明报复你。可以，正好说说天策令的事。你还惦记着我白家的天策令啊？我帮你们对付兰家，你们给我天策令。你就吹牛吧。兰家可是有超凡的高手作战，更别说兰家背后的势力是瀚海宗。瀚海宗，你听说过吧？宰过。啊！什什么意思啊？宰过瀚海宗宗主的两个儿子。你就吹牛吧！瀚海宗可是除了飞扬仙门，东海主域最强的门派。骗子，你这人实力也有，就是说话不靠谱。小心这样娶不到老婆哦。少爷，你回来了。杨叔，最近白家可有什么事？家主还是闭关未出，就是二爷回来，并且带回来一位女子。二爷说要娶了这位女子，正式娶妻。二叔要娶妻，这是违背了白家的祖训。是啊，白家祖训只有白家继承人可以娶妻生子。呃，此事。是不是通知家主一声啊？算了，既然二叔想成家，那就由他吧。白家这条祖训也确实不近人情，只要二叔从此安分下来就行。白岩，你回来了，我正好找你有事要说。嗯，是他。果然还是沿着错路走下去了。白岩。这位是阿叔，我给你介绍，这位是我新认识的朋友，他叫，你叫什么来着？陆晨。白岩，近来天珠城不平静
，交朋友可以，但是不可以把不三不四的人带进来。兰家可是一直虎视眈眈。二叔放心，陆晨啊，绝对和兰家无关。刚才还打了兰正明，逼着兰正明给我下跪道歉呢。什么？打倒了兰正明，还逼他下跪？是啊，兰家欺负我白家这么多年，刚才可解气了。荒唐，胡闹！白家已经是实力地位远远不如兰家了。最近你二叔我多方游走，好不容易稳定白家和兰家的关系，现在全被你给破坏了。身为白家唯一的继承人，难道不懂顾全大局吗？二叔，大局再大也没有尊严重要。兰正明已经踩在我头上拉屎了，我不觉得这么做有什么错啊。糊涂，白家怎么就出了你这么个废物？不能修行，还成天惹事。哎，罢了，事已至此，我白家不能惹火上身。阿叔，你什么意思？把这个陆晨送到兰家，任他们处置。不可能，陆晨是我朋友，让我出卖朋友，我做不到。白岩，别忘了你是白家人，你要为白家着想。正因为我是白家人。我才不能做出如此背信弃义之事。我白家才是这天珠城的主人，现在却要看兰家眼色行事，这是何道理？兰家就算再强，我也不惧，我也不会做出出卖白家尊严的事情。白家有你这样的继承人，是家门不幸。既然你不愿意做，我看你怎么平息兰家的怒火。这件事儿。就你自己去处理，哼、嗯！侄儿，我们走，按着他们我就来气，还是你最贴心。陆晨，要不你找地方躲躲吧，我派人送你出城。这一次，兰家不会善罢甘休的。不善罢甘休，就打到他们善罢甘休为止。实在不行，就灭了兰家。总之，我哪里也不去。你这人。又开始说没边的话了，出了吧。哼，你来这里有什么目的？为什么要跟着我？你想多了，我来这里和你无关。哼，和我无关，还能有这么巧的事情？我来白家，你也来白家，这话你自己信吗？你爱信不信，我何须跟你解释？我警告你，我好不容易才钓到一条大鱼，你要是敢破坏，我跟你鱼死网破！别以为我在说笑。你说，如果我现在大喊非礼，会怎么样？陆公子，啊，我白小姐，有何事？啊，没，没什么事，就是昨日兰正明之事。感谢一下陆公子，既然陆公子在忙，我先走了。陆公子怎么会这样？小姐，这陆晨光天化日之下竟然如此行事，简直太过放荡。而且，那女子，如果我没看错，是二爷带回来要娶亲的女子啊？你确定没看错？怎么会看错？那个女子叫李元直，二爷这两天被她迷得神魂颠倒，光是修炼用的丹药，就不知给了她多少。这要是被二爷知道了，还不扒了这小子的皮？啊、此事不要声张，等兰家的事情平息后，还是赶紧送这陆晨离开吧。看这陆晨一表人才，没想到也是个放荡子弟。陆公子，记住，你我井水不犯河水，否则我李元直可不是吃素的。离远点儿！你干什么？你信不信我喊人了？出去！好啊，我还没有看过你这么不怜香惜玉的男人。看在天素女的面子上，我不为难你，但不要再有下次。你竟然知道天素女？你到底是什么来历、啊
。当年天素女传下此刀，你们彻底理解错误，走错了路，已经误入歧途。哼，我的路岂是你能理解的？信不信由你。鬼才信你！哼，我们走着瞧。烦死了，烦死了！你醒啊，找我有事。骗子，你看上我二叔带回来的那个女人了？昨天有人看到你和那个李元芷动手动脚的，<笑>现在整个白家都传遍了。没有。哎，你可不能色迷心窍啊！我二叔本来就不待见你，你要再搞事儿，连我都很难保住你了。哎，你要是实在忍不住，我带你去青楼逛逛。你想多了。想当我的女人，最低也要是仙子、帝女。就算那些大家圣女，也只有当我丫鬟的份儿。你这人，和你说两句，你马上就嘚瑟起来了。哼，你要真能让大家圣女给你当丫鬟，我白岩给你表演倒立洗头都行。哼，你要真能让大家圣女给你当丫鬟，我白岩给你表演倒立洗头都行。少爷，少爷，少爷从外面回来，还是没有什么变化呀？能有什么变化？这是天生废物，家主都说过，这是他的命。如果白家真交给白岩少爷，那白家不就完了吗？哎，骂你废物，我高兴了。废话，别人这么说你，你高兴啊？对啊，我为你逆天改命，让你拥有圣人之子。你们白家的天策令给我如何？不如何，还逆天改命呢？你以为是说着玩呢？我父亲曾经为我求过飞扬仙门，他们同样无法改变我的命数，更别说是你了。啊！是我父亲闭关的方向，难道是出事了？我去看看。不用急，你父亲没事。不急不行，我父亲。这次是必死关。父亲这次主要是修炼白家祖传的白帝心法，一旦修成，修为可以跨越超凡。白帝哪有什么心法？白猿倒是有一门心法。我早就说过，你们的祖先是白猿，而不是白帝。这些年你们认错了祖宗，修错了功法，这大概就是你们白家没落的原因吧。大家快点儿，快将此地清理掉！杨叔，这里发生了什么？少爷，不知为何，家主闭关之处的山石崩碎。父亲那里有没有什么动静啊？没有。兴许老家主到了突破的关键时刻，山洞内没有任何动静。很明显。这些山石是被人从外面故意炸开的，故意炸开？为什么呀？不是为了引出你闭关的父亲，就是为了引你过来。你父亲和我？不能吧？这里可是白家，谁敢？呀<笑>！好机会，干掉他！保护少爷，杨叔，胆大包天，你们是什么人？不好，少爷。会来了！啊，休想伤害少爷！独自量力！啊！什么？阿、啊、五，干掉他们，一个不留！休想！保护少爷！是。小子，你跟他们是什么关系？无所谓，下次看热闹，选择好地点。嗯嗯，怎么回事？什么？怎么会？啊！小蚂蚁一只。哎呀，这陆公子好身手啊！什么？白家什么时候有这等高手？不用怕，用生气困住他。困！小子，这是你自找的。陆晨，快躲
，困住了，抓紧时间干掉白岩。竟然是一件圣器，看看能经得住我几拳，一拳，两拳，这就不行了。保护少爷！啊，少爷退后！可恶啊，这都是我白家子弟。少爷，这群黑衣人有备而来，修为接近超凡。你先走，我拦住他们。鼠辈们，我和你们拼了！看招！看来我白家撒野。今日留下你们人头，小心！这老家伙有些本事，不要和他纠缠，继续动用法宝。今日你们都要葬身于此。啊，这是？不好，这武器有毒，少爷快跑！<笑>这是红莲毒雾。血毒无比，就算超凡修士，也不能说一定逃走，更别说他一个废物少爷了。啊！上路吧！有我在，你们别想伤害少爷。老匹夫，护得了他吗？看我一剑！嘿，就算舍了我的命，也要保护少爷。杨叔，哼！既然你要拼命，那我就成全你。啊、少爷，快逃！杨叔，白少爷，接下来该你了。可惜是一件半废的圣器，吹得实在不过瘾。这怎么可能？这可是一件圣器。这小子徒手把圣器打碎了，快用红莲毒解决他！小子，我送你上路！小子，就等着七窍流血，不怕身亡吧！小子，就等着七窍流血，不怕身亡吧！雕虫小技。什么？我乃霸体，免疫世间万毒，这算得了什么？红莲毒雾沾之毒法，不会是他怎么一点都没事儿？杨、啊、叔，少爷，你没事就好。可恶，我要你们！多给杨叔陪葬！呀、啊！不留个活口，问问谁派来的？不用留，除了蓝家没有别人。也对。父亲，这次派去行刺的人失败了。据说，是白家的那位管家拼死相护，才保住了白岩一条命。可惜了，瀚海宗为我们提供的两件法宝，其中一件还是圣器。嗯，证明啊，<笑>你以为这次行刺真的是为了白岩？啊，不是为了除掉白岩，洗刷我被打的耻辱吗？是，也不是。这次之所以把行刺地点选在白家家主白化纯的闭关之所。实际上是为了探查白家家主的情况，毕竟白家传说是白帝后裔，一旦超凡，战力无双啊！哦，我有些明白了，白岩这次都快被我们给除掉了，嘿，白化纯都未出关，这说明他在里面闭关修炼遇到了问题。不错，虽然也有可能是在破镜的关键时刻不能出来。但以白化纯的为人，破镜哪有他儿子的命重要？这次他不出来，只有一种可能。
，那就是白化唇突破的时候出了问题，甚至已经魂飞魄散了。太好了，白化唇要是没了，白家就彻底对我们蓝家没有了威胁，我们蓝家终于可以成为这天珠城的主人了。不错，吞并白家之事还是要赶在芝兰盛会之前进行。白梦珠天资太过逆天呐、啊，也有大教圣子看上他了，要防止他白梦珠为了白家，拉一位圣子做靠山。骗子，你知道吗？从小父亲忙于白家的事情，是杨叔一直照顾我。少爷，慢点儿，他虽然是白家的管家，<笑>但说起来他，高高你父亲陪伴我的时间还要久。他和白家的其他人不一样，杨叔从来没有因为我不能修炼而看不起我，我一直把他当做父辈看待。你想报仇？不错，陆晨，你能打碎圣器，绝对不是简单的人。也许你之前说的话，有些不是吹牛的。我就没吹过牛。不管你吹不吹牛，反正你确实是有点厉害。这次你别骗我。我问你，你真的可以为我逆天改命？可以，虽然很难，但我可以。这世间也只有我可以。好，我信你这一回。你想要天策令，我不能说一定给你，但我可以为你向父亲争取。你帮我逆天改命，行不行？成交。我还有一个要求。你说。无条件听从我的。无论我做什么事，我可以保证我做的事情不会损害你们白家。只有这样，你才能逆天改命成功。可以，很好。现在带我去白家祠堂。陆晨，这里就是我们白家历代祭祖的祠堂。你让我带你来这里做什么呀？你们一直在祭祀白帝。不错，先祖白帝是我白家最荣耀的象征。也是因为白帝，我白家才能掌管天珠城。可以说，我白家这些年全靠先祖余音，才能传承到今日。拆了他！啥？拆了白帝的雕像，祭祀你们真正的先祖。你别说胡话呀！这话要是让别人听到了，可不得了了。白帝对我们白家来说，就是神圣且不可侵犯的存在呀！陆晨。你干什么？快下来！老兄弟，要辛苦你换换位置了。你疯了吗？那可是白家先祖！完了，我白眼成了白家的罪人。搞定。父亲要是知道了，姐姐要是知道了，二叔要是知道了，还不扒了我的皮？振作起来。接下来，就是为你们白家先祖重塑雕像。陆晨，你灭了我吧，反正我也没脸活下去了。这就不行了。谁知道你让我欺师灭祖啊？白帝不是你们的先祖，我早就说过。白岩，到了这个时候，你必须信我。我。祠堂怎么了？刚才那股巨大的响声是从哪儿来的？这啊！祠堂怎么了？刚才那股巨大的响声是从哪儿来的？这啊！白岩，这是怎么回事？是疯了！完了！你们知道你们做了什么吗？你们知道这么做的后果吗？白岩，你怎么如此糊涂？先祖白帝的圣像，你们也敢动？这次你真的闯大祸了！来人，先把陆晨这个罪魁祸首拖出去斩了！拿下他！<笑>住手！白岩，让开！此事因我而起，是我让陆晨为我逆天改命。此事由我一人承担，和陆晨没关系。哼，你一人承担，陆
侮辱白家先祖圣像，这是大逆不道的重罪。纵然你是白家少主，你也承担不起。从现在起，我辞去白家少主的位置，后续如何，全凭家族处置。胡闹！白爷，不可胡言乱语。白家虽然认错祖宗，但是仁义之风尚在。姐，我知道此事重大。要处罚就处罚我吧，陆晨只是个外人，不必为难他。既然如此，从现在起剥夺白岩少主之位，白岩押入地牢。二叔，不如先剥夺白岩少主的身份，让他在祠堂忏悔。至于其他的处罚，等父亲出关后再做定夺。也好，白岩，你先在祠堂好好反省。你本来就不能修行，就老老实实待在白家，不要再闯祸了。什么逆天改命，你不觉得笑话吗？哼，安安心心做个废柴，不要做什么春秋大梦了。陆晨，我问你，你和我白家有仇？姐，没有。那你为何如此做？你可知道？白燕被你连累的有多惨？你知道失去少主身份对他意味着什么吗？我是为了你们白家好。我实在没看出来你是怎么为了我们好的。白燕本来就不能修行，没了这个少主身份，以后在白家，他会被所有人看不起。所以我才为他逆天改命。你说的倒是轻松。我父亲曾经带白岩走过几个大教圣地，都是束手无策。你就不要再说这种大话了。咱家最近安静了许多，看在相识一场的份上，三天后我会派人送你安全离开天珠城。姐，陆晨其实……你别说了，发生了这么大的事，让陆晨离开也是为了保护他。其他的事情等父亲出关再说吧。叹什么气？我们继续。还来？算了吧，再搞下去，我怕我这条小命都没了。白岩，啊，认真告诉我，要不要继续？我继续。陆晨，木头来了，接下来该怎么做啊？把这块木头。雕刻成你白家先祖的模样。你一直说白帝不是我白家先祖，但就算他不是，我也不知道我白家先祖到底长什么样子啊。看这里，这是你之前你从城外买古董器物时得到的那块破布，你拿它干什么呀？切，这是。这就是你白家先祖，一代战神，白猿。当年白猿跟随白帝征战九天十地，无往不利。可惜如此丰功伟绩，也慢慢被人淡忘在悠长的历史长河中。好酷，好威风，好有型，好有气势！哎，我现在有些信你了，毕竟如此炸天，和我有的一拼。干活吧，为你白家先祖重立圣像。记住，雕刻圣像必须你亲自一笔一刀去做，不可有任何偷懒和不敬。明白。见过大长老,大长老、呃。最近宗主心情不好，白家这里最好不要再出任何差池。敢问大长老？呃，宗主为什么事情烦扰？我兰家可有能为宗主分忧的地方？唉，宗主的两个儿子先后前往穷乡僻壤的天脉东南之域，先后被人斩灭。由于玉杖的原因，瀚海宗又不能派超凡高手过去清剿凶手。唉。实在是憋屈的很，没想到小小之欲竟敢如此胆大包天，他们还真是无知者无畏呀、啊！是谁干的
，我兰家这就派人去治愈，诛灭此贼。谁敢当？我兰家这就派人去治愈，诛灭此贼。这个不用你们管。最近宗主在联合大教圣地围攻飞扬仙门，此事一成，分瓜地统仙门得到的好处难以想象。宗主的意思是，白家虽然如今没落，祖上怎么说也是白帝。你兰家灭了白家之后。看看白家有没有地兵、地术之类的无上至宝，在围剿飞扬仙门的时候出一份力。此事我尽快去办。嗯，进去吧。站住！二姐，你怎么来了？我进去看看家主。这，二爷，家主闭关前曾说过，不许任何人打扰。上次的事情可能对家主有影响，我需要进去查看一番，确认家主的安全。这，好吧，二爷，请。你在此地等我。遵命。白家家主。一条大肥鱼呢。哼！什么人？大挪移兽。你有没有感觉到什么动静？哪有什么动静？你看错了吧？奇怪，明明有个人影。你眼花了吧？怎么一眨眼就没了？毕竟是超凡之后才会动用的神兔。要不然他们不会感到任何动静。第三道天锁已经出现裂缝，一些神通我已经可以使用。等到第三道天锁完全解开，天下神通我信手拈来。天素女也算是一代金骨，没想到她的术法却被后人如此滥用。白家家主果然已经油尽灯枯，马上就要彻底断绝气息了。反正你都要不行了，不如这一身修为就便宜我李元指吗？啊！好痛！谁？又是你！陆晨，你到底想干什么？白家家主，你不能动。陆晨，你是不是管得太宽了？你又不是白家的人，这和你有什么关系？我何须向你解释？白家家主已经没救了，趁着没断气，还不如为我做些贡献。你只要不多管闲事，我在白家得到的那些宝贝，可以分你一半。滚吧，别耽误我时间。欺人太甚！既然如此，你给我等着。白家没落至此，身为家主突破超凡，竟然把自己弄到如此地步。罢了，得到天策令，还需要你这位白家家主，我就帮你一把。这、呃呃，我这是，我不是已经油尽灯枯了吗？体内的这股生机是，运转你们白家的功法。啊，你你是谁？是我救了你，不然你就永远醒不过来了。我劝你先别多问，立刻稳住修为，突破超凡。呃，好。不管这人是谁，既然救我一命，肯定不会对我不利。况且这人不知道刚才给我的体内中了何物，我竟然感受到了从未有过的勃勃生机啊！啊，此等手段。不是寻常人呐、啊！呃，超凡之境再次一搏、呃呃，还是失败了吗？放弃白帝功法，白帝功法虽然玄妙，但并不适合白家。啊！放弃我白家祖传功法，公子这是何意啊？我现在传你白猿功法，你修炼便知。啊！这
识，这好玄妙的功法呀！这种功法竟然和我无比契合，不是凡品。眼前这年轻人是什么来头啊？哦，元宵！哈哈哈哈哈！神通已成，我已跨入超凡境。多谢这位公子，不知公子是何姓名，来自何处啊？陆晨，白岩的朋友。啊，原来是小儿的朋友啊！陆公子不但借我性命，更是助我突破超凡，这对我白家是大恩。陆公子，刚才你所传的功法，我觉得极易修炼，似乎我白家人天生适合修炼此功法，不知道。是不是我感觉错了？你没感觉错，这就是你白家先祖创造的功法。啊，这竟然是白帝的功法？不是白帝，是白猿。白白猿？白白猿？此事我先不和你解释，你日后便知。啊，虽然不明白陆公子说的什么。但请陆公子可以先在我白家暂住，我刚突破超凡，还需要稳固境界才能出关，到时候再感谢陆公子大恩。啊，陆公子，这块家主之令你先收下，有这块令牌，如我亲临，在白家和天珠城可以做任何事情。好。十个时辰没合眼了、嗯，继续，别偷懒。白岩，姐，你怎么来了？你在干什么？那个，我在学习雕刻。嗯、学习雕刻？你以为我会信吗？你是不是还在听陆晨的话，认为我白家先祖不是白帝，而是什么白猿？姐，先别说这个了。你来这里有什么事儿吗？我来找你，陆晨。原本给你三天的时间送你离开，但是现在，你不得不提前离开了。姐，发生什么事儿了？你问他。我并不知是何事。陆晨非礼了李元芷，就是二叔带回来的那个女人。现在李元芷正在二叔那里大闹，二叔震怒。马上要来收拾陆晨。啥？陆晨，你真的？没有。你就别狡辩了。那天在院子里，你和李元芷的事情我都看到了。你赶紧走吧，否则二叔可能会要了你的命。我不想看见你在白家出事。他走不了。陆晨，小儿竟敢非礼我的女人，我今天扒了你的皮。二叔。是不是有什么误会啊？陆晨说没有动过李姑娘。一边去！你一个戴罪之人，这里没你说话的份儿。一边你说，他哪只手碰的你？我砍掉他哪只手？他两只手都碰了我。哼，陆晨，破坏我的大事，这是你自找的。好，那我就砍掉他两只手。你们还愣着干什么？去！拿进来！住手！二叔，从小到大我也没有求过你什么，但今日我想为陆晨求个情，不如就把他赶出白家，永不再踏入天珠城一步，你看行不行？凤珠，按理说此事我绝对不能忍。不过你是我白家才女，也是闻名东南主域的天之娇女。既然你这么说了，此、啊、等、啊、大辱，如果不能为我做主，我李元之今后再也无脸面活在这个世上了。哎，公主，你也看到了，此事关乎李元之的性命，二叔也没办法答应你啊，姐。先砍了他两条胳膊，小子，胳膊拿来！什么？你
还敢反抗？李元只说的事情我一件没做过。如果你再找事，别怪我废了你。二郎，他还在这里污蔑我，这就是没把你放在眼里。老范，我毙了你！还走，快躲开！我二叔的实力在王道巅峰，时差一丝就跨入超凡。陆晨的实力竟然如此厉害！我要灭了你，不可饶恕！啊！怎么会？这小子怎么会这么强？我还是小看他了，接近超凡的实力，竟然都灭不了他。难道只有超凡才能对付他？烦、呃、了，烦了！这里是白家，岂容你撒野？白盟主，白岩，请超凡老祖覆灭此人。二叔，惊动超凡老祖是不是有些不妥啊？不如我现在也回去疗伤吧。呃呃呃、吩咐请我来请超凡老祖。二叔。超凡老祖寿元不多，是我白家唯一的超凡战力，出来一次耗损极大，随后寿元会随时耗尽，不可。我白家已经没落，如果再失去超凡老祖的镇压，后果不堪设想。二老，不必管我，你还是以白家为重。难道我就这么白白被这小子打了？我的女人白白被这小子侮辱了？为了清白之身。就让我独自找个没人的地方了结了吧。要除掉陆晨，必须把超凡老祖逼出来。是。站住！你想干什么？在这里蛊惑了一番，还想走？在这里蛊惑了一番，还想走？难道你还想当着白家人的面动我？不然呢？现在不好！别说了！可恶！你还真敢下手！芷儿，芷儿，这陆晨竟然把李元芷灭了！芷儿，芷儿，醒醒！你醒醒！百足之虫，亡而不僵。你竟然害了我的侄儿，我要把你千刀万剐！恭请超凡老祖出关。二叔，按照规矩，只有在白家面临灭族的时候，才可以请动超凡老祖。白家先祖圣像被推倒，这陆晨就是来灭我白家的。是谁召唤我？白家难道面临劫难危机了？拜见老祖！拜见老祖！白家出了什么事？请老祖灭了此人！此人在我白家无恶不作，甚至推倒了先祖圣像。什么？先祖圣像被推倒了？这是大逆不道！完了，姐姐。还有办法救陆晨吗？啊，老祖出关，这里又哪有我们说话的份儿？小子，看招！逼我死！哼，白家虽然没落，也不是谁能欺辱的。啊！这是老祖捆龙锁，一旦被锁，全身修为被封，这下真完了。陆晨跑都跑不掉了，老祖，此人胡言乱语，说白帝不是我白家先祖，我替你毙了他！铁柱，灭我的女人，我把你碎尸万段！哎，拿命来！什么？啊！你竟然能挣脱老夫的捆龙锁！什么捆龙锁，徒有其表。昔日的捆龙锁一出，
，江湖震颤。只是威压就足以让真龙俯首，白猿的绝技你连皮毛都未学到。哼，口气不小，别以为你挣脱了恐龙锁，你就可以口出狂言。今日你不给我个解释，老夫拼尽寿元也要斩了你！老祖，灭了他！这个解释够吗？啊，这是家主之令，也是先祖之令啊！先祖之令在父亲手里，陆晨怎么会有？白家子弟见到此令，又跪拜之。白家规矩不能变，谨遵先祖之令。谨遵先祖之令？怎么会这样？老祖。此人一定是盗取了先祖之力，你们怎么能给此人下跪？快毙了他！跪下！什么？啊！一码归一码，规矩就是规矩。见到先祖之令，下跪行礼，不可违抗。现在礼毕，小哥，我想问一下，这先祖之令的来历？白家家主给我的。吴父亲，吴父亲现在怎么样？无恙。小哥，我再问一个问题：你为何要推倒我白家先祖的圣像？此事你们三日后便知。陆晨，我那句在白家吃了不少天材地宝的肉身，竟然被你毁掉！我和你不共戴天。哎，好累啊！不过总算快要完成了，只差最后两只眼睛了。最后一下，什么？哎呀，怎么回事？哪儿来的雷电啊？白猿的眼睛天生神异，你作为白家唯一的后人，和先祖自会有所感应。能不能逆天改命，就看你能不能顺利雕刻出白猿的两只眼睛。哼，不就是两只眼睛吗？我还就不信了！我操！我去，雷电怎么这么猛？侄儿，你怎么就这么走了？你说过要给我生孩子，白岩只是个废物。我们的孩子还要做白家家主，你怎么能先走呢？可恨的陆晨，谁？滚开！谁也别来打扰我。是我。我让你滚！十二，真的是你？你还活着？二郎，你要为我报仇。十二，哪怕要了我的命，我也要为你报仇。十二，哪怕要了我的命，我也要为你报仇。老祖，你寿元不多，不如再回去闭关吧。哎，最近家主不在，白家群龙无首，我有些不放心呐。既然出关，就多待些时日吧。老祖，大小姐，今年的悟道茶到了。哦，悟道茶。没想到老祖我出关一次，还能赶上这种好事，快快起来！这悟道茶虽然不知道是悟道茶母树多少代分支，但仍有奇效，可以悟道天地，增加寿元。老祖确实可以品味一番。好戏要开始了！你是你是狗！陆晨，你在干什么？望气，哦，望气术。传说古之大帝通晓望气之术，可前看三千年，后看三千年。这陆晨怎么可能会施展呢？未来，昔日白猿的鲜血洒满了这片大地，几万年过去了，白猿当年的残念。也只剩下这些了。今日，我会让你魂系归来。老祖，这陆晨神神秘秘的
。一开始我以为他是骗子，但是最近接触看来，此人恐怕有些手段。您能看出一二吗？哎，看不出来呀、啊。此人的修为未入超凡，却战力不简单。而且他刚才使用的，如果真的是望气术，那么……白岩，白岩，你怎么了？是是人干的活吗？时时刻刻挨雷劈，我不想干了。你必须去做。陆晨，你让我弟弟在做什么？怎会如此惨样？你待会儿就知道了。陆晨，白岩是白家唯一的男丁，是白家未来的家主，他不能有事。你做事不要太出格，陆晨，能不能不做了？我太难了，不能不做。嗯，陆晨，你未免太霸道了。就算你有家主之力，也不能如此折磨白岩。他不得不做，这是在救你们白家。你什么意思？看那边，白家，我蓝家来了。是蓝家人，不好！蓝家来犯，白家众人立刻集结，守护白家。好多人呢！嘿嘿嘿嘿嘿！这阵是蓝家倾巢而出啊！这是要灭了我白家呀！蓝家人听令，追不上，灭了白家！可恶！给我灭光来犯之敌！可恶的蓝家，和你们拼了！等等，你干什么？放开我！回去雕刻。都啥时候了，你还惦记着雕刻？现在白家可是面临着生死危机。那又如何？你没有修为，冲上去除了白给，还能干什么？我。只有白猿的圣像雕刻完成，才能拯救白家。你没骗我，我从不骗人。好，我信你。你们，你们蓝家竟敢反叛！别忘了，你们蓝家以前侍奉白家为主，发过天道誓言。你们不怕世人说你们背信弃义吗？呵呵呵别胡说八道。我们来白家是来抓那个叫陆晨的年轻人的，和反叛有什么关系？就是，赶紧把陆晨交出来吧！我们是来灭陆晨的，攻入白家，残害我白家之人，找这种理由不嫌无耻吗？哼，没有陆晨，你们白家可能会多苟延残喘一会儿。陆晨胆敢当众殴打本少爷！他就是你们白家灭亡的导火索，交出陆晨，白家从此臣服蓝家。白梦珠嫁给我儿蓝正明，我可以饶你们一命。苏梦，梦珠，为了白家大业，我觉得蓝家主的提议不错。二叔，你什么意思？从这陆晨进入我白家。白家简直鸡犬不宁，此人当诛。如今我白家示威，蓝家正胜，白家不配为蓝家之主。风水轮流转，我们白家臣服蓝家又如何？闭嘴！贪生怕死之徒，老子无奈超凡，<笑>纵然少元耗尽，也会用命守护白家。今日白家子弟就算全部阵亡，也不会臣服这个昔日的奴才。战！怎么回事？怎么回事？老祖，我这是怎么了？这是。怎么回事？我们中毒了！哈哈，老祖，梦珠，今日早上悟道茶好喝吗？嗯，做的不错
，要不然灭掉你们白家的超凡老祖，我蓝家可能要破费些功夫啊！二叔，你背叛白家！叛徒，我灭了你！一招，不自量力！打、啊！蓝家人竟然这么强！老祖，我要分神。可是，蓝家就要灭亡了，你怎么还有闲心喝茶、啊？小场面而已，无需担忧。继续，只要你能雕刻完成，你就能拯救白家。可恶！继续，我需要加快速度。让雷电来得更猛烈些吧！我把烟扛得住，我一定会完成的。南家主，陆晨小孩就在祠堂里面，白家之人已经没有了反抗之力，先灭了他吧。嗯，什么情况？白家都要亡了，这两个人怎么无动于衷啊？一个在雕刻，一个在喝茶。哎。这陆晨就是个骗子，蛊惑白岩雕刻什么白猿的圣像，白岩这个草包还信了。这个少主就是个没用的废物。陆晨，拿命来！陆晨，赶紧走啊！继续雕刻，说过了小场面。大哥，你都要没了，能不能关心一下眼前的局势啊？装模作样，我毙了你！呀！看招！呀！什么？咱家逆贼，本家主来也。父亲，父亲，大哥，他竟然出关了！超凡，白家家主，你不是闭关出了问题吗？你怎么会踏入超凡？呵呵呵，这自然多亏了陆晨小友，当着我的面谋害我白家的恩人，谁给你们的胆子？今日你们蓝家之人，一个也别想走。哼，口气不小，你白家满打满算也不过两位超凡，还废了一个。我蓝家可是来了五位超凡，你白家无力回天。白家先祖乃无敌强者，本家主一入超凡就是无敌。上，快灭了他！灭、啊、了他们！灭、啊！什么、啊？给我震！家主，白家不愧是大帝之后，天生血脉不凡呐。白家主进入超凡后，竟然一敌五不弱下风，这样下去不是办法。嗯有瀚海宗给我们的圣器，斩了他！听我号令，上！灭了你！白帝剑法，横扫星辰。大地功法，白家果然还要大地功法。斩！有效果！进去。可恶！要支撑不住了！父亲，什什么？父亲，您还好吗？<笑>白家主，瀚海宗赠予我等的五把圣器，同根同源，攻击叠加之后威力增加十倍。就算你有大地功法，也抵挡不住。认命吧！把长剑换成长棍，施展刺法。啊，小友什么意思啊？此功非传与白帝，而是白猿。只有长棍才能发挥他真正的威力。这……陆晨，我父亲从未用过长棍当兵器，现在本来就不敌蓝家。如果听你的战力下降，岂不是凶险万分？哼，大难临头，白家认命吧！孟说，让开！我、啊、错、啊，可
宝物，还是不是他们的对手？白家都快没了，那傻小子还在搞。我就算不要命，也要完成雕刻。特一级了解你，白家主，一路走好。不用长棍，你再无机会，这一击你必定陨落。可恶，拼了！新一次的路程。横扫星辰、啊啊！这副气势，什么、呃？怎么可能？威力提升了这么多？呃、这这怎么可能？啊！横扫星辰这一期的威力真的提升了很多，难道真的是长棍的作用？继续上，我就不信他换了一把兵器，真能脱胎换骨了。来，再来，接招！这、啊啊、到底怎么回事？只是换了个棍子，白家主的攻击怎么提升这么多？我从来没想到过，白家地法用长棍施展，竟然如此惊人。这难道才是地法真正的威力？地法的真正威力，只有大地才能真正施展。你现在只不过更好的施展出来罢了。陆晨，为什么换成长棍，我父亲的实力就增长了这么多？因为你们的祖先白猿，就是擅长使棍。白猿是我白家祖先，我还是不信。潘家的叛徒，你们今天走不出我白家。潘如龙，拿命来！呀、啊！大长老，救命啊！什么？超凡之上，万圣之境，你是汉海宗的人？<笑>老夫，汉海宗大长老。汉海宗这是何意？帮助兰家反叛我白家？我说无意，我只问你们。投不投降？哼！白家就算全员阵亡，也绝不投降。那就全灭了！好强的威压，小心！哟，圣道境的威压太过强悍，境界上的压制无解，恐怕我们坚持不了多久。跪下，交出地法，否则就是亡。原来是为了我白家的大地功法，做梦！嘴硬，啊、可恶、啊！给我撑住啊！大长老出手，白家就是一群待宰的羔羊。大长老，慢慢逼问地法，我先去灭个人。呵呵呵小子，你不是很嚣张吗？现在白家覆灭在即，无人庇护你。感觉如何？你时间不多了，加快速度。故弄玄虚，白岩，你这个废物还在捣鼓什么？你这样的废人，再怎么挣扎也无用，本少爷都没兴趣灭你。我还能坚持，继续。呵呵，一无是处的东西，瞧你这狼狈样。嘲讽别人很好笑吗？到了现在，你还动手打我，给我跪下，跪下来给我磕头认错，否则现在就干掉你！废话多，滚、啊啊！我也让你尝尝废人的滋味。这，我，我的丹斧，我，我的丹斧怎么被废了？是什么？证明你怎么了？父亲，他废了我的丹斧，我的修为被废了，我成废人了。废人，我不信。丹斧真的被打碎了。小子，我要你的命，接招吧。父亲，留他一命
，我要慢慢的折磨他，否则我无法解恨。大明来，呀！无耻！呀！大，怎么可能？什么？有一些卑微如超凡，怎么可能打败我？是你的兵器，你的兵器有问题，大长老，此人手中的可能是地兵，除掉此人。嗯，地兵，闭上嘴，小坏树啊！啊，小子，你真是老夫的意外之喜，待我除掉白家三人，就去解决你。哈<笑>，化为肉泥吧！不，你快点，快点，再快点！啊！这可恶，给我扛住我！啊、再有一击，恐怕。就差最后几刀，就能雕刻完成。啊、再来！嗯呵呵，竟然没事儿，白家人果然有些底蕴。这一次，你们还扛得住吗？无能为力了。无能为力了，最后一刀！啊啊、不错，成功了，去吧，找去者之魂，魂息归来。救了！什么？这是？好帅啊！我为何魂兮归来？是谁做的？这是……你，大哥，我没看错吧？真的是你！小白，好久不见。大哥，先去完成你后人的事吧。你还有些时间。我们慢慢谈。好，多谢前辈相助，不知前辈尊姓大名？嘿嘿，我是你祖宗。呃，前辈莫要说笑了。你是谁？老头，你还不配知道我的名字。你们一起上吧，我一棍全都料理了。猖狂。我不管你是谁，干坏我汉海宗的好事，就是不想活了。什么？这真是轻松。打，大长老被一击打成血雾，这这是什么修为？南家后人，昔日你们老祖宗不过是我坐下一马奴，他的后辈倒是出息了。嗯。这这这，前前辈饶命啊！太帅了，家中人，那谁才是废物？我白猿一生征战无数，被人称作战祖，从未饶恕过任何该灭之人。呃，不，别瘦了，父亲。我体内的血脉有所感应，我能感受到一脉相通。白猿前辈，和我们有很深的渊源。我也感受到了，难道他真的是我白家真正的先祖？昔年陆神之战，我战至身陨，拜托白帝照顾白家众人。几万年过去，这才让你们慢慢认白帝为先祖。我们体内相同的血脉之力，你们应该能感受到。原来是这样，白家现任家主拜见白家先祖，请来吧。谢先祖
原来这么多年，我白家真的认错了祖宗。白家后人无能，请先祖恕罪。罢了，几万年都过去了，白家还能存在已经是奇迹了。你起来吧，白猿，此子叫白隐，天生不能修炼，你赐些机缘给他，助他逆天改命。哦，白岩。你这小娃娃不错呀，被天雷劈了这么久还能忍受下来，心性可以。我白家后人果然不怂，接着这个，啊啊、白岩，我在激发他的血脉反祖，不必担心。待他醒来，不但可以正常修炼，而且修为一日千里。多谢先祖。那个，大哥，白梦珠那女娃娃资质很不错呀。圣手菩萨，天生亲和大道。这几十万年来，白梦珠的资质可以进入排名前一百。排名前一百？大哥竟然给他这么高的评价？当然，资质是资质。资质强，日后并不一定走得远。昔日飞扬仙帝资质平平，却最终在那个时代胜出，靠的还是毅力和一往无前的信念。嗯，是啊，飞扬那小子确实不错。大哥就在眼前，白梦珠能不能把握住机会，就看他自己了。啊，这些年我散游虚空，神魂始终无法凝聚。这次能再看一看这个世界，多亏了大哥呀！你生前十分强大，纵然身陨，神魂被打散，神魄仍然不灭。如果不是白家认错祖宗，凭借后人的香火之力，你早该凝聚神魄了。原来是这样，大哥来白家是不是也要寻得那枚天策令啊？不错，除了见你之外，便是寻得那枚天策令。唉。可惜，我现在没有肉体，无法解开我当年亲手设下的封印。嗯，无妨，白家已经认祖归宗，白家后人足以打开你的封印。怎么了？不知道，或许我本是一王之人，不能在这世间存在长久。我的魂魄马上要消散了。呀不知道，或许我本是一王之人，不能在这世间存在长久。我的魂魄马上要消散了。鬼道压制，应该是许久没有出现你这么强大的神魄出世。现在的你被鬼道压制了，没想到神道崩塌，鬼道竟然还在。大哥，时间不多了，你有什么要问的，赶紧问吧。当年发生了何事？白帝、灵巧、飞扬等人都做了什么？大哥，当年陆神之战可能是一场阴谋，极其惨烈，大多数人都牺牲了，但应该还有几个兄弟在战路上徘徊，或许还健在。大哥，一定要去救他们。陆神之战，当年我还在被困混沌域的绝困之地。只有一缕分身参与此战，但那缕分身之后也消失不见，因为绝困之地禁止任何信息流通，所以并没有得到任何那一战的信息。也许寻回那具分身，才有可能知道到底发生了什么。放心，我会把他们找回来。还有就是，众生之门。我这次来的主要目的，就是为了众生之门。如果我所料不错，众生之门这次应该在飞扬仙门出世。大哥，当年我也曾闯入众生之门，但只走了七步，就坚持不住退了出来。这个世界上，也许只有大哥你能走到底，探明众生之门的奥秘。大哥，再见。希望还有机会，可以跟随大哥再次征战。会的，一定会的。
，日后我们一定会再次并肩作战。什么？鸟离开！啊，陆小友是我白家的救命恩人，不如在白家多待些时日，让我白家有机会好好报答一番呐。是啊，多待些时日再走吧，帮我白家唤醒先祖，助我开启修为。我，我都还没有好好感谢你呢。你忘了我们的交易？天策令，我怎么把这事给忘了？父亲，陆晨需要我们白家的天策令，反正天策令对我白家也没有太多用处，不如就给陆晨吧，当做我们白家对他的感谢。天策令，不是我不给，是这东西现在并没有在我白家手里。不在白家，那在哪里啊？在白帝城。白帝城。怎么可能啊！白帝城不是早就成为废墟了吗？而且，我还在白家见过天策令啊。嗯，陆晨说的没错，真正的天策令确实是在白帝城。我白家的这枚不过是一件仿制品，作为白家曾经荣耀过的象征罢了。怪不得我觉得白家的天策令有些不对劲，没有在上面感受到玄妙之处，原来是假的。呃，是我疑惑，陆晨小友既然知道天策令在白帝城，为何不直接去取，还要来我白家呀？当年为了防止被人窃取天策令，白猿亲手把他放入了一处地方，而那里只有流淌着白猿血缘的后人才能开启。哦，我明白了，我这就安排白家直系子弟随小友前往白帝城。啊，咱们到了，这里就是白帝城。只是一片残垣断壁，都如此壮观，很难想象当年巍峨的白帝城到底因何而毁。当年，陆神之战之后，天空曾出现一只残像，只是睁开双眼，两道极光炽射而下，恢宏壮丽的白帝城就此毁灭。白帝对此应该早有预料，不知道有没有复原白帝城的方法。什么声音？这是怎么回事？哦，这是超凡的气息，有人在此突破超凡。看来，来的正是时候。啊，这些人，我冲击超凡，准备了大半辈子，要不是陆晨小友，恐怕已经神陨道消。没想到这三人就在此如此轻率的冲击超凡之境，连个护法的人都没有。这三个人胆子太大了。掌门，稍等片刻，我们三人马上就要跨入超凡。陆晨，你认识他们？他们三人追随于我。啊！突破超凡，竟然会出现法相？这三个人。绝对不是一般的超凡。昔年白帝以自身大道之力铸造白帝城，使这里成为修行圣地。如今，虽然白帝城已毁，但这里白帝的大道之力仍然附着在这里的一丛林，一砖一瓦之上。我再帮你们一把，让你们的超凡筑基达到大地水准。多谢掌门，这股神力对我们大有裨益。这里的无穷道力已经让我们收获不菲。陆掌门最后赠予我们的东西更是神物，又是这块从地摊上买来的破布。哎，陆晨，这到底是何物啊？白帝已跑得一截衣角而已。什么？什么？这竟然是大地之物！虽然只是白帝的一截衣角，但大地的贴身之物神圣超然，对于我辈修士是了不得的机缘呐、啊啊！好强的气势！这股气息很不凡。快成了，我们跨入超凡了。
，组长们，我们跨入超凡啦！呃，我白家跨入超凡，因白猿先祖的血脉缘故，号称跨入超凡，同阶无敌。这三个人给我的感觉，甚至比我还要强。他们到底是什么人呢、啊？他们都是猛兽，祖先也曾经和你们的先祖并肩战斗。和我白家先祖相识，又有三个准超凡境跟随，一眼就认出大地之物。而陆晨明明自身的修为还未到超凡，他到底是什么来历？陆晨，我可以问你一个问题吗？问吧。你到底是谁？我到底是谁？无数年来，我有着很多个身份。而现在的我，是灵犀宗掌门。呃，小友，我只知道当年天策令确实封存在白帝城，但如今白帝城这副模样，你可知具体位置啊？跟我来。到了，就是这里。这里，这里什么都没有啊！这是在画什么？运用超凡之力，催动这个阵法。嗯，我来。我去！啊，没有动静。换你们三人。是。开始。开始有反应了。可以了。找到了。嗯。呃，为什么我不能催动阵法，而他们可以啊？鬼兽一族，身怀特殊的血脉灵力。白帝城当年建成之时，曾经得到九大鬼兽的帮助，铸造了白帝城的根基。白帝城虽然被毁，但根基仍在。有朝一日，白帝城一定可以恢复昔日的繁荣。天策令就在那个盒子里吗？去吧。只有白猿的血脉才能打开它。好，住手！哎，小子看刀，我就进。啊！哈！好凶猛的刀器，这人是谁啊？哼，算你跑得快。你是何人？竟然偷袭我等！我乃白帝城最后的守城人。守城人，守城人，没想到白帝城还有活着的守城人。你们是何人？来此做什么？我们来取天策令，呃，就是那盒子里的东西。哼，速速退去！白帝城的一切，不是尔等凡俗可以染指的、啊。我乃白家家主，是白家后人，我来取回白家先祖之物，还请行个方便。这些年，我不知道赶走了多少来此盗宝之人，有些不听劝的，都被我一刀灭之。速速离开，我不想和你们多做解释。哼，岂有此理！那本家主还领教领教你的本事，接招、啊啊啊！他是什么修为？半圣之境吗？掌门。这家伙有点强，是强很多，至少远超超凡呐。当年白帝城四大守城人，都有准帝之子，自然不凡。这位守城人能在那场浩劫中活下来，守着这片废墟这么多年，确实忠于职守。有此人挡着，这还怎么拿天策令啊？天策令我必须拿走。哼<笑>。那是你没听过我刀狂的名号，你们一起上吧。刀刀狂，我想起来了，他是一位很多年前的强者，曾经在我白家组织中有个记载。这人怎么还活着？哎，就算是强者，也太看不起我们了。那我们就一起上，打他个落花流水。哼，天芒刀法。天苍苍，野茫茫，看得敌人哭爹又喊娘。看刀
天王刀法，没想到竟然传承下来了。掌门，打不过呀！要不，跑吧。不用，你们都退后。哼，又一个不知所谓的人。天苍苍，野茫茫，我个人头，你喊娘。斩！啊？呃？什么？斗气，为什么五谷消散了？我的斗气，为什么五谷消散了？天芒刀法，你并未领悟其意。小子，就凭你也有资格教训我？刚才你只是侥幸罢了，这次让你知道天芒刀法的真正威力。当年。我曾看到一位绝世强者的背影，挥出一剑，那一剑横穿万古，天地竞技，诸神皆灭。那位背影强者最后喊出天芒刀法，此后，我对着天芒刀法参悟了无数年，至今那一眼，成就了我后来刀狂的地位。现在，我就让你领略这一招的极致魅力。天苍苍，野茫茫。我有一刀万古长，写招吧，陆晨，<笑>毁灭吧，还是差点意思。啊？什么？怎么会这样？把刀给我。啥？刀给我，我来教你这一招。你，你在逗我？你教我这一招，你算什么东西？拿来。怎么？看好了，天王，他在干什么？看不懂啊！但我大受震撼，掌门这一刀肯定有深意。你在搞什么鬼？看天空，这是天裂了，空间被被割破了，这是真正的撕裂虚空。甚至割伤了虚空，让虚空流出了血液。啊！人类怎么可能做到如此？虚空不空，虚空之眼越来越浓了。现在还是无法对他造成实质性的伤害。我身上的十道天锁，必须要加速解开了。你，你是怎么做到的？当年我创造天芒刀法的时候，只是随手一挥而已。没想到就被你学去了，你不该学那一招，因为那一刀完全没有成熟。呃，那现在，现在你看到的是成熟的天芒刀法。嗯，你就是当年的背影强者。不信？不信？大佬，请收下我的膝盖，让我在你身边做一只舔狗。这就跪了，哎，不跪不行啊！换我我也跪，因为那一招啊太惊艳了。这一招不收威势，只谈斩破虚空的手段，天下几人能做到啊？陆晨，嗯，谁能有如此手段，能斩破虚空？此等手段，不是光有修为就够，还需要对虚空之道有一定的领悟。而据我所知，天脉东南主域无人有此手段。白家那位天才白梦珠，虽然道心通透，但毕竟年轻，还做不到这样。难道是天脉四大域的超级妖孽？我已经派人去查了，此人应该在废弃的白帝城附近，那是我瀚海宗的势力范围，应该很快就会有结果。一定要邀请此人加入我瀚海宗，哪怕多付出一些代价，最起码也要让他成为我瀚海宗的客卿。宗主是为了飞扬仙门
，不错。飞扬仙门毕竟是仙门地统，为了万全把握，我们还是多多壮大势力。届时我们会以极小的代价拿下飞扬仙门。明白，此事我亲自去办。请大佬务必教我。你且站在一边，我需要拿到天策令。啊，大佬，就是那个盒子吧。我去给你拿。小小铁盒竟然会这么沉，给我！大佬，不是我不够努力，是这玩意我确实拿不动啊。白岩，嗯，我都拿不起来，这小娃娃又怎么能行？别开玩笑了。哎，什么？嗯、呃，陆晨，我打不开。需要三个白家人低血上去。好，亮了。父亲、姐姐，你们快来。嗯，我先来。又亮了一颗。姐，该你了。陆晨，我有些不明白。为什么要三个不同的白家人滴血上去才能打开这个盒子？是为了防止某个白家人叛变，私自拿走天策令。三名白家人同时叛变的概率相对少一些。这天策令到底是什么？竟然让先祖如此处心积虑？这天策令到底是什么？竟然让先祖如此处心积虑？打开你就知道了。嗯。开了。嗯，怎么是一块骨头啊？不，这不是一块简单的骨头。这块骨头上似乎有无穷之道在环绕，其中蕴含着极致的不凡。啊！这，这是哪儿？啊！呀！啊！这是什么？啊！这……这……好可怕的场景！醒来！爹、啊啊！梦珠，我没事。陆晨，这是怎么回事？不愧是圣手菩萨像，竟然能窥探天策令的一丝不凡。时隔无数年，天策令再次归于我手，新的征程再次开始。这一次，又有多少人随我踏上万战之路？该离开了。陆晨，你准备去哪儿啊？飞扬仙门。众生之门快要出事了。呃，陆公子，飞扬仙门最近百年颇为动荡，连连出现祸事，最近更是有不少势力名利暗里窥探。那里实在不是太平之地，陆公子还是小心为上啊！无妨，白梦珠，日后的路怎么走，你想好了吗？日后的路，大佬，我也想追随你，可是守护白帝城是我的职责。你尽忠职守，守护白帝城无数年，你的机缘还未到，继续守在这里即可。我的机缘，我还有机缘，入圣之境。大佬，你没有骗我，我真的可以达到圣道境。白帝当年偶尔指点过我一次，对我说过，以我的资质，顶多化身九阶，无望入圣。那是当然，现在时代变了，你的这份执着的守护，为你迎来了这份机缘。嗯，既然如此，我就听大佬的，继续安心守在这里。你们三人，去飞扬仙门等我。啊，掌门，你不和我们一起去啊？我和你们不是一路，我要重新看一看这片天地。既然如此，那我们先行一步。三位，后会有期。真有些舍不得他。嗯，我白家走运，遇到了洛尘，不但让我白家认祖归宗，更是解我白家之危。让白烟你
，获得不凡的修行资质，让我白家基业可以继续延续下去。陆晨、嗯，我和你一起走。虽然我还没有想好以后的路该怎么走，但我感觉跟着你不会错。你应该能让我看到一些我接触不到的东西。那，走吧。姐，父亲，阿言，我虽然从小被大家称为修行的天才，天生与道亲和，但其实我一直没有明确自己要走的路。这一次，我觉得对我是一个契机，待我找得到自己的路后，就会返回白家。父亲，要不要派人暗中保护姐啊？她虽然资质好，但因为这些年我白家没落，并没有足够的修炼资源。那导致姐姐的修为，在东南主域年轻一代中，并不算高。哎，陆晨的不凡你也看到了，如果连他也解决不了的危险，我白家派人也无用啊。由他去吧。正如你姐所说，这对他来说可能是个契机，是一次机缘。毕竟先前你就是从陆晨身上获得了机缘，从而脱胎换骨啊。嗯，也是。我们接下来去哪儿？天快黑了。不着急，走到哪儿算哪儿。啊！哦，下雨了。啊，前面有个庙，我们去躲躲吧。走吧，衣服有些湿了，你去捡些柴火来。烘干一下衣服。啊，我我去。外面下着雨，而且天也黑了。你不去，难道我去？好吧，那我去。去烧点水，泡点茶。好吧。茶不错。时辰不早了，去煮点粥吧，我肚子饿了。陆晨，我很敬重你，但我不是你的侍女。现在是了，快去煮粥。啊、你啊，看不出来，你还真是会欺人。啊，有人来了，瀚海宗的人。